ஓப்பனிங் சீன்ல டூ தௌசண்ட் நைன்ல நடக்கிறத காட்டுறாங்க அன்னைக்கு தான் சோலார் எக்லிப்ஸ் ஸோ எல்லாரும் ரொம்ப சந்தோஷமா அதை என்ஜாய் பண்ணி போட்டோஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு இருக்காங்க ஆனா அதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்ல நம்ம ஹீரோயின் ரொம்ப சோகமா இருக்கா ஒரு கார் ஆக்சிடென்ட்ல இவளுக்கு கால் பேரலைஸ்ட் ஆகிடுச்சு அப்படியே இந்த பக்கம் நம்ம ஹீரோவை கட்டுறாங்க இவங்க புதுசா ஒரு ஆல்பம் ரிலீஸ் பண்ணிருக்காங்க இவங்க பேண்டோட நேமோ எக்லிப்ஸ் இன்னைக்கு சோலார் எக்லிப்ஸும் நடக்கிறதால ஒரு ரேடியோ ஸ்டேஷன் ஷோக்கு கூப்பிட்டு இருக்காங்க ஸோ ரொம்ப சந்தோஷமா போயிட்டு இருக்காங்க ஸோ அப்படி உள்ள போனதுமே இந்த பேண்டில் உள்ள ஒரு பையனுக்கு அழுத்தி <laughs> பசங்களோடமா <laughs> ஒரு நம்பருக்கு கால் பண்ணி பேசணும் அப்படி நம்ம ஹீரோ கால் பண்ண ஹீரோயின்க்கு தான் அந்த கால் வருது பக்கத்து பேர்ல உள்ள பாட்டி அட்டன் பண்ணுமா கடுப்பா இருக்கு சும்மா சவுண்ட் வந்துட்டே இருக்குல அப்படி சொல்லி சொல்லவும் தான் நம்ம ஹீரோயின் அட்டன் பண்றா பேசுறது ஹீரோ தான் என்னோட பேரு சஞ்சய் உங்களுக்கு தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேக்க யாரு அப்படின்னு கேக்குறா உங்களுக்கு எக்லிப்ஸ் தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேக்க நான் தான் தெரியாதுன்னு சொல்றல அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோவப்படுற ஹீரோயின் அப்போ வந்து ஆர்ஜே பொண்ணு இடையில போந்து ஓகே ஓகே எங்களோட கால் அட்டன் பண்ணதுக்கு ரொம்ப தேங்க்யூ உங்களுக்காக ஒரு ப்ரெசென்ட் இருக்குன்னு சொல்லி சொல்ல ஹீரோயின்க்கு பேசவே பிடிக்கல இதுல ப்ரெசென்ட் வேற கேட்பாளா உங்களுக்காக நாங்க ரன்னிங் ஷோ அனுப்பி வைக்கிறோம் ட்ரிப்புக்கெல்லாம் போகும்போது போட்டு போங்க ரொம்ப சூப்பரா இருக்குன்னு சொல்லி சொல்ல அவ்வளவுதான் ஹீரோயின் டென்ஷன் ஆயிடுச்சு எனக்கு ஒண்ணு தேவையில்ல அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல அப்பவே இந்த பொண்ணு விடாம வேற என்ன உங்களுக்கு பிடிக்கும் என்ன ப்ரெசென்ட் வேணும்னு கேளுங்கன்னு சொல்லி கேக்குது நான் தான் சொல்றேன் எனக்கு எதுவும் தேவையில்லைன்னு நீங்க என்ன எனக்கு கொடுக்கணும்னு நினைச்சாலும் அது எதுவுமே எனக்கு தேவை கிடையாது ஏதோ ப்ரெசென்ட்னு சொல்றீங்கல்ல அதை வச்சு என்னை திரும்பவும் நடக்க வைக்க முடியுமா அப்படி இதெல்லாம் முடியாதப்போ எதுக்காக எனக்கு கால் பண்ணி என்னை ஹராஸ் பண்றீங்கன்னு சொல்லி திட்டுறா என்ன என்னை வச்சு பிராங்க் கால் பண்ணி சந்தோஷப்பட்டு இருக்கீங்களா இது உங்களுக்கு வேணா ஃபன்னா இருக்கலாம் ஆனா இந்த உலகத்துல இருக்க எல்லாரும் அதே நிலைமையில இருப்பாங்கன்னு நினைக்காதீங்க அவங்களோட வாழ்க்கையை எப்போ முடிச்சுக்கணும்னு சொல்லி வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க சோ இனிமேலும் இந்த பிராங்க் கால் பண்ற வேலையை வச்சுக்காதீங்கன்னு சொல்லிட்டு போனை தூக்கி போட இனிமே கால் கட் ஆகல அப்ப ஹீரோ இடையில பூந்து நான் பேசுறது உங்களுக்கு கேட்கும்னு நினைக்கிறேன்னு சொல்லி சொல்ல இவ அம்மா அம்மான்னு கத்த ஆரம்பிச்சுட்டா நீங்க இன்னும் உயிரோடு இருக்கிறதுக்கு ரொம்பவே தேங்க்யூ ஏன்னா நீங்க இன்னும் உயிரோடு இருக்கிறத நினைச்சு உங்களை சுத்தியுள்ள ஒருத்தர் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்காங்க இல்லையா சோ ஜஸ்ட் அவங்களோட சேர்ந்து சந்தோஷமா வாழுங்க உங்களோட லைஃப உங்களுக்காக வாழுங்க ஏன்னா இன்னைக்கு ரொம்ப ஒரு அற்புதமான நாள் நாளைக்கு மழை வரப்போகுதுன்னு சொல்றாங்க சோ அந்த மழை நிக்கிற வரைக்கும் நீங்க வெயிட் பண்ணணும் இன்னொரு நாள் வாழணும் இதனால படிப்படியா உங்க வாழ்க்கையும் மாறுன்னு சொல்லி சொல்ல இங்க கரெக்டா அம்மாவும் வராங்க அம்மாவை பார்த்ததும் இவ்வளவு தாங்கவே முடியல அவங்கள ஹக் பண்ணி பயங்கரமா அழுக ஆரம்பிச்சுட்டா சோ சூசைட் பண்ணிக்கணுங்கிற அளவுக்கு டிப்ரெஷன்ல போன நம்ம ஹீரோயின் ஹீரோ சொன்ன சில வார்த்தையில அப்படியே மாறிட்டா தன் இப்ப அப்படியே கட் பண்ணி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூல கட்டுறாங்க நம்ம ஹீரோயினோட ரூம் ஃபுல்லா ஹீரோவோட போட்டோஸா தான் இருக்கு ஏன்னா இப்போ நம்ம ஹீரோவோட பேண்ட் ஒரு பெரிய கே பாப் பேண்டா இருக்கு பயங்கரமான ஒரு ஃபேமஸ்னு கூட சொல்லலாம் இப்ப கூட அவங்க பண்ண ஆல்பம் சாங்க கேட்டுக்கிட்டு தான் தூங்கிக்கிட்டு இருக்கா அப்ப பாட்டி இவளுக்கே தெரியும் மேக்கப்ப போட்டு விட்டு அவளை எழுப்பி விட்டுட்டு இருக்காங்க என்ன பாட்டிமா பண்றீங்க நான் பயந்தே போயிட்டேன்னு சொல்லி சொல்ல நீ ரொம்ப அழகா இருக்கடி அப்படின்னு சொல்லி சொன்னதும் அப்படியா அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு கையில இருக்க வாட்ச பாத்தவ எப்படி இதை எடுத்தீங்க கொடுங்க கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டு துரத்த ஆரம்பிச்சுட்டா மா தயவு செஞ்சு அதை கொடுக்க சொல்லுங்கம்மா அது என்னோட செல்லக்குடி சஞ்சே ஓடுது அதுல மட்டும் ஒரு துளி ஸ்கிராச் விழுந்தாலும் நான் சித்தே போயிட்டு பாத்துக்கோங்கன்னு சொல்லிட்டு பாட்டிமா அந்த வாட்ச தட்ட தட்ட இங்க இவளுக்கு உயிரே போற மாதிரி ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்கா சரி இரு இரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அம்மா நீங்க மட்டும் அதை கொடுத்தீங்கன்னா சீக்கிரம் ஜோஜு பாக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல அது ஏதோ ஒரு டிவி ஷோவா இருக்கும் போல சோ உடனே பாட்டிமா கழட்டி கொடுத்துற அதை எடுத்து ஹீரோயின்க்கு வாங்கி கொடுத்துட இப்பதான் ஹீரோயின்க்கு உசுரே வருது இதுக்காக நான் மூணாயிரம் டாலர் எல்லாம் செலவு பண்ணிருக்கேன்னு சொல்லி சொல்ல எனது மூணாயிரமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அம்மா பார்த்ததும் இல்ல இல்லம்மா முன்னூறு டாலர்னு சொல்றேன் சொல்லி அம்மா கிட்ட இவ மழுப்பிட்டு இருக்கா அதான பாத்தேன் இன்னைக்கு அவங்களோட கான்செர்ட் இருக்கல அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல ஆமாம்மா அஞ்சு வருஷத்துக்கு அப்புறம் திரும்ப அவங்களோட கான்செர்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஹீரோயின் ஃபீல் பண்றா ஹீரோயின
படத்துல நடிக்க மாட்டேன்னு சொன்னேன் சொல்லிட்டு திட்டுறாரு இந்த படம் முடிஞ்சதும் அதுக்கப்புறமா ஒரு லாங் பிரேக் எடுத்துக்கொண்டு சொன்னேன்னு சொல்லி சொல்ல நான் ரிட்டையர்ட் ஆகணும்னு சொன்னேன் நான் பிரேக் ஒன்னும் கேக்கலங்கிறான் என்ன நினைச்சிட்டு இருக்க வெளியே பாரு கடல் மாதிரி மக்கள் உனக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க வருஷ கணக்கா இது எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு போலாம் முடிவு பண்ணிட்டியா இதுக்காக நீ வருத்தப்பட போறன்னு சொல்லி சொல்ல இதுக்காக நான் வருத்தப்பட மாட்டேங்கிறான் இப்போ இந்த பக்கம் நம்ம ஹீரோயினை காட்டுறாங்க அவ அலாரெல்லாம் வச்சுட்டு ஐயோ கான்செர்ட்க்கு லேட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி டிக்கெட் எல்லாம் எடுத்துட்டு ஹெட்பேண்டும் எடுக்கிறா அதுல சஞ்சய்வை கடத்திட்டு ஓடியே போயிடணும்னு சொல்லி எல்லாம் எழுதியிருக்கு அடுத்த வீட்டுல ஒரு பெரிய போஸ்டரே ஹீரோ எடுத்து வச்சிருக்கா உன்ன பக்கதான் வந்துட்டே இருக்க செல்ல குடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃப்ரெண்டோட கான்செர்ட் பார்க்க கிளம்பிட்டா இதுல அவங்களோட பேண்ட் சாங்குக்கு எல்லாம் பயங்கரமா வைப் பண்ணிட்டு இருக்க ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்க போலயே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃப்ரெண்டு கேக்குறா அப்புறம் இருக்காத அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் அவரை நேரில் பார்க்க போறேன்னு சொல்லிட்டு பயங்கர சந்தோஷம் இதுல ஹீரோவோட ஸ்கூல் போட்டோஸ் எல்லாம் காட்ட அவ்வளவுதான் ரெக்க கட்டி பறக்கவே ஆரம்பிச்சுட்டா ஐயோ சஞ்சய் எவ்வளோ அழகா இருக்கான் பாரு ஸ்கூல் படிக்கும் போது கூட இவ்வளோ ஹேண்ட்ஸமான்னு சொல்லிட்டு இப்ப நம்ம ஹீரோயினா வந்து பிக்அப் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இறக்கி விட்டுட்டு போயிட்டா வந்து பார்த்தா அந்த இடமே பயங்கர கூட்டமா இருக்கு திருமண பக்கம்லாம் பிள்ளைகளா தான் தெரியுது ஹீரோயினும் அவளுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பொண்ணு வந்திருப்பா போல அவளோட சேர்ந்துக்கிட்டு ஹீரோவோட போஸ்டர் கூட எல்லாம் நல்லா போட்டோஸ் எடுத்துக்கிட்டு வர என்னதான் ஃபேமஸ் ஆயிருக்கு இருந்தாலும் ஆமா எங்களுக்கு அர்ஜென்ட் வர முடியலன்னா இட்ஸ் ஓகே அப்படிங்கிற மாதிரி பேசினதும் இல்ல இல்ல வர அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒத்துக்கிட்ட ஹீரோயின் சோ நீ அப்படியே உள்ள போயிட்டு சீக்கிரமா இன்டர்வியூ முடிச்சுட்டு வந்துடுறேன் சொல்லிட்டு கிளம்புறா உள்ள பேண்ட்ல இருக்க மாத்த பசங்க எல்லாரும் ரெடி ஆகிட்டு இருக்க ஹீரோ வரா இவங்க யாருமே ஹீரோ கூடயும் பேசல ஹீரோவும் அவங்க கூட பேசல என்னன்னு தெரியல இந்த பக்கம் நம்ம ஹீரோயின் சந்தோஷமா உள்ள போய் பாக்குறா அங்க இருக்க ஸ்டெப்ஸ பார்த்ததும் இவன் முகமே மாறிடுச்சு இவ்வளவு எப்படி ஸ்டெப்ஸ் ஏற முடியும் இப்ப இவளுக்கு கால் பண்ணவரும் வந்து கேட்க இவதான் இன்டர்வியூக்கு வந்திருக்கான்னு தெரிஞ்சதும் என்ன மன்னிச்சிடுமா படியில ஏறி இறங்கி ஓடி வேலை பாக்கணும் அதுதான் இங்க வேலையே என்ன மன்னிச்சுட்டு சொல்லி அனுப்பி வச்சுட்டாங்க இருந்தாலும் ஹீரோயின் அதை பாசிட்டிவா எடுத்துட்டு எனக்கு இன்னொரு வேலை கிடைக்க போகுது இது இல்லை நான் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்ப நான் சஞ்சயோட பர்ஃபார்மன்ஸ் பாக்க போறேன்னு கிளம்பிட்டா ஆனா பாவம் பஸ்ல தான் வரா நல்லா டிராபிக்ல மாட்டிக்கிட்டா இப்ப வந்து பார்த்தா எல்லாரும் உள்ள போயிட்டாங்க ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு போல ப்ரோக்ராம் சோ அதுல ஒர்க் பண்ணக்கூடிய ஸ்டாஃப் பிடிச்சு தயவு செஞ்சு என்ன உள்ள ஓடுங்களேன்னு சொல்லிட்டு பயங்கரமா கெஞ்சிரா அதுக்கும் மசிலன்னு சொல்லி ரொம்ப குளிர் அடிக்குது என்னால முடியலையே நல்லா சீன் போட சரி கான்செர்ட் டிக்கெட் காட்டுங்க உள்ள விடுறேன்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க அப்பட ரொம்ப சந்தோஷம் சொல்லிட்டு உள்ள விட்டா டிக்கெட்ட காணும் அவ அத பஸ்ல ஏ மிஸ் பண்ணிட்டா இப்ப உள்ள கான்சர்ட்டும் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு ஹீரோயின் உள்ளயே விடல ஹீரோ பயங்கரமா என்ட்ரி கொடுத்து பயங்கரமா பாட ஆரம்பிக்க பேன்ஸ் எல்லாம் பயங்கரமா என்ஜாய் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க ஹீரோயின் மட்டும் வெளியே நின்னே வைப் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டா சோ அப்படி என்ஜாய் பண்ணி சூப்பரா அதை முடிக்க அடுத்து ஹீரோ ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி ஒரு பாட்டு பாடுறான் அது கேக்கு கேக்க ஹீரோயின்க்கு கண்ணுல தண்ணி எல்லாம் வருது கிட்டத்தட்ட லைன்ஸ் எல்லாம் நம்ம ஹீரோயின்க்கு ஒத்து போற மாதிரியே இருக்கு தெனிப்போப்பியே ப்ரோக்ராம் எல்லாம் முடிய ஸ்னோவும் போலிய ஆரம்பிச்சிருச்சு ஹீரோயின்க்கு மனசெல்லாம் ஹீரோவா நிறைஞ்சு கிடைக்கான் வெளியே இருந்து கேட்டாலும் ஃபீல் இவ்வளவு சூப்பரா இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீட்டுக்கும் கிளம்ப அப்ப யாரோ ஒருத்தர் ஹீரோயின் எடுத்துட்டு போயிடா அவளோட போன் கீழே விழுந்துருச்சு எடுத்து பார்த்தா உடஞ்சே போயிடுச்சு என்னடா இன்னைக்கு நாளே சரி இல்லைன்னு ஃபீல் பண்ண இந்த பக்கம் ஹீரோவை காட்டுறாங்க அவன் உள்ள வந்ததும் பசங்கெல்லாம் பயங்கரமா டென்ஷன் ஆகுறாங்க ஏன்னா இவன் ரிட்டையர் ஆக போறாங்கிற விஷயத்த இவங்க கிட்டே இவன் ஷேர் பண்ணல எப்படா அதை வேறொருத்தர் சொல்லிதான் கேட்க வேண்டிய நிலைமையா எதுக்காக இப்படி பண்ண என்னதான் மனசுல நினைச்சிட்டு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு திட்டுறாங்க நான் கொஞ்சம் தனியா இருக்கணும்னு விரும்புறேன்னு சொல்லியும் சொல்ல இரு உனக்கு பிடிச்ச மாதிரியே இருன்னு சொல்லிட்டு கோவத்துல கிளம்பிட்டானுங்க எல்லாம் சோ கான்செர்ட் ஆரம்பிக்கும் போது இவனுக்கு எல்லாம் பேசாம இருந்ததுக்கு காரணம் ஹீரோவோட ரிட்டைர்மெண்ட் இவன் சொல்லாததுனால தான் இப்ப இந்த பக்கம் நம்ம ஹீரோயினும் எத்தனை தூரண்டா பஸ் ஸ்டாப்புக்கு போறதுன்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டு இருக்கா நல்லா ஸ்னோவும் புரிஞ்சிட்டு இருக்கா பார்த்தா டக்குன்னு வண்டி ஸ்டாப் ஆகிடுச்சு கொஞ்சம் தூரந்தா போ போன்னு சொல்லி அடிச்சிருச்சு எதுதோ பண்ண பாக்குற அது நகரவே மாட்டேங்குது இன்னைக்கு ஃபுல்லுமே நாள் சரியில்லை இன்டர்வியூல ரிஜெக்ட் ஆனது டிக்கெட் மிஸ் பண்ணி ஷோ அட்டன் பண்ண முடியாம போனது ஒருத்தன் தள்ளி விட்டு போனையும் உடச்சிட்டான் இப்போ இந்த வண்டியும் சதி பண்ணுது பாவ
எதுக்கு கழுகுறேன்னு சொல்லி கேட்கிறான் நான் உங்களோட ஃபேன் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு வாய் வார்த்தையே வர மாட்டேங்குது அதான் தெரியுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தலையில இருக்க ஹெட் பேடம் காட்டுறான் அதான் சஞ்சய் கடுத்துட்டு ஓடி போயிடணும் சொல்லிட்டு எழுதி வச்சிருக்காளாச்சே ஆமாமா கடந்த பத்து வருஷமா என்னோட வெப்சைட் கூட இதுதான் நிக்னேம் தெரியுமா அது மட்டும் இல்லாம உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் சாங்ல இருந்து நான் உங்களோட பயங்கரமான ஃபேன் சொல்லி சொல்ல தேங்க்யூன்னு சொல்லி ஹீரோ சொல்றான் நான் தான் உங்களுக்கு தேங்க்யூ சொல்லணும் என்ன திரும்பவும் வாழ வச்சதுக்காக மனசுக்குள்ள நினைச்சுக்கிட்டு எல்லாத்துக்குமே தான் எல்லா ஃபேனும் இப்படித்தானே ஃபீல் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லி சொல்லிட்டா சரி நீ இப்ப எப்படி வீட்டுக்கு போவ நான் வேணா டிராப் பண்ணுவாங்க கண்ணெல்லாம் அவ்வளோ சந்தோஷம் கரெக்டா ஃப்ரெண்டு போல வந்து ஆறு நடிப்பாலாம் இதுக்கு மேல என்ன பண்ண முடியும் ஹீரோயினால என் ஃப்ரெண்டு வந்துட்டா நான் அவளோடவே போய்க்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப தேங்க்யூன்னு சொல்லி சொல்ல அப்ப ஹீரோ மண்டி போட்டு இந்த இதையும் எடுத்துட்டு போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடைய கொடுக்குறான் அப்ப ஹீரோயின் உள்ள இருந்து ஒரு டப்பா மாதிரி எடுத்து அது உள்ள ஏதோ இருக்கு என்னன்னு தெரியல இது உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இல்ல இந்த அங்க இதை வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுக்குறா ஹீரோவும் அதை கையில வச்சுக்கிட்டு ஒரு மாதிரி ஃபீல் பண்ணி பாத்துட்டு இருக்கான் இப்ப இந்த பக்கம் ஹீரோயின் வீட்டுக்கு வந்துட்டா அவ அம்மா கிட்ட என் ஆக்சிடென்ட்ல இருந்து ஒருத்தங்க காப்பாத்தினாங்க இல்லையா பையனோ போலையோ அவங்க பேர் உங்களுக்கு தெரியுமான்னு சொல்லி கேக்குறா இல்லையே அதெல்லாம் நடந்து ரொம்ப நல்லா ஆயிடுச்சாச்சே திடீர்னு எதுக்காக கேக்குற அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேக்க இல்லம்மா எனக்கு திரும்ப வாழ்றதுக்காக ஒரு வாழ்க்கையவே காப்பாத்தி கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அவங்கள பார்த்து ஒரு நன்றி கூட சொல்லல எனக்கு ரொம்ப வருத்தமா கில்ட்டியா இருக்கு அதுதான் கேட்ட அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோ கொடுத்த கொடைய அழகா கிளீன் பண்ணி பத்திரமா எடுத்து வைக்கிறா அடுத்த அவன் கர்ச்சீஃப் கொடுக்கல ஹார்ட் பேக் மாதிரி ஏதோ கொடுத்துருப்பான் போல என்னன்னு தெரியலது அதையும் எடுத்து பத்திரமா வைக்க போனவே அடிடி ஆட்டோகிராஃப் வாங்க மறந்துட்டேனேன்னு சொல்லி ஃபீல் பண்றா அப்ப டக்குன்னு அவளோட வாட்ச் ஒரு மாதிரி ப்ளோ ஆக எடுத்து பாக்குறா நார்மலா தான் இருக்கு ஏதோ பார்த்த மாதிரி ஃபீல் பண்ணனே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கையில் எடுத்து மாட்டிக்கிட்டு இவ்வளோ பெரிய கையாக வந்து அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கா எனக்கு கான்செர்ட்ல எடுத்த ஹீரோட பிக்ஸ் எல்லாம் சென்டாக ஆரம்பிக்குது இவ தான் உள்ள போய் பார்க்கல இல்ல ஸோ தெரியாது இல்ல என்னது அவுட் ஃபிட் இப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பே பேனு பார்த்துட்டு இருக்கா இப்ப இந்த பக்கம் ஹீரோட வீட்டை காட்டுறாங்க போன் மேல போன் வந்துட்டு இருக்கு டேப்லெட்ஸ் எல்லாம் கொட்டி கிடக்கு ஹீரோயின் கொடுத்த அந்த கிஃப்டும் பக்கத்துலயே இருக்கு ஹீரோ பேல்கனில நின்றுட்டு இருக்கா காலிங் பெல் மாதிரி சவுண்ட் கேக்குது பார்த்தா ஹீரோ மேல இருந்து கீழே குதிச்சுட்டான் இந்த பக்கம் நம்ம ஹீரோ நல்லா தூங்கிக்கிட்டு இருக்க ஹீரோவுக்காக ஒரு குரூப் வச்சிருக்காங்க ஸோ அந்த குரூப் சாட்ல இருந்து பயங்கரமா மெசேஜ் மேல மெசேஜ் வந்துட்டு இருக்கு இல்ல இல்ல இதெல்லாம் போய்தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நியூஸ் எல்லாம் எடுத்து பாக்குறா ஹீரோ தண்ணியில இருந்து எடுத்து ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் எல்லாம் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க இந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு தான் போறாங்கிற விஷயம் தெரிஞ்சதும் ஹீரோயின் கிளம்பிட்டா இங்க ஆம்புலன்ஸ்ல ஹீரோக்கு ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் கொடுத்துட்டு கூப்பிட்டு போயிட்டு இருக்காங்க வீல் சேர தலைக்கு பயங்கர வேகமா வந்துட்டு இருந்தா இல்லையா இப்போ இந்த பக்கம் நம்ம ஹீரோவுக்கு ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் கொடுத்து ஹாஸ்பிட்டலுக்கு எடுத்துட்டு போயிட்டு இருக்காங்க இவ்வளவு பயங்கர வேகமா வந்துட்டு இருக்கா அப்ப குறுக்க ஒரு சைக்கிள் வந்துட ஸ்டாப் பண்ண போய் கை இடிச்சிருச்சு கையில தான் அந்த வாட்சையும் கட்டிருக்கா இந்த வாட்ச்ல இவளுக்கு ரொம்ப பிடிக்குமாச்சே இது ஹீரோவோட வாட்ச்னு கூட சொல்லுவாளாச்சே அது கை பட்டதும் இவ பிரிட்ஜ்ல இருக்க அது கீழே தண்ணிக்குள்ள விழுந்துருச்சு இவ எப்படியாவது அப்படியே விட்டுட்டு போவா அதுலயே கீழே இறங்கிக்கிட்டா இந்த பக்கம் ஹீரோக்கு உயிரை காப்பாத்துறதுக்காக ஷாக் வைக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க இந்த பக்கம் ஹீரோயின் அந்த வாட்ச் தண்ணிக்குள்ள எல்லாம் இருக்கு படியில இறங்கி ஆகணும் வீல் சேர்ல வர முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு எட்டியா குதிச்சுட்டா படியிலேயே உருண்டுட்டு வந்து அந்த வாட்ச் தண்ணிக்குள்ள இருக்கிறத பார்த்ததும் இப்ப அதை எடுக்கிறதுக்காக தவழ்ந்துகிட்டே உள்ள போய்கிட்டு இருக்கா இந்த பக்கம் ஹீரோவுக்கு ஷாக் வச்சு ஷாக் வச்சு கடைசியில அவனோட ஹார்ட் பீட் மொத்தமா நின்று போயிடுச்சு அந்த செகண்டே இங்க இவளோட வாட்ச் குளோ ஆகுது டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஜான் ஃபர்ஸ்ட் கரெக்டா பன்னெண்டு மணிக்கு சஞ்சே இறந்து போயிட்டான் இங்க இவ அந்த வாட்ச் கையில எடுத்துக்கிட்டு மேல பாக்குறா ஹீரோ இறந்து போன நியூஸ் தான் ஓடுது இல்ல இப்படி இருக்க கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு போனை எடுத்து பாக்குறா டிப்ரெஷன்னால சூசைட் பண்ணிட்டு இறந்து போயிட்டாருங்கிற நியூஸ பாக்குறா இன்னைக்கு தானே இவளுக்கு கொடையெல்லாம் கொடுத்துருப்பான் ஹீரோ இதுக்கு இப்படி வாய்ப்பே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் இவ சாகணும்னு நினைச்சப்போ பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஹீரோ சொன்ன வார்த்தைகள் இவளுக்கு ஞாபகம் வருது உயிரோடு இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப நன்றி இன்னைக்கு ரொம்ப அற்புதமான நாள் நீங்க கண்டிப்பா வாழ்ந்தாகணும்னு சொல்லியிருப்பான் இல்லையா அதை நினைச்சவ இன்னைக்கு கூட ஸ்னோ வந்துச்சுல இதுவும் ரொம்ப அழகான நாள் தானே நீ மட்டும் ஏன் இறந்து போனேன்னு சொல்லிட்டு அழுகிறா அப்ப தெரியாதனமா கையில
ஒலிம்பிக் லெவல் ஸ்விம்மிங் காம்படிஷன் நடக்க போது அதுக்காக பார்ட்டிசிபேட் பண்ண போறவங்க எல்லாரும் வந்துட்டு இருக்காங்க இந்த பக்கம் ஹீரோயினும் அந்த இடத்த நோக்கி தான் வேகமா வந்துட்டு இருக்கா டக்குன்னு கிராஸ் பண்ண போகும்போது குறுக்கு கார் வந்துருச்சு ஹீரோயின் ரொம்ப பயந்து போயிட்டா அப்படியே கண்ணை மூடிக்கிட்டு ப்ரே பண்ணிக்கிட்டு நின்றுட்டு இருக்கேன் இங்க காம்படிஷனும் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு இவ்வளோ காம் ஆகிட்டு அங்க ஸ்விம் பண்ண ஆரம்பிக்க இங்க இவ்வளவு வேகமா ஓடி வந்துட்டு இருக்கா கரெக்டா இவ உள்ள வரும்போது காம்படிஷன் முடியுது அங்கதான் ஹீரோ இருக்கான் ஹீரோவை பார்த்தது இவளுக்கு கண்ணெல்லாம் கலங்கிடுச்சு அந்த காம்படிஷன்ல ஹீரோ தான் வின் பண்ணிருப்போம் போல அவன் பயங்கர சந்தோஷத்துல இருக்கான் இங்க இவ ஹீரோவை பார்த்ததும் கண்ணெல்லாம் கலங்க சஞ்சய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேகமா ஓடி வரா இதுல ஆல்ரெடி ஒரு பையன் பேமஸா இருப்போம் போல என்ன இங்க வர வெளியே கிளம்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனுக்கு ப்ரொடெக்டிவா நின்னா ஹீரோயின் அதெல்லாம் தாண்டி நேர ஹீரோ போய் ஹக் பண்ணுவோலாம் இங்க ஹீரோ கொண்டும் புரியல என்ன பண்ற நீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு விலைக்கு விட பாக்க அவ விட மாட்டேங்கிறா இத்தனை நாளும் நீ தனியா எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இருக்க வெளியே யார்கிட்டயுமே எதுவுமே சொன்னது இல்ல எனக்குமே இது தெரியாமே போயிடுச்சு நானும் இது கவனிக்காம விட்டுட்டேன் என்ன மன்னிச்சிடு ஐ லவ் யூ சஞ்சய்னு ப்ரொப்போஸே பண்ணிட்டா ஹீரோ இவ சொல்றது பண்றது எல்லாத்தையும் இப்படி பாத்துக்கிட்டே இருக்கா எதுக்காக உள்ள போந்தானோ என்ட்ரன்ஸ்ல போட்டிருக்காங்க பாத்தியா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கார்ட்ஸ் ரெண்டு பேரும் ஹீரோயின தூக்கிட்டு போயே போயிட்டாங்க என்ன விடுங்க நான் சஞ்சயோட இருக்கணும் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஐ லவ் யூ சஞ்சய் ஐ லவ் யூ சஞ்சய்னு கத்திக்கிட்டே போயிட்டு இருக்கா கடைசியில கொண்டு வந்து வெளியவே தள்ளி விட்டாங்க விழுந்ததும் அடிபட்டுருச்சு ஐயோ என்னாச்சுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேக்க ஹில்ல எல்லாம் கொஞ்சம் வலிக்குது வலிக்குதுங்கிறா அதுக்கப்புறமா தான் யோசிக்கிறா இது எல்லாமே கனவன் தான் இவன் நினைச்சிட்டு இருந்திருப்பா போல வலிக்குதுங்கவும் இப்பதான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா யோசிக்கிறா கனவுனா ஏன் நான் இன்னும் கனவுல இருந்து எழுந்திருக்காம இருக்க சஞ்சயோட வாட்ச தானே பாத்துக்கிட்டு இருந்தேன்னு சொல்லிட்டு எடுத்து பாக்குறா இதுதான் கண்டுபிடிச்ச அப்போ அப்ப நான் என்ன செத்து போயிட்டேனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயங்கரமா யோசிக்கிறா கன்ஃபார்மே பண்ணிட்டா போல கரெக்டா ஹீரோ அந்த வழியா வரும்போது இவ இப்படி குருகி உட்காந்துகிட்டு இருக்கா ஹே நீ இங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு கேட்க பதிலே இல்ல இங்க பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு டச் தான் பண்ணா அவ பொத்துன்னு கீழே விழுந்துட்டான் வாட்சும் கீழே விழுந்துருச்சு நம்ம செத்து போயிட்டோம் இல்லையா அப்படிங்க என்னது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேக்குறான் நீ ஒரு பேய் தானே சொல்லிட்டு நல்ல ஹீரோவை பார்த்தவ ஐயோ நான் சஞ்சயவ பார்த்துட்டேன் அப்ப கன்ஃபார்ம் நானும் செத்து போயிட்டேன் இருக்கா இவளுக்கு என்ன ஆச்சு லூசுத்தனமா பண்ணிட்டு இருக்காளேன் சொல்லிட்டு இந்த உன்னோட வாட்ச் இதே போல என்கிட்ட கூட ஒன்னு இருக்குங்க அது உன்னோட தானிய வச்சுக்கோங்கிறா என்னது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்க பரவாயில்ல விடு இனிமேல் நீ தனியா இருக்க மாட்டேன் என்ன ஆனாலும் என்னில இருந்து உன் கூடவே இருக்க சரியா சொல்லிட்டு ஆனா என் அம்மாவும் பாட்டியும் விட்டு வந்துட்டேன் சொல்லிட்டு உட்காந்து அழுதுகிட்டு இல்ல இல்ல இன்னும் என்னோட ஆத்மா இந்த இடத்த விட்டு போகல வேற ஏதாச்சும் வழி இருக்கும் நம்ம திரும்பவும் நம்ம உலகத்துக்கே போயிடலாம் இந்த பிரிட்ஜ மட்டும் கிராஸ் பண்ணவே வேணாங்கிறா இத கிராஸ் பண்ணாதான் என் வீட்டுக்கே போக முடியும் சொல்லிட்டு அவன் போக இல்ல இல்ல நீ கிராஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு தடுக்கிறா அவன் நான் போய்தான் அவன் சொல்லிட்டு போக இல்ல இல்ல போகக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு பேக்ல இருந்து ஹக் பண்ணதும் இல்லாம நம்ம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்தே வாழலாங்கிறா எனது சேர்ந்து வாழ்றதா டாக்ஸியா நான் நிறுத்துங்க நிறுத்துங்கன்னு சொல்லி டாக்ஸியில ஏறி ஓடிய போயிட்டான் அண்டர் வேர்ல்ட்ல டாக்ஸி எல்லாம் இருக்கான்னு சொல்லிட்டு எவ்வளோ பாத்துக்கிட்டு இருக்க அம்மா கிட்ட இருந்து கால் வருது எடுத்து அட்டன் பண்ணி காதுல வைக்கிறதுக்குள்ளேயே பயங்கர திட்டு எங்கடி போயிட்டேன் ஸ்கூல் கட் பண்ணிட்டு எங்க சுத்திட்டு இருக்க ஸ்கூல்ல இருந்து கால் பண்ணி சொன்னாங்க இப்ப வீட்டுக்கு வரையா இல்ல நான் அங்க வருவான்னு சொல்லிட்டு பயங்கர திட்டு இவ்வளவு நம்பவே முடியல அம்மா நீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கா இப்ப இந்த பக்கம் நம்ம ஹீரோ வீட்டுக்கு வந்துட்டான் அவங்க அப்பா கால் பண்ணி கேம்ஸ் எப்படி போச்சுன்னு சொல்லி கேட்டுக்கிட்டு அவனுக்குள்ள ஷோல்டர் பெயின் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி கேக்குறாரு அதெல்லாம் ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்லப்பான்னு சொல்லிட்டு இருக்க அப்போ ஹீரோயினோட ஞாபகம் வருது அவ பண்ணி நீ எவ்வளவு ஒரு கஷ்டத்துல இருந்திருக்க அது கூட நான் நோட்டீஸ் பண்ணாம இருந்திருக்கேன் அடிவா எங்க போய் தொலைஞ்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு திட்ட அம்மா எப்படிமா எங்க அணிங்கன்னு சொல்லி இவ கேக்க ஆமா நான் எங்க ஆன நீ எங்க போய் சுத்திட்டு வந்து சொல்லு சொல்லுன்னு சொல்லிட்டு பயங்கர அடி இருங்கம்மா இருங்கம்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தொடச்சுக்கிட்டே பார்த்தா டூ தௌசண்ட் எயிட்னு போட்டிருக்கு இப்போ ஓடி வந்து பாட்டிமாவை பாக்குறா பாட்டிமா இப்போ சின்ன குழந்தை மாதிரி எல்லாம் நடந்துக்கல நல்லாவே பேசுறாங்க எங்க நான் யாருன்னு சொல்லுங்க பாக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல நீ என்னோட செல்ல குட்டி பேத்தியும் சொல்லு சொல்லி சொன்னதும் ஹீரோயின் கவ்வளோ ஒரு சந்தோஷம் ஸோ டூ தௌசண்ட்
அம்மாவும் பாட்டியை தூங்கிட்டு இருக்கிறத பார்த்தவன் நாளைக்கு நான் கண்ணை மொழிக்கும் போது இங்கதான் இருப்பனான்னு சொல்லிட்டு நடுவுல போய் படுத்துக்கிட்டா ரெண்டு பேர் கையையும் டைட்டா புடிச்சுட்டு ஒருவேளை நான் தூங்கிட்டேன்னா எழுந்திருக்கும் போது இது எல்லாமே ஒரு கனவு மாதிரி ஆகிடுமோன்னு சொல்லிக்கிட்டு அப்படியே அவளையே அறியாம தூங்கிட்டேன் அடுத்த நாள் வீடு இது அவளோட காலை அசைக்கவே முடியல அப்ப எல்லாம் கனவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாக்க குரட்ட சத்தம் பார்த்தா அண்ணக்கார மேல படுத்து தூங்கிட்டு இருக்கான் யார் ராணி அப்படி சொல்லிட்டு உதச்சு தள்ளுனவ பூஞ்ச பார்த்ததும் ஐயோ என் அண்ணா என் செல்லக்குட்டி அண்ணான்னு சொல்லிட்டு ஹக் பண்ணிட்டு பயங்கர ஹாப்பி என்னிப்ப கட் பண்ண ஸ்கூலுக்கு ரெடி ஆகி வேகமா ஓடி வரா இந்த பக்க ஹீரோவும் ஸ்கூல்ல இந்த வாட்ச் அவகிட்டே திருப்பி கொடுத்துடும்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயின்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கான் இவ்வளவும் இப்போ வேகமா ஓடி வந்து ஹீரோவை பார்த்ததும் சஞ்சய்னு சொல்லிட்டு அப்படியே ஸ்மைல் பண்ண அடுத்த செகண்ட் அவன் இறந்து போன நியூஸ் இவ பார்த்தா இல்லையா அது ஞாபகம் வந்ததும் மொத்தமா அவன் முகமே மாறிடுச்சு கரெக்டா மலையும் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு ஹீரோவும் கொடையை புடிச்சுக்கிட்டு பார்க்க அப்போசிட்ல தான் ஹீரோயின் நின்றுட்டு இருக்கா இவன் கிட்ட தான் கொடை இருக்காச்சே அவ கிட்ட கொடை இல்லாததால அவ கிட்ட போய் நின்று அவளுக்காக கொடைய பிடிக்கிறான் அவ அழுகிறத பார்த்துட்டு ஏன் அழுகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு கேட்கிறான் இதே போலதான் ஐடலா இருக்கும்போது ஹீரோயின்க்கு கொடைய புடிச்சுக்கிட்டு அவ அழுகிறத பார்த்து ஏன் அழுகிறேன்னு கேட்டிருப்பான் இதுதான் நம்ம ஹீரோயின்க்கு இப்போ ஞாபகம் வருது கூடவே அந்த பிரேக்கிங் நியூஸ் இவன் இறந்து போனது அதுவும் ஞாபகம் வர பயங்கரமா கண்ணெல்லாம் கலங்கிடுச்சு எதுக்காக நீ என்ன பார்க்கும் போதெல்லாம் அழுகிற அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்க ஓன்னு அழுக ஆரம்பிச்சுட்டா அட நான் என்ன பண்ணிட்டு நீ பழுகிறேன்னு சொல்லிட்டு இவன் கேட்க ஹீரோயின் அழுகிறத பார்த்து பக்கத்துல இருக்க பிள்ளைகளாம் பாரி இவன் வேணுனே அந்த பிள்ளை அழுக வச்சுட்டான்னு சொல்லிட்டு பேசுறாங்க அட நீ வேற ஏமாவா வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பக்கமா அவளை கூப்பிட்டு வர ஃப்ரெண்டையே கழுதி விட்டு போயிட்டான் இப்ப மலைக்கு ஒதுங்கின மாதிரி ரெண்டு பேரும் இப்படிதான் நின்றுட்டு இருக்காங்க நேத்தினமும் அப்படி வாய்க்கிலேயே பேசின இன்னைக்கு இன்னும் இவனை பார்த்து ஒண்ணுமே பேச மாட்டேங்கிறேன் ஹீரோயின் அவனையே பாத்துக்கிட்டு நின்றுட்டு இருந்தா இவையே என்னை இப்படி பாத்துட்டு இருக்கா அப்படிங்கிற மாதிரி ஹீரோக்கு ஃபீல் அப்போ உன்னோட பத்தொன்பது வயசுல நீ இப்படிதான் இருப்பியோன்னு சொல்லிட்டு திரும்பவும் ஹீரோயின் ஹீரோயே பாத்துக்கிட்டு இருக்க இது சரிப்பட்டு வராதுன்னு சொல்லிட்டு நேரம் ஹீரோயின் கிட்ட வந்து நீ என்னதான் நினைச்சிட்டு இருக்கேன்னு சொல்லி கேக்குறான் நான் உன்னோட ஃபேன் சஞ்சய் வை கிட்னா பண்ணிட்டு ஓடிடணும்னு சொல்லிட்டு இவன் வெப்சைட் நேம் எல்லாம் ஓடுற இனிது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேக்குறான் இதுதான் என்னோட யூஸ் நேம் உன்னோட ஃபேன் கம்யூனிட்டிலன்னு சொல்லி சொல்ல நீ என்ன பேசிட்டு இருக்கேன்னு சொல்லி கேக்குறான் சீச்சி என்ன பண்ணிட்டு இருக்கன்னா லூ சுத்தமா ஓடிட்டு இருக்கனே சஞ்சய் இப்போ நார்மலான ஒரு ஸ்டூடெண்ட் இப்படி எல்லாம் இவங்க கிட்ட பேசவே கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு என்னோட பேரு இம் சோல்னு சொல்லி சொல்றா அதான் தெரியுமேங்க எப்படி தெரியும்னு சொல்லி கேக்குறா அதான் டேக்ல போட்டுருக்கல அப்படிங்க ஆஃப் ஆயிட்டா சரி சொல்லு எதுக்காக என்னை பார்க்கும் போதெல்லாம் அழுதுகிட்டே இருக்க நேத்து கூட இப்படிதான் அழுத எதுக்காகன்னு சொல்லுன்னு சொல்லி கேட்கிறான் ஆக்சுவலா உன்னை பார்க்கும் போது எனக்கு பிடிச்ச ஒரு விஷயம் ஞாபகம் வந்துச்சுன்னு சொல்லி சொல்ல பிடிச்ச ஒரு விஷயமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கிறான் ஆமா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு நாய்க்குட்டின்னு சொல்லி சொல்லிட்டா எனது நாய்க்குட்டியா என்னை பார்த்தா உனக்கு நாய் மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லி கேட்க இல்ல இல்ல அந்த டாக் வந்துட்டு ஒரு நல்ல ஸ்விம் அறதுனால தாங்கிறா அப்போ உனக்கு என்னை பார்த்தா அப்படிதான் தெரியுதுல்ல சரி சொல்லு நான் அங்கதான் இருக்கேன்னு எப்படி நேத்து கரெக்டா அந்த இடத்துக்கு வந்த என்னோட பேரையும் கரெக்டா சொன்னேன்னு சொல்லி கேட்க சரி இதைதான் நம்ம சரி பண்ணி ஆகணும் ஒரு பத்தொன்பது வயசு பையனை ஹேண்டில் பண்றது கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்குப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ஸ்விம்மிங்னா ரொம்ப பிடிக்கும் நான் தான் சொன்னால என்னோட நாய் குடி கூட சூப்பராக ஸ்விம் பண்ணுவேன் ஸோ அப்படி எனக்கு ஸ்விம்மிங் பிடிக்குங்கிறதால நீயும் நல்லா ஸ்விம் பண்ணுறேன்னு எனக்கு தெரியுமா ஸோ உன்னை சீர் பண்ணுறதுக்காக அங்கே வந்தேன் அப்போ உன்னை அந்த இடத்துல பார்க்கும்போது கொஞ்சம் எமோஷ்னல் ஆகிட்டேன் நிறையாவே எமோஷ்னல் ஆனதால தான் ஐ லவ் யூலாம் வந்துடுச்சுங்கிறா இதெல்லாம் உங்கள் ஊரில் நேச்சுரலாக வருமான்னு சொல்லி கேட்க பேக்கு மாதிரி சிரிச்சுட்டு அதான் சொன்னல உன்னை பார்த்ததும் என்னோட நாய்க்குட்டி ஞாபகம் வந்துடுச்சு அதனால தான் இப்படிலாம் நடந்துக்க வேண்டியதாக போச்சுங்கிறா அப்பியா அப்போ உன்னோட நாய்க்குட்டி பேரு சொல்ல பாக்கலாம் சொல்லிட்டு கிட்ட வந்து கேக்க பேரு 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 யோசிச்சுவே நீர் நாயின்ட்டா உன்னோட நாய்க்குட்டிய நீர் நாயின் தான் கூப்பிடுவியான்னு சொல்லி கேக்க அட ரெண்டுமே நல்ல ஸ்விம்மர்ல அதனாலதான் நானும் அதுக்கு பேர் அப்படி வச்சேங்கிறா அப்ப உன்னோட நாய்க்கு சீல் நீ பேர் வைக்காம போனியமான்னு சொல்லி கேக்க அடே இந்த ஐடியாவும் நல்லா இருக்கேன்ட்டு இருக்கா ஹீரோக்கே வெறி ஆகிடுச்சு அப்போ அவளோட வாட்ச் எடுத்து கொடுத்து இத கூட உன்னோட நாய்க்குட்டிக்காக தான் பண்ணியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறான் அவன் என்னெல்லாம் பண்ணியிருப்பா நீயும் சித்து போயிட்டேன் நானும் சித்து போயிட்டேன் இங்கிருந்து தப்பிச்சு போயிடலாம் கவலைப்படாத ஒன்னா வாழலாம் நல்லா கட்டி பிடிச்சிருப்பா இல்லையா
ஸ்கூல் எஸ்கேப் பண்ணிட்டு எங்கே போய் சுற்றிட்டு வந்தோம்னு சொல்லிட்டு கரெக்டாக மேம் உள்ள வருவாங்களா மேம பார்த்ததும் ஐயோ மேம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓடிட்டு இருக்கா இப்போ இந்த பக்கம் ஹீரோயினோட அம்மாவை காட்டுறாங்க இவங்க கேசட்ஸ் எல்லாம் விற்கிற கடை வச்சிருக்காங்க அப்போ ஒரு கேசட் மட்டும் வாங்கி ஒரு மாதத்துக்கு மேல ஆச்சு ரிட்டர்ன் பண்ணவே இல்லை எடுத்து பார்த்துட்டு டக்குன்னு கால் பண்ணி கேட்க அவரு அப்படிலாம் நான் ஒண்ணுமே வாங்கலையேங்கிறாரு உங்க ஃபேமிலியில யாராச்சும் வாங்கியிருப்பாங்க செக் பண்ணி பாருங்க ஓவர் டியூ ஃபைனா பதினஞ்சு டாலர் கொண்டு கொடுத்துருங்க அப்படி சொல்லிட்டு காலை கட் பண்ணிட்டு வாங்கிட்டு வாங்கலன்னு சொல்றேன்னு பருத்திட்டு இருக்காங்க அப்போ தச்சனை போடுங்கம்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சாமியார் வர ஐயோ நாங்க சாமி எல்லாம் கும்பிடுறது இல்லப்பா நாங்க கிறிஸ்டின் ஹல் எலோ யா அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல அதுக்கு ஏத்த மாதிரி அவனும் பண்ணிட்டு இருக்கான் என்ன கொஞ்சம் விட்டா ஓவரா தான் பண்றியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தலையில இருக்க தொப்பிய தள்ளி விட்டா அண்ணகார எனக்கு அப்போ ஹீரோயின் பக்கத்து ஸ்கூல் போல இங்க இருக்கக்கூடிய எல்லாருமே அத்லெட்ஸ் தான் போல ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவங்க அவங்களோட கேம்க்கு ஹீரோவும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்க ஹீரோயின் நின்று ஹீரோயின் சைட் அடிச்சுட்டு இருக்கா இனிமேல் உன்னை நான் தனியாவே விட மாட்டேன் என்ன நடந்தாலும் உன் கூடவே தான் இருக்க போறேன் ஸோ தனியா நீ எதையும் ஃபேஸ் பண்ற நிலமை வராதுன்னு சொல்லிட்டு அப்போ வளர்ற வரைக்கும் இவனோடவே தான் இருக்க போறேன் சீக்கிரமாவே க்ளோஸ் ஆகிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திரும்ப ஏதோ கருகிற ஸ்மெல் வருது ஓடி வந்து எட்டி பார்க்க ஸ்கூல் படிக்கிற பசங்க தான் ஸ்மோக் பண்ணிட்டு இருக்கானுங்க என்ன பண்றானுங்க இவனுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவன் எட்டி பார்த்தா இன்னொரு பையன் ஸ்டைலா நின்றுட்டு இருக்கான் அசால்ட்டா மூணு பேரையும் அடிச்சு போட்டுருக்கான் பயங்கரமான மூஸ் எல்லாம் வருது இப்ப ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து அந்த பையனை அடிக்க போகும்போது இருங்கடாடேன்னு சொல்லிட்டு ஹீரோன் அங்கிருந்து எட்டி படுத்துட்டு இருக்கவ மேலேயே குதிப்பாளாம் எவ்வளவு தைரியம் தான் என் மேலேயே விழுவ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பையன் அடிக்க வர என்ன நீ பெரியவங்களுக்கு மரியாதை கொடுத்து பேசணும்னு உனக்கு தெரியாதா படிக்கிற வயசுல உனக்கு சிகரெட் எல்லாம் கேக்குதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோயின் திட்டிக்கிட்டே அதெல்லாம் பிடுங்கிட்டு இருக்க இப்ப இவனோட ஸ்கூல் பசங்க எல்லாம் வருவாங்களா கேங்கா இத பார்த்தா அந்த ரெட்டி ஷர்ட் பையன் மேடம் நம்ம இப்போ ஓடுறதா நல்லதுன்னு நினைக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயின் எழுத்துக்கிட்டு ஓடிய போயிட்டான் சோ இப்ப இவங்க எல்லாரும் துரத்த ஹீரோவும் ஹீரோயினும் ஜாலியா ஓடி வந்துட்டு இருக்காங்க சைக்கிள் கேப்ல ரெண்டு பேரும் எஸ் ஆகிட்டாங்க சோ இப்போ வந்ததும் அந்த பையன் இவ கையில் உள்ள சிகரெட்டை பிடுங்கி அவன் குடிக்க பாக்க இவ டக்குன்னு பிடுங்கிக்க அந்த டப்பாவை பிடுங்க கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு மேலே தூக்கி பிடிச்சிட்டு உன்னை பார்த்தா என்னை விட பெரிய பொண்ணு மாதிரியே தெரியலையேங்கிறான் அட கூட கூடன்னு சொல்லிட்டு எட்டு எட்டு குதிக்க எட்டவே மாட்டேங்குது ஹைட்டுக்கு அப்போதான் இவனை க்ளோஸ் அப்ல பார்க்க என்னதுங்கிறா உன்னை எங்கே பார்த்த மாதிரி இருக்கேன் நீவும் சொல்ல அப்படியே கொஞ்சம் சீன் ஃபிளாஷ்பேக்கு போகுது ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி டூ தௌசண்ட் செவன் ஒரு ஸ்கூல் ஃபெஸ்டிவல்ல இந்த பையனும் மியூசிக் ஆர்டிஸ்ட் தான் போல ஸோ பயங்கரமா பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ண ஹீரோயின் பேர் பேன்னு பார்த்துருக்கா ஸோ ஒரு காலத்துல இவனோட ஃபேன்கள் எல்லாம் முதல் முதல்ல இருந்த அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாக்குறா ஆனா அவன் பேரை மறந்துட்டேனே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனோட டேக் பாக்குறா அட கிம் டேசங் ஐயோ எத்தனை நாள் கழிச்சு பாக்குற ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கே உன்னெல்லாம் ஒரு காலத்துல எத்தனை நாள் சேர் பண்ணிட்டு இருந்திருப்பேன் அப்பெல்லாம் பாக்கும்போது கூலா இருந்தா இப்ப பாக்கும்போது கொஞ்சம் காமெடியா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இருக்கா ஆமா நேத்துக்கும் இன்னைக்கும் ஏன் நீ இவ்வளவு வித்தியாசமா இருக்க உனக்கு மல்டிபிள் பர்சனாலிட்டி இருக்கா என்னன்னு சொல்லி கேக்க என்ன அப்பெல்லாம் காதல் கண் கட்டி தான் வச்சிருக்கு போல நீ கொஞ்சம் தப்பு பண்ற பையன் ஸ்மோக் பண்றது உடம்புக்கு ரொம்ப கெடுதல் தெரியுமா இதெல்லாம் பண்ணவே கூடாதுன்னு சொல்லி லெக்சர் எடுக்க இவன் பின்னாடி பாக்குறான் சாரு கரெக்டா குச்சி எடுத்துட்டு அந்த வழியா வர இந்தா இதை நீயே வச்சுக்கோன்னு சொல்லி கையில குடுத்துட்டு இந்த டைம் நீயே தனியா தப்பிச்சு ஓடிடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் கிளம்பிட்டான் இவ்வளவுக்கு ஒண்ணும் புரியல கரெக்டா சார் வராரு கையில உள்ள சிகரெட்ட பார்த்ததும் இங்க நின்று என்ன பண்ணிட்டு இருக்குன்னு சொல்லி கேட்க இவ்வளால எப்படி ப்ரூவ் பண்ண முடியும் சார் நான் ஒண்ணும் பண்ணலன்னு சொல்லிட்டு இருக்கா கட் பண்ணா அதே சிகரெட்ட பாவ கையில புடிச்சுக்கிட்டு முட்டி போட வச்சு விட்டுட்டாரு சார் இது ரொம்ப தப்பு சார் தப்பு பண்ணவங்கள தப்பு பண்ண கூடாதுன்னு போடுங்க ஆனா நீங்க என்ன இப்படி பனிஷ்மெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னு சொல்லி சொல்ல அப்போ ஒரு பொண்ணு பாய்ஸ் ஹை ஸ்கூலுக்கு வந்து நீ அவங்கள திருத்த பாத்தியா ஒன்னு உட்டனா தெரியும் சொல்லிட்டு திட்டிட்டு இருக்காரு முப்பது வயசுல எல்லாம் போய் பனிஷ்மெண்ட் வாங்குறேனே நின்றுட்டு இருக்க கரெக்டா ஹீரோ வருவானா ஐயோ போத்துற கூடாது போத்துற கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு குனிய எழுந்த நேரம் அணிலன்ன
கிட்ட குனிஞ்சு இப்படி பொறுப்பே இல்லாம இருக்கியேமா ஸ்மோக் பண்றது உடம்புக்கு ரொம்ப கேடு அதை குவிட் பண்ணிடுங்கிறான் ஐயோ இல்லை இல்லை நான் ஸ்மோக்லாம் பண்ணவே மாட்டேன் ரொம்ப சோகமாக இருந்தால் தான் குடிப்பேன்னு சொல்லி சொல்லிட்டா நார்மலாக முப்பது வயசில் எல்லாம் குடிக்கிறாங்க இல்லையா அதை தான் சொல்லியிருக்கா அதுக்கப்புறமா ரியலைஸ் பண்ணிட்டு இல்லை இல்லை சஞ்சய் நான் ஸ்மோக் பண்ணவே மாட்டேங்கிறா அவன் பாட்டு கிளம்பிட டே நிஜமாகவே நான் குடிக்க மாட்டேங்கிறா அவன் திரும்பி அந்த கேமராலாம் ஓக் ஆகாதுன்னு சொல்லிட்டு போகிறான் அட நான் சொல்கிறது ஒரு நிமிஷம் கேளு அப்போ தானே நீ என்னை நல்லபடியாக புரிஞ்சுப்பேன்னு சொல்லிக்கிட்டு சஞ்சய் அப்படின்னு எல்லாம் கத்துறா அவன் பாட்டுக்கு போயிட்டான் இப்ப காலை தட்டிக்கிட்டு வந்தா அந்த ரெட் டி ஷர்ட் பையன் வரா இவனோட பேரு கிம்டே நானே உன்ன ஓடு தானே சொன்னேன் எதுக்காக அவரை ஃபாலோ பண்ணிட்டு போய் பனிஷ்மெண்ட் எல்லாம் வாங்கிட்டு இருக்குன்னு சொல்லி கேட்க என்ன என் கோபத்தை பாக்குறதுக்காக இப்ப நீ வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்க என்னோட லைட்டரை திரும்ப வாங்குறதுக்காக தான் நான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேங்கிறான் நான் அதெல்லாம் குப்பை தொட்டிக்குள்ள தூக்கி போட்டேன் உன்னை போய் அந்த போலீஸ் கிட்ட இருந்தாலும் காப்பாத்தின பாருங்க ஓ நீ என்ன காப்பாத்தினேன்னு கேக்குறான் இவ ஆமாங்க அப்போ அவங்க கிட்ட இருந்தாலும் என்னை காப்பாத்தி என்னோட அட்டென்ஷனை வாங்குறதுக்காக தானே இப்படி எல்லாம் பண்ணுங்க அட பாவி நீயும் இந்த மாதிரி பையனா சொல்லி கேட்க உன்னோட காம்ப்ளிமெண்ட்க்கு ரொம்ப தேங்க்யூ அண்ட் தென் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவ கிட்ட வர அவ பின்னாடி போய் இடிச்சுக்கிட்டு நிற்கிறா இனிமேல் எது பண்றதுக்கு முன்னாடியும் உன்னோட சேஃப்டிய திங்க் பண்ணி பார்த்துட்டு செய் அப்படி இல்லைன்னா நீ தான் அதிகமாக அடி வாங்க வேண்டியது இருக்குன்னு சொல்லி சொல்ல இந்த மாதிரி ஒரு பையனை போய் நான் சின்ன வயசா இருக்கும்போது லைக் பண்ணிருக்கேன்னு சொல்லிட்டு இவன் நினைக்கிறா அப்போ இவன் ஒரு பொண்ணு கூப்பிட்ட இவன் வேற ஆரம்பிச்சிட்டாலான்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயினை பார்த்து கண் அடிச்சுக்கிட்டு போறான் இவளுக்கு என்னது இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு போக கரெக்டா அந்த பொண்ணு வர கூப்பிட்ட பொண்ணு பார்க்கவே கொஞ்சம் ரகடா இருக்கா ஏ என் வழியை விட்டு நகருன்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயின் அப்படியே நிக்கவும் இடிச்சுக்கிட்டு போறா ஏ என்ன ஓவரா பண்றோன்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயின் கத்திட என்ன சொன்னன்னு சொல்லிட்டு திம்ரா வரா இதுல இவளோட ஆளுக ரெண்டு பேர் வேற நின்றுட்டு இருக்காங்க ஹீரோயினை சுத்தி ஒழுங்கா கீழே பாருன்னு சொல்லிட்டு அவ சொல்ல இப்போதைக்கு என்னோட சேஃப்டி தான் முக்கியம் சொல்லிட்டு ஷூலேஸ் கட்டுற மாதிரி உட்காந்துட்டா கீழே இனிமேல் கிம்டே பக்கத்துல கூட நீ வரக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு போறா சோ இந்த பொண்ணு அவனை வளைச்சு வளைச்சு லவ் பண்ணிட்டு இருக்கும் போல தென் இப்ப கட் பண்ணா ஃப்ரெண்டு கூட உட்காந்து சாப்பிட்டுட்டு இருக்கா சரி ஒரு பர்சனோட க்ளோஸ் ஆகணும்னா என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்க ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் ரொம்ப முக்கியங்கிறா இவன் ஹீரோவோட க்ளோஸ் ஆகல கேக்குறா அது எங்க இங்க நல்லபடியா இருக்கு மீட் பண்ண அன்னைக்கே ஹக் பண்ணிட்டு நானு நீயும் சேர்த்து போயிட்டோம் கவலைப்படாத திரும்ப போயிடலாம் ஒன்னா சேர்ந்து வாழலாம் நல்லா பேசி வச்சிருக்காளாச்சே ஒருவேளை அது நல்லா இல்லைனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்க செகண்ட் இம்ப்ரெஷன் நல்லா இருந்தா போதுன்றீங்கிறா அதுவும் நாச கேடாச்சே இவன் சிகரெட்டோட உட்காந்துட்டு இருக்க அதை பிடிங்க போட்டு குவிட் பண்ணிடுன்னு சொல்லிக்கிட்டால போனா ஒருவேளை அது இதை விட மோசமா இருந்தான்னு சொல்லி கேட்க அப்ப கிவ் அப் பண்ணிருங்கிறா அது எப்படி முடியாதுன்னு இவ சொல்ல ஹே உண்மை சொல்லு அப்போ அந்த பர்சன் ஒரு பையனா அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு கேட்க ஹீரோயின் அப்படியே ஸ்மைல கம்மி பண்றா எனது இன்னொரு பையனை பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டியா நான் கூட கிம்டே அவுட்டிங் கூப்பிட்டு அவர் ரிஜெக்ட் பண்ணதால எதுவும் சோகத்தில் இருப்பேன்னு நினைச்சேன்னு சொல்லி சொல்ல எனது அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு யோசிக்கிறான் ஆக்சுவலா நம்ம ஹீரோயின் சின்ன வயசா இருக்கும்போது என்ன பண்ணிருப்பான் இவனை இவளுக்கு ரொம்ப பிடிக்குமாச்சே ஆனா இப்ப நம்ம ஹீரோயின் டைம் டிராவல் பண்ணி ஒரு முப்பது வயசு பொண்ணோட மெச்சூரோட இப்ப வந்திருக்கா ஆனா பதினஞ்சு வயசுல அந்த மெச்சூரிட்டி இருக்காது இல்லையா அது மட்டும் இல்லாம கிம்டே வேற அவளுக்கு ரொம்ப பிடிக்குமாச்சே அதனால இவ டைம் டிராவல் பண்ணி வர்றதுக்கு முன்னாடி நாள் கிம்டே கிட்ட போய் உன்னோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் பார்த்தா எனக்கு ஒன்று ரொம்ப பிடிக்கும் இதுதான் என்னோட கிஃப்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரப்போஸ் பண்ணிருப்போ போல அப்ப கரெக்டா அந்த ரெகட் கேர்ள்ஸ் வர அவங்கள பார்த்ததும் அந்த கிஃப்ட் கூட கீழே போட்டுட்டு செவத்த எட்டி குச்சு ஓடியா போயிருக்கா இவன் கீழே விழுந்து அந்த கிஃப்ட் எடுத்து வச்சிருக்கான் இப்போ இது ஞாபகம் வந்ததும் அப்பனா கிம்டே வேணை தான் அவுட்டிங்கா கூப்பிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முழிக்கிறா கட் பண்ணா பதினஞ்சு வயசுல இருக்கக்கூடிய நம்ம ஹீரோயின் எழுதி வச்ச லவ் லெட்டர் எடுத்து படிக்கிறா கண்ணெல்லாம் வெளியே வந்துரும் போல அப்படியே கவிதை மலையா எழுதி கிம்டே போயிடுவேன் <laughs> 
நான் இனிமேல் பஸ்ல தான் வர போறேன்னு நினைச்சுக்கிட்டு ஆமா காம்படிஷன் வர போதுன்னு சொன்னியே என்ன காம்படிஷன் கேக்குறா ஏன் காம்படிஷன் சொன்னா திரும்பவும் ஓடி வர போறியான்னு கேக்குறா இவ யோசிச்சுட்டு நிக்க கரெக்டா பஸ்ல பிரேக் போடுறாங்க ஸ்டாப் வந்துடுச்சு அப்ப டக்குனு ஹீரோ பேக் பிடிச்சி ஸ்டாப் பண்ணிட்டு அவன் பாட்டுக்கு இறங்கி நடந்து போயிட்டான் இவ்வளவு கையில கொடையோட வந்தா இல்லையா அதை தவறி கீழே போட்டுட அதை எடுத்துட்டு இறங்குறதுக்குள்ளயே பஸ் க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க அவன் அங்க கீழே இறங்கி நின்றுகிட்டு இருக்கான் ஐயோ போச்சு போச்சுன்னு சொல்லி பஸ் வேற மூவ் ஆனாக ஆரம்பிச்சிருச்சு சார் சார் நான் இறங்குறேன் இறங்குறேன் சொல்லி கத்திக்கிட்டு இருக்கேன் ஆல்ரெடி சவுண்டு டிரைவருக்கு காத்து கேக்கல பார்த்தா இப்ப நம்ம ஹீரோ பஸ் பின்னாடியே ஓடி வரான் அவன் பஸ் கிட்ட வருது பார்த்து பொண்ணுங்கள்லாம் ஓடு கத்த ஆரம்பிச்சிருச்சுங்க இவனை பார்த்து ஹீரோயின் பேனு பார்த்துட்டு இருக்க அப்படியே ஓட ஓட இவளையே பார்த்துக்கிட்டு டிரைவர் கிட்டயே போய் ஸ்டாப் ஸ்டாப்ன்னு சொல்லி கத்துறான் ஸோ நிறுத்திட்டாங்க ஸோ இப்ப டக்குனு ஹீரோயினும் கீழே இறங்கி வந்து நீ ஓகேவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்க ஒன்னா வரவ ஒன்னா வந்து தொலை வேண்டிதானே எதுக்காக இறங்காம விட்டுன்னு சொல்லி திட்டுறான் சரி விட ரொம்ப தேங்க்யூன்னு சொல்லி சொல்ல நான் ஒன்னும் இதை உனக்காக பண்ணல என்னோட கொடையை திரும்ப வாங்குறதுக்காக தான் பஸ் ஏன் நிறுத்தணும் சொல்லி பிடிங்கிட்டு போறான் நானும் அதை கொடுக்கறதுக்காக தான் கொண்டு வந்தேன் இனிமேல் இந்த ஆபத்தான விஷயத்தெல்லாம் பண்ணிடாது சரியா அப்படிங்கிறா நீ ஒரு அத்லட் இல்லையா ஸோ எப்பவும் சேஃபா தான் இருக்கணும் இந்த மாதிரி ஸ்டண்ட் எல்லாம் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லி சொல்ல ஆமா என் கொடையோட இறங்காம ஒருத்தர் கொண்டு போனா நான் இப்படிதான் வந்தாகணும்னு சொல்லி இவன் சொல்ல சின்ன வயசுல போய் இவ்வளவு இப்படிதான் இருந்திருப்பான் போலியே நீ மனசுக்குள்ள நினைச்சிட்டு உன் அப்பா உன்னால பயங்கர தலைவலி இருப்பா இருப்போ அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல அதை யார் சொல்றாங்கன்னு பாரு ஒழுங்கா ஸ்மோக் பண்றது குவிட் பண்ணுங்கிறான் அப்போ அதனாலதான் ஃபேஸ்புக் ரிக்வஸ்ட் ரிஜெக்ட் பண்ணியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க பாரு சிகரெட் பிடிச்சா கண்டிப்பா இதுல ஸ்மெல் அடிக்கும் வேணா ஸ்மெல் பண்ணி பாருங்க அவன் பண்ணாம போயிட்டு இருக்கான் அட நிஜமா தான் பண்றேன் என் கையில அந்த ஸ்மெல்லே வராது பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கைய மூக்குள்ளே விட்டுட்டா ஹீரோயினோட ரியாக்ஷனை பாக்கணுமே கரெக்டா இதை ஹீரோட ஃப்ரெண்டு போயினு பாத்துட்டான் இவன் எடுத்து விட்டுட்டு நீ கரெக்டா தான் சொன்ன அந்த ஸ்மெல் வரல அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்பிட்டான் அவ்வளவுதான் இருக்கிறத விட இன்னும் தூரமா தான் ஹீரோ போய்கிட்டு இருக்கான் அடி பாவி கைய கொண்டு போய் அவன் மூக்குல சொருகுவான்னு சொல்லி தீவை திட்டிக்கிட்டு நின்றுட்டு இருக்கா இப்ப இந்த பக்கம் ஃப்ரெண்டு பையன் இதை பாத்துட்டா இல்லையா மச்சா மூக்கு பெருசாயிடுச்சு போலயே என்னடா என்ன நடக்குது ரெண்டு பேரும் ஒன்னா எல்லாம் வரீங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் ஓட்ட என் கொடைய வாங்குறதுக்காக ஒன்னா வந்தா அவ்வளவுதாங்கிறான் அப்படியா அட அந்த பொண்ணை எங்க பார்த்தா ஞாபகம் வந்துருச்சு அந்த பொண்ணுக்கு கிம்டே மேல கிரஷ் இருக்கு அதனால நம்மளோட ப்ராக்டிஸ் ரூம்ல சீக்கிரட்டா அவனுக்காக சாக்லேட்டை வச்சுட்டு போனா அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல யார் அந்த கிம்டே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேக்குற ஹீரோ நம்ம பேண்ட்ல உள்ள ஒரு பையன் தான் ரொம்ப நல்ல ஃபேமஸ் ஆன ஒரு பையனும் கூடுடா உனக்கு தெரியாதா அப்படிங்க தெரியாதுங்கிறா அட எப்படி தெரியாம இருக்கு அப்படிங்க இப்ப அதுக்கு என்ன அப்படி சொல்லிட்டு டென்ஷன் ஆகுறான் சரி அதுக்கு எதுக்காக நீ இப்ப கோவப்படுறேன் ஃப்ரெண்டு கேக்க நான் ஒண்ணும் கோவப்படலன்னு சொல்லிட்டு கோவத்துல போயிட்டு இருக்கான் இப்ப நம்ம ஹீரோயின் ஸ்கூலுக்கு வந்துட்டு இருக்கா அப்ப அங்க ஒரு போஸ்டரை பாக்குறா அது நம்ம ஹீரோ பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிக்க போற டோர்னமெண்டோடு இப்ப இதை பார்த்ததும் நம்ம ஹீரோயின்க்கு சடனா ஒண்ணு ஞாபகம் வருது ஃபியூச்சர்ல ஹீரோ இன்டர்வியூ கொடுக்கும் போது இந்த டோர்னமெண்ட் தான் நான் கடைசியா பார்ட்டிசிபேட் பண்ணது ஏன்னா ஆல்ரெடி என்னோட ஷோல்டர்ல அடிபட்டு சர்ஜரி பண்ணிதான் வந்திருந்தேன் பட் திரும்பவும் அந்த டோர்னமெண்ட்ல அடிபட்டதால இதுதான் என்னோட கடைசி டோர்னமெண்ட் சொல்லி சொல்லியிருப்பான் சோ இப்ப இதை பார்த்ததும் ஹீரோயின் நேரா ஹீரோ கிட்ட போயிட்டு சொல்றா சஞ்சய் நீ இந்த காம்படிஷன் அட்டன் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லி சொல்ல ஏன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேக்குறான் இதுல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணா திரும்ப உனக்கு அடிபட்டுரும் சொல்லி சொல்ல இப்ப அந்த இடமே அப்படியே ஃப்ரீஸ் ஆயிடுச்சு திரும்ப நார்மல் மோடுக்கு வந்து என்ன சொல்ற நீ அப்படி சொல்லிட்டு ஹீரோ கேக்க நான் சொல்றது உனக்கு கேக்கலையா உன்னோட ஷோல்டர்ல திரும்ப அடிபட்டுரும் நீ சொல்ல அதே மாதிரி திரும்பவும் எல்லாரும் ஃப்ரீஸ் ஆகிட்டாங்க இவ்வளவு இதெல்லாம் நம்பவே முடியல இப்ப திரும்பவும் சரி எப்படியாச்சும் வங்கிட்டு இது சொல்லி ஆகணும்னு சொல்லிட்டு அவளோட போன்ல இந்த விஷயத்த டைப் பண்ணி அவனுக்கு காட்ட திரும்பவும் ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு ஆட்டோமேட்டிக்கா அவ டைப் பண்ணிக்க எல்லாமே எரேஸ் ஆகிடுச்சு இப்ப என்னடா பண்றதுன்னு சொல்லிட்டு கிளாஸ்ல தலையை பிடிச்சு உட்காந்தவன் அப்ப நான் பியூச்சர் பத்தி பேசினா டைம் ஸ்டாப் ஆகுதான்னு சொல்லிட்டு யூஎஸ்ஓட பிரசிடண்டா ஒபாமா தான் வர போறாருன்னு சொல்லி கத்த அதே மாதிரி ஃப்ரீஸ் ஆகிட்டாங்க இப்ப நைட்டு வீட்லயும் அதே சிந்தனை தான் ஹீரோ ஸ்விம்மிங் இருந்து கிட் பண்ணதால தான் சிங்கராவே ஆகிருப்பான் சிங்கர் ஆனதால தான் பியூச்சர்ல இறந்தும் போயிருக்கான் சோ அவனை ஸ்விம்மிங்ல இருந்து கிட் பண்ணக்கூடாது தொடர்ந்து அவன் ஒரு ஸ்விம்மராவே இருந்தா சாக மாட்டான் இல்லையான்னு சொல்லிட்டு யோசிக்கிறா சோ அவன் தொடர்ந்து ஸ்விம்மரா இருக்
நான் திரும்ப கம்பேன் கொடுக்கறதால உன்னால ஒரு மெடல் கூட வாங்க முடியாமல் போயிருந்து பயப்படுற போலியும் சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோ அவனுக்கு நோஸ் கட் கொடுத்துட்டு போயிட்டான் ஸோ இப்போ ப்ராக்டிஸ் முடிச்சுட்டு வெளியே வர ஹீரோயின் வெளியே தான் கரெக்டா நின்றுட்டு இருக்காளா என்னம்மா சஞ்சய பார்க்க வந்திருக்கியா அதோ வருவோம் வருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஓட்டுறாங்க இவ நிக்கிறத பார்த்ததும் ஹீரோ அந்த வழியா போயிட்டான் இவ பின்னாடி ஓடி வந்துட்டு இருக்கா எனக்கு தெரியும் நான் கொஞ்சம் ஓவரா தான் பண்றேன் லைனை கிராஸ் பண்றேன்னு பட் இருந்தாலும் நான் சொல்றது மட்டும் கேளே எனக்கு தெரியும் உன்னோட ஷோல்டர் ரொம்ப நல்லா தான் இருக்கு இருந்தாலும் ஒரு டைம் பின் வாங்குறதுல ஒண்ணு ஆகாதுன்னு சொல்லிட்டு பின்னாடியே வந்துட்டு இருக்கா ஆனா அவன் கேட்கிற மாதிரியே இல்ல என் பின்னாடியே வருதால உனக்கு ஓகேவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்க இவ்வளவு ஒண்ணும் புரியல அப்ப பக்கத்துல இருக்க ரூம் ஓபன் பண்றான் அதுல அரைக்குரிய ட்ரெஸ் போட்டு பசங்க எல்லாம் ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அது பார்த்தது இவன் கண்ணெல்லாம் மறைச்சிக்கிட்டு நிற்க இன்னும் நீ என்ன ஃபாலோ தான் பண்ண போறியா என்ன அப்படி சொல்லிட்டு அவன் உள்ள போயிட்டான் இப்ப இந்த பக்கம் ஹீரோயினோட அம்மாவை காட்டுறாங்க ஒருத்த கேஸ்ட் வாங்கிட்டு ரிட்டர்ன் பண்ணல இல்லையா நேரா ஒரு வீட்டுக்கே வந்துட்டாங்க யோ என் கேஸ்ட்டை ஒழுங்க திரும்ப கூடு கூடவே ஓவர் டியூவையும் சேர்ந்து கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் பேச ஏமா சொன்னா புரிஞ்சுக்கவே மாட்டேங்கிறேன் எனக்கு காசுலாம் ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது நான் தான் சொல்றேன்ல அதை நான் ரெண்டுக்கு எடுக்கவே கிடையாது அப்புறம் நீ சொல்ற படத்தை நான் ஆல்ரெடி என் ஒய்ஃபோடவே பார்த்துட்டு தெரியுமான்னு சொல்லிட்டு இருக்காரு இப்ப இந்த பக்கம் போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல கிம்டே உட்காந்துட்டு இருக்கான் அதுவும் முன்னாடி அந்த சிகரெட்டோட சண்டை போட்டாங்க இல்லையா அந்த பசங்களை தான் பயங்கரமா அடிச்சிருக்கான் போல போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல உட்காந்துட்டு இருக்கான் ஏன்டா எப்ப பார்த்தாலும் இப்படிதான் சண்டை போட்டுக்கிட்டே இருப்பீங்களான்னு சொல்லி கேட்க அவனுக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் சண்டைக்கு வந்தாங்கன்னு சொல்லி சொன்னதும் இவனுக்கெல்லாம் எகிரிட்டு இருக்கானுங்க உட்காருங்க உட்காருங்கன்னு சொல்லிட்டு மண்டை மேல போட்டு உட்கார வச்சுக்கிட்டு இருக்க கரெக்டா கிம்டேவோட அப்பா வராரு அவர்கிட்ட இவன் பேசலாம் இல்ல அதான் கார்டியன் வந்துட்டார்ல நான் கிளம்புறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் பாட்டுக்கு மதிக்காம போயிட்டு இருக்கான் இவனோட அப்பா இங்க வந்துட்டு ஒரு டிடெக்டிவோ ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காரு இப்ப இந்த பக்கம் நம்ம ஹீரோ அப்பா கிட்ட ரொம்ப நல்லா எனக்கும் ட்ரைனிங் போச்சு வீட்டுக்கு தான் போயிட்டு இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு பேசிட்டு வரான் அப்போ இந்த கிட்டப்புல ஒருத்தர் வந்து டொனேஷன் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்க ஹீரோ எடுக்கிறான் உடனே டக்குனே உப்பிடுங்கிட்டு நீ அக்டோபர் மாசம் கடைசியில தானே பிறந்த உன்னை சுத்தி பேய் நடமாட்டம் இருக்கு அது என்னால ஃபீல் பண்ண முடியுது கொஞ்ச நாளா பிசிக்கலா உனக்கு சரியில்லாம தானே போயிட்டு இருக்கு உன்னோட ஷோல்டர் ஹெவியாலாம் உனக்கு ஃபீல் ஆகுது வாட்டர் கோஸ்ட் அதான் ஒரு கல்யாணமாகாத பொண்ணு தண்ணிக்குள்ள உளுந்து பல ஆசையோட செத்து போயிருக்கா அவதான் ஒன்னு சுத்தி சுத்தி வந்துட்டு இருக்கா இப்ப அவ உன்ன போல ஒரு பேச்சலர் தான் தேடிட்டு இருக்கா இன்னும் எண்ணி மூணே நாள்ல அவ உன்னோட ஐக்கியம் ஆயிருவாங்க நான் ஒரு ஸ்விம்மர் எனக்கு நாளைக்கு டோர்னமெண்ட் இருக்குங்கிறான் என்ன டோர்னமெண்ட் உன்னோட உயிரை விட அந்த டோர்னமெண்ட் என்ன பேசா இன்னும் மூணு நாளைக்கு உன்னோட கால் கூட தண்ணியில படக்கூடாது பாத்துக்க அப்படின்னு சரி சரி பாக்குற அப்படின்ட்டு போறா என்ன பாக்குற எப்படி நான் உன்ன நம்புறதுன்னு சொல்லி கேட்க அம்மா தாயே மூணு நாளைக்கு நான் குளிக்க கூட மாட்டேன்ட்டு போறான் இதை இவன் நம்பினானே இல்லையான்னு தெரியலையேன்னு சொல்லிட்டு உனக்கு கழுத்துக்கிட்ட ஒரு மச்சம் இருக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு கத்துரா அந்த மாதிரி மச்செல்லாம் பத்துல மூணு பேருக்கு இருக்குங்கிறான் உடனே இவன் திரும்பிக்கிட்டு அவ சொன்னா உன்னோட லெப்ட் ஷோல்டர்ல ஒரு காயம் இருக்காமே அப்படிங்க எடுத்து நீங்க பாத்தீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோ ஷாக் ஆயிட்டான் அவ பார்த்தாடா தோ அந்த லேடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு காட்ட எங்க நான் பக்கலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோ பயப்பட்டான் போல கட் பண்ண ஹீரோயின் அவன் கொடுத்த காசோட பயபுல நம்பினானா இல்லையான்னு தெரியலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும்போது காசு காத்துல பறந்து ஓடுமா அது துரத்திக்கிட்டு வர எடுக்கிறது கிம்டே என்ன சாமியாராக எல்லாம் ட்ரைனிங் எடுப்போ போலியன்னு சொல்லிட்டு கேட்க ஒழுங்கா என் காசை திரும்ப கொடுன்னு கேக்குறா கொடுக்கணுமா அப்ப என்னோட லவ் லைஃப் எப்படி இருக்குன்னு சொல்ல பாக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்க நீ எல்லாம் அட்டி வாங்குறதுக்குன்னே பொருந்து வந்திருக்குன்னு சொல்லி சொல்ல நான் கூட நீ என்ன லவ் பண்ற நல்ல நினைச்சங்கிறான் அப்ப நீ அந்த லெட்டர் படிச்சிட்டியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேக்குறா இன்னைக்கு வானத்துல அதிகப்படியான நட்சத்திரம் இருக்க போறது கிடையாது அது எல்லாமே என்னோட கண்ணில தான் இருக்கு நான் இன்னும் பிரைட் ஆகிட்டே இருக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் எழுதின கவிதையை சொல்ல நிறுத்து நிறுத்து இப்படி எல்லாமா படிப்ப அப்படின்னு கேக்குறா அப்போ அவன் கையில எல்லாம் அடிபட்டிருக்குத பாத்துட்டு பியூச்சர்ல இவளோட ஃப்ரெண்டு சொல்லிருப்பா கிம்டே இது மாதிரி பக்கத்து ஸ்கூல் பையனோட பயங்கரமா சண்டை போட்டதுல ஸ்கூல்ல இருந்தே இவனுக்கு டிசியை கொடுத்து அனுப்பி விட்டாங்களாமா சோ கண்டிப்பா இது அடுத்து நடந்துரும் போலியன்னு சொல்லிட்டு அவனோட காயத்துக்கு மருந்து போட வர அவன் கை எடுத்துட்டு பொறுமையா போடணும் என்னோட அழகான கைய ஸ்கேர் பண்ணிட்டு கூடாதுன்னு சொல்லி சொல்ல இவ என்ன இப்படி பொம்பளை பொழு மாதிரி பேசிக்கிட்டு இருக்கானேன்னு சொல்லிட்டு இவன் மறிச்சு பார்த்துவேன் சரின்னு அவனுக்கு மருந்து போட்டு விட்டுக்கிட்டே எதுக்காக எப்ப பார்த்தாலும் சண்டை போட்டுக்கி
பாரு மூஞ்ச என் கண்ணு முன்னாடியே வந்துடாதுன்னு சொல்லிட்டு அவ கோவத்துல போக அட நான் வேற தர வேற தரன்னு பின்னாடியே வந்துட்டு இருக்கான் அஞ்சு நாள் தர ஓகேவான்னு சொல்லி கேட்க ஒண்ணு தேவையில்ல வீட்டுக்கு போலாம் நீ சொல்லிட்டு பாக்க அப்போசிட்ல ஹீரோ ஐயோ போச்சுன்னு சொல்லிட்டு முக்காடு போட்டுட்டு அவன் பின்னாடி போய் ஒளிய பாட்டி அப்படி சொல்லிட்டு ஹீரோ வரா அடிடே பேரு பையா திரும்பவும் நீயான்னு சொல்லிட்டு பாட்டி வாய்ஸ்ல நடுங்கிக்கிட்டு பேச இப்ப நீ பாட்டி ஆயிட்டியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவன் சிரிக்கிறான் அடுத்த ஹீரோவை பார்த்து நீதா சஞ்சய் வா ஸ்விம்மர்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றான் ஆமா நீ யாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோ கேட்க நான் தான் கிம்டேங்கிறான் ஹீரோயின்க்கு கிம்டே மேல கிரஷ் இருக்கு அதனால்தான் சீக்கிரட்டா அவனுக்கு சாக்லேட் வச்சுட்டு போனான்னு சொல்லிட்டு ஃப்ரெண்டு சொல்லியிருப்பான்ல அது கரெக்டா ஹீரோக்கு ஞாபகம் வருது எங்க ஹீரோயின் எஸ் ஆனா போதுண்டா சாமின்னு சொல்லிட்டு சரிப்பா பேர பசங்களா நான் கிளம்புறேன்னு சொல்லிட்டு போக இப்ப நீ என்ன பண்ணிட்டு இருக்க அதுவும் எந்த ட்ரெஸ் போட்டுக்கிட்டு சொல்லிட்டு ஹீரோ கேக்குறான் கிம்டே பாத்துட்டு பாட்டிமா உங்களை அவன் கண்டுபிடிச்சிட்டான்னு நினைக்கிறேங்கிறான் சரின்னு சொல்லி திரும்ப சோகம் ஓஞ்சு வச்சு நின்னுக்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்க நீ என்னை வச்சு ஃபன் பண்ணிட்டு இருக்கியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்க இல்லை நான் உன்னை வச்சு ஃபன் பண்ணலன்னு சொல்லி சொன்னதும் அவனுக்கு டென்ஷன் ஆயிடுச்சு பக்கத்தில் தான் வீடு நேராக உள்ளே போக செஞ்சே நான் சொல்கிறது கேள்வி நிஜமாவே என்னால் கோஸ்ட்டை பார்க்க முடியும் தண்ணீர நீ எப்போவுமே ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் நான் உண்மை ஏதோ சொல்கிறேன்னு சொல்லி கத்திக்கிட்டு இருக்கா அவன் உள்ளே போயிட்டான் இப்போ தான் ரியலைஸ் பண்ணுவேன் வீட்டை பார்க்குறா அப்போ இதுதான் சஞ்சயோட வீடான்னு சொல்லிட்டு கிம்டே வேலா கண்டுக்கவே இல்லை நேராக வீட்டுக்கு போய் பக்கத்தில் ப்ளூ கலர் கேக் போட்டு வீட்டில் எப்போ காலியாகி திரும்ப இன்னொருத்தவங்க வந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டுட்டு இருக்கா நீ எந்த சர்க்கஸ்ல இருந்து ஓடி வந்தேன்னு சொல்லிட்டு அம்மா இவ அவுட் ஃபிட்டை பார்த்து கேட்டுருக்காங்க இப்போ இந்த பக்கம் நம்ம ஹீரோ ரூமில் படுத்துக்கிட்டு நாளைக்கு டோர்னமெண்ட் இருக்காச்சே ஸோ அப்படியே மனசை ஒருநிலைப்படுத்தி நடக்க போகிற மேட்ச் அப்படியே இமேஜின் பண்ண கரெக்டாக ஹீரோ ஞாபகம் காம்படிஷனில் கலந்துக்காதன்னு ஞாபகம் வருது உடனே கிளம்பிட்டான் இவன் பொறுத்து நம்ம ஹீரோயினும் எழுந்து பார்க்குறா பக்கத்து வீடு தானே இவனும் இங்கே ப்ராக்டிஸ்க்கு வந்து உட்காந்துட்டு இருக்கான் அவனோட ஷோல்டரில் இன்னுமே பெயின் இருந்துக்கிட்டு தான் இருக்கு ஃபுல்லாக எல்லாம் ரெக்கவர் ஆகல ஸோ ஹீரோயின் வேணா வேணான்னு சொல்றதும் இவனோட காம்படிட்டரான அந்த கூ சொன்னது இது எல்லாம் தான் இவனுக்குள்ள ஓடிக்கிட்டே இருக்கு ஆனால் இது எல்லாத்தையும் தாண்டி அவங்க அப்பாவுக்காக இவன் இதில் கலந்து வின் பண்ணணும்னு நினைக்கிறான் போல தென் இப்போ வந்து ஃப்ரெஷ்ஷப் ஆகிட்டு இருக்க ஹீரோயின் போயே சொன்னாலும் பேய் பேய் நல்லா இவனை பயங்கரமாக பயமுறுத்தி விட்டுருக்கா அதுவும் கல்யாணம் பண்ணாத புள்ள ஆசையோடு சேர்த்துருக்கா நீ தண்ணிக்குள்ள காலை வச்சுறாத வேற பயங்கரமாக பீதி ஏற்றி விட்டுருக்காள்ச்சு ஸோ இது ஞாபகம் வந்தது ஹீரோக்கு ஒரு நிமிஷம் ஜர்க் ஆகிடுச்சு அதனால கொஞ்சம் பயத்தோடவே குளிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் அப்போ கரெக்டாக அந்த கூ பையன் என்னையே காலையில் நோஸ் கட் பண்ணிட்டா இப்போ பேண்ட் இல்லாமல் உள்ளே கிடைக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஹீரோவோட எடுத்துகிட்டு போக பார்க்க டக்குன்னு ஒரு சவுண்டு இது பார்த்து ஹீரோவே உள்ள பயந்துட்டான் பிடிச்சது ஹீரோயின் ஒழுங்கா இதை வச்சுட்டு போயிரும்னு சொல்லிட்டு அவனோட சண்டை போட்டு பிடுங்கிக்கிட்டா ஹீரோ வர சவுண்டும் கேட்க அந்த பையன் எவகிட்டையே கொடுத்துட்டு ஓடிட்டான் இப்போ கரெக்டாக ஹீரோவும் வர இவளுக்கு என்ன பண்ணுறேன்னு தெரில அங்கே இருக்க ஒரு டப்பாக்குள்ளே போய் ஒழிஞ்சுக்கிட்டா இவனுக்கும் அது தெரில ட்ரெஸ் எல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டு டவல் அந்த டப்பாக்குள்ளே போட்டு போக இது வேறையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு லைட்டாக ஷேக் ஆகிட்டா இது கரெக்டாக ஹீரோவோட கண்ணில் பட்டுச்சு என்னது இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த துணியை எடுக்க பூச்சி பூச்சி கன்று பிடிச்சிருவான் போனேன்னு சொல்லிட்டு விழுந்துருந்துச்சு ஓடிட்டு இருக்க ஹீரோயின் இவன் பயந்தே போயிட்டான் இப்ப யாரு தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவன் பின்னாடியே துரத்திக்கிட்டு வந்து அந்த டவலை பிடிச்சி இழுத்த வேகத்துல ரெண்டு பேரும் தண்ணிக்குள்ள விழுந்துட்டாங்க இப்ப தண்ணிக்குள்ள நின்று இருக்க ஹீரோயினை பார்த்துட்டு என்ன திரும்ப ஒன்னியா கடைசியில இந்த நிலைமைக்கு வந்துட்டியான்னு சொல்லிட்டு அந்த பேண்ட்டை பார்த்துட்டு கேட்க நான் சொல்றது கொஞ்சம் ஆச்சு நம்பு உனக்கு எப்படி புரிய வைக்கிறதுன்னு எனக்கு தெரியல எனக்கு ஒரு கெட்ட கனவு வந்துச்சு இந்த காம்படிஷன்ல கலந்துக்கிட்டா உனக்கு பயங்கரமா அடிபடுற மாதிரி வந்துச்சு அதனாலதான் சொல்றேன் எனக்கு என்னமோ இதெல்லாம் நல்லதுக்குன்னு தோணலன்னு சொல்லி சொல்ல எதுக்காக என்ன பத்தி கவலைப்படுறேன்னு சொல்லி கேக்குறான் ஏன்னா நான் உன்னை ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன்னு சொல்லி இவ சொல்ல ஏன் எதுக்காக நீ என்ன ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும் நான் என்ன செத்துரவா போறேன்னு சொல்லி கேட்க ஆமா நீ சாகதா போறேன்னு சொன்ன அடுத்த செகண்டே ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு இந்த உலகத்திலேயே அந்த விஷயம் தெரிஞ்ச ஒருத்தி நான் மட்டும்தான் இது எப்படி உங்ககிட்ட சொல்றதுன்னு கூட எனக்கு தெரியல அதனால்தான் என்னால முடிஞ்ச வரைக்கும் உன்னை ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் உன்னை காப்பாற்றணும்னு நினைக்கிறேன் சொல்லிட்டு அழுகிறா இது எதுவுமே அவன் காதல விலகலாம் ஏன்னா டைம் ஸ்டாப் ஆகிடுச்சு ஆனா இது புரியாம ஹீரோ போட்டு ஹீரோனு திட்டிட்டு இருக்கான் ஃபேனு ஃபேனுன்னு சொல்கிற அப்புறம் எதுக்காக என்னை பார்ட்டிசிபேட் பண்ண விட மாட்டேங்கிற எதுக்காக நீ சொல்கிறது நான் கேட்கணும்னு சொல்லி கத்துறான் ப
திரும்ப இன்னொரு கார் வந்து பயங்கரமா பயப்பட ஆரம்பிச்சுட்டா அப்படியே நாட்டு ரோட்லயும் நின்னுட இவளுக்கு ஆப்போசிட்ல ஒரு கார் வந்துட்டு இருக்கு இவளை பாத்து இதே போலதான் ஹீரோயின்க்கு பியூச்சர்ல ஆக்சிடென்ட்டும் ஏற்பட்டிருக்கு அதுவும் ஞாபகம் வர அப்படியே ஸ்டன் ஆகிட்டா நகரவே மாட்டேங்கிறா அப்ப கரெக்டா ஹீரோ வந்து கிம் சோல்னு சொல்லி புடிச்சு எழுத்து காப்பாத்திட்டான் உனக்கு என்ன பைத்தியமா நகரம் எதுக்காக அப்படியே நினைக்கிட்டு இருந்தேன்னு சொல்லிக்கிட்டும் திட்ட அவ்வளோ பயத்துல இருக்காளச்சே அப்படியே மயங்கி விலக அப்படியே ஹீரோ புடிச்சுக்கிட்டான் அப்ப அப்படியே ஒரு குட்டி பிளாஷ்பேக் வருது முன்னாடி நம்ம ஹீரோ டெலிவரி பாயா வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருந்திருக்கான் அப்போ மாத்தி டெலிவரி பண்ணிட சோ மாத்தி பண்ணிட்டேன்னா அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு எடுத்துட்டு போகும்போது கரெக்டா நம்ம ஹீரோயின் மழை வருது சோ கொடையை புடிச்சுக்கிட்டு ஓடி வந்து சார் இது என்னோட பர்சல் தான்னு சொல்லிக்கிட்டு அவனுக்கும் சேர்ந்து கொடையை புடிச்சுட்டு இருக்கா சோ இந்த கொடையை புடிச்சுக்கோங்கன்னு சொல்லி கொடுக்க அவ வாங்குறதுக்கு தயங்குறான் அட புடிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கையில புடிச்சு கொடுத்துட்டு அவளோட பார்சலை வாங்கிக்கிட்டு இதை இப்ப எடுத்துட்டு போங்க நெக்ஸ்ட் டைம் வரும்போது இங்க வச்சுடுங்க அப்புறம் உங்களுக்கு எப்ப தேவைப்படுதோ அப்பெல்லாம் எடுத்துக்கோங்க இது இங்கேதான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆக்சுவலா உங்களுக்கு இந்த கொடையை கொடுத்ததுக்கு காரணமே என்னோட அடுத்த பார்சல் கொஞ்சம் ஹெவியா இருக்கும் கொஞ்சம் நிறையதான் ஆர்டர் பண்ணிருக்கேன் சோ இப்ப இதை வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் கையில சாக்லேட்டு கொடுத்துட்டு அவ ஓடிய போயிட்டா அப்பவே நம்ம ஹீரோவுக்கு ஹீரோயின புடிச்சிருக்கும் போல அடுத்த நாள் அதே இடத்துல அந்த கொடையை வச்சுட்டு எட்டி பாக்குறான் ஹீரோயினோட ஃபேமிலி கடை வச்சிருக்காங்க இல்லையா அவ உள்ளத உட்காந்துட்டு தூங்கிட்டு இருக்கா சோ இப்ப இவனும் அப்படியே கேசட் வாங்குறவனாட்ட வந்துட்டு ஹீரோயினை பாத்துட்டு நின்றுட்டு இருக்கா அப்ப தூங்கி அப்படியே வீழ போக அதுக்கப்புறம் <laughs> அந்த மாதிரி படம் போல சோ அது கையில எடுத்துக்கிட்டு ஹீரோயின் மூஞ்ச கூட பாக்கல வேகமா ஓடிய போயிட்டான் சோ இப்படிதான் அந்த கேசட் அங்க வந்திருக்கு அதுக்கப்புறமா தான் நம்ம ஹீரோயின் டைம் டிராவல் பண்ணி வந்து சஞ்சே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹக் பண்ண நான் என்ன கனவா காண்டுறேன்னு சொல்லிக்கிட்டு ஹீரோவுக்கு ஃபீல் அதனால்தான் அவன் ஸ்டன் ஆகி அப்படியே நின்றுருக்கான் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹீரோயின் ஃபேஸ்புக்ல ஃப்ரெண்ட் ரிக்வஸ்ட் அனுப்பேன் இவனுக்கு ஒரே சந்தோஷம் அதை அக்செப்ட் பண்ண போகும்போது கரெக்டா அப்பா சத்தம் போட்டுக்கிட்டு உள்ள வர இவன் தெரியாதனமா அதை ரிஜெக்ட் பண்ணி விட்டான் அடி ஏன் பாய் இப்படி பண்றீங்கன்னு சொல்லிட்டு பயங்கரமா பைய உள்ள ஃபீல் பண்ணிருக்கு அதுக்கப்புறம் அடுத்த நாள் நம்ம ஹீரோயின் சோகமா அவனோட கூடிய தூக்கிட்டு போறத இவன் ஒளிஞ்சு நின்று பாத்துக்கிட்டு வேணும்னு தான் பின்னாடியே வந்திருக்கான் ஆனா இவன் பின்னாடி வர்றது கூட நம்ம ஹீரோயின்க்கு தெரியல இப்படி என்னோட ஃப்ரெண்ட் நினைச்சபடியேட்டு ஃபியூச்சர்ல காட்டுறாங்க நம்ம ஹீரோ ஃபியூச்சர்ல சூசைட் பண்ணி இறந்து போனா இல்லையா அந்த இடத்த தான் காட்டுறாங்க இன்னும் எதுவும் மாறல போல ஏன்னா இன்னும் இன்வெஸ்டிகேஷன்ல போயிட்டு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அந்த இடத்த சீல் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது நம்ம ஹீரோ சூசைட் பண்ணிக்கிட்ட இடத்த அப்ப அவனோட டேபிள்ல இருக்க பொருள் எல்லாம் காமிச்சிருப்பாங்க இல்லையா நம்ம ஹீரோயின் கொடுத்த கிஃப்ட் எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா அந்த இடத்துல நம்ம ஹீரோவும் ஹீரோயினும் எடுத்துக்கிட்ட ஒரு போட்டோ தானா விசிபிள் ஆகுது ஸோ இப்படி பார்த்தா நம்ம ஹீரோயின் டைம் ட்ராவல் பண்ணி பாஸ்ட்டுக்கு போயிருக்கா இல்லையா ஸோ அப்படி அவள் பாஸ்ட்டில் பண்ணக்கூடிய ஒவ்வொரு விஷயமும் ஃப்யூச்சரில் சேஞ்ச் ஆகிட்டுருக்கு அதனால தான் இந்த ஃபோட்டோ இங்கே விசிபிள் ஆகியிருக்கு இப்ப நம்ம ஹீரோ ஹீரோயினை காப்பாத்திட்டு ஹக் பண்ணிட்டு நின்றுருந்தான் இல்லையா அப்படியே கட் பண்ணா ரெண்டு பேரும் உட்காந்துக்கிட்டு இருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி உனக்கு கார் ஆக்சிடென்ட் ஏதாவது ஆகியிருக்கா அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு கேட்க ஆமா பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஆகியிருக்கு பட் எனக்கு அங்கே நடந்த எந்த விஷயமே ஞாபகமே இல்லை கடவுள் புண்ணியத்தில் எனக்கு எந்த பாதிப்பும் ஏற்படலன்னு சொல்லி போய் சொல்லிட்டா ஏன்னா ஃப்யூச்சரில் எல்லாம் நம்ம ஹீரோயின் கப்படி ஆயிருக்கு இப்போ ஹீரோவும் என்னோட ஸ்விம் பேண்ட்டை நீ தூக்கிக்கிட்டேன்னு சொல்லி நான் தப்பாக புரிஞ்சுக்கிட்டேன் என்னை மன்னிச்சிடுன்னு சொல்லி சொல்ல இட்ஸ் ஓகே யாராக இருந்தாலும் அந்த சுச்சுவேஷனில் தப்பாக தான் புரிஞ்சிருப்பாங்கன்னு சொல்லி இவ சொல்கிறா எனக்காக தானே நீ அதை பண்ண எனக்கும் அது நல்லா புரியுது அப்புறம் நாளைக்கு காம்படிஷன்ல நான் கலந்துக்க போறேன் கண்டிப்பா மெடலையும் வின் பண்ண போறேன்னு சொல்லி சொல்றான் இவளுக்கு பயங்கர ஷாக் கவலைப்படாத உன்னோட கனவுல நடந்ததுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டா தான் நடக்க போகுது என்ன நீ தாராளமா நம்பலன்னு சொல்லி சொல்ல இந்த பதில் நம்ம ஹீரோயின்கும் பிடிச்சி போயிடுச்சு இப்ப நெக்ஸ்ட் டே காம்படிஷன் எல்லாம் காட்டுறாங்க லாஸ்ட் மினிட்ல ஸ்டார்ட் ஆகுறதுக்குள்ள ஹீரோயின் வந்துட்டா ஹீரோவும் ரெடியா போகும்போது கரெக்டா ஹீரோயின் வரதையும் பார்த்துட்டு ஒரு ஸ்மைலையும் போட்டுட்டு ரெடி ஆகுறான் இப்ப காம்படிஷனும் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க ஸ்விம் பண்ண ஆரம்
பார்த்தா அந்த காம்படிஷன்ல நம்ம ஹீரோ தான் வின்னே பண்றான் இதை பார்த்து ஹீரோ இன்னும் சந்தோஷம் தாங்க முடியல ஓடி வந்து ஃப்ரண்ட்ல நின்னு அவனை பார்த்து பயங்கரமா சிரிச்சுட்டு இருக்கா அவ்வளவு சந்தோஷமாச்சே ஹீரோவும் ரொம்ப ஹாப்பியா ஹீரோயின பார்த்து சிரிச்சுட்டு இருக்கா இப்போ நேற்று நைட் நடந்த விஷயத்த காட்டுறாங்க மழையில எல்லாம் நினைஞ்சுக்கிட்டு ரெண்டு பேரும் வீட்டுக்கு திரும்ப வந்திருக்காங்க அப்ப ஹீரோயினும் இதுதான் என்னோட வீடுன்னு சொல்லிட்டு நாளைக்கு காம்படிஷன்ல வந்து பாக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிருக்கா அவ உள்ள போறவர நின்னு பாத்தவன் அப்படியே பிளையிங் கிஸா அள்ளி தெளிக்க ஆரம்பிச்சுட்டான் என்னடா நடக்குதுங்கிற மாதிரி நம்ம பாக்க இப்ப ஹீரோ திரும்பினா இந்த அரிய வகை காட்சிய ஹீரோவோட ஃப்ரெண்டு பாத்துட்டான் என்ன பண்ண முடியும் இப்ப ஹீரோயின்கு கொடுத்த அதே கிஸை இவனுக்கு கொடுத்துட்டு இருக்கான் இதன் இப்ப கட் பண்ணா வீட்டுக்குள்ள வந்துட்டான் ஃப்ரெண்டோட பேரே சொல்லல அவனோட பேர் பேக் ஆமா அந்த புள்ள கிம்டே பின்னாடி எல்லாம் சுத்திட்டு இருந்தது உனக்கு இதுல ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்க அவ இப்பெல்லாம் என் பின்னாடி தான் சுத்திட்டு இருக்கா அவ என்னோட ஃபேன் கூட சொன்னான்னு சொல்லி சொல்ல டே லூசு ஒருத்தருக்கு ஃபேனா இருக்கிறதுக்கும் ஒருத்தரை விரும்புறதுக்கும் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு உனக்கு தெரியுமா இல்லையான்னு சொல்லி கேட்க அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்னும் டேட் எல்லாம் பண்ணல அப்படிங்கிறா அதெல்லாம் இருக்கட்டும் இது வரைக்கும் ஏதாச்சும் ஒரு பொண்ணு கிட்ட போய் ப்ரொப்போஸ் ஆச்சு பண்ணிருக்கேன்னு சொல்லி கேட்க டே எனக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லைனாலும் நான் அதில் வின் பண்ணுவேண்டா நாளைக்கு நான் கோல்டு மெடல் வின் பண்ணுற வரைக்கும் மட்டும் வெயிட் பண்ணு அதுக்கப்புறம் நானே அவகிட்ட போய் என்னோட லவ்வை ப்ரப்போஸ் பண்ணுவேங்கிறான் என்ன ஒரு பொண்ணு கிட்ட போய் பிடிச்சிருக்குன்னு நேரம் சொல்லிட்டு வந்துருவியா அது எல்லாத்துக்குமே டைமிங் ரொம்ப முக்கியம்டா டைமிங் ரொம்ப முக்கியங்கிறான் அதுக்கப்புறம் அடுத்த நாள் கேமும் விளாண்டு நம்ம ஹீரோ இன்னும் பண்ணிட்டானாச்சே இப்ப கட் பண்ணா ஹீரோன் கூட தான் நடந்து வந்துட்டு இருக்கான் இவன் எதையோ தேடுவான் போல இதெல்லாம் தெரியாம நம்ம ஹீரோயின் ஆமா உன்னோட அப்பா உன்ன சேர் பண்ண வந்திருக்காரு ஆனா நீ என்னடானா இப்படி என்னோட வெளியே சுத்திட்டு இருக்கியா அப்படிங்க அவன் பெருசு இதுல காதலே வாங்கிக்கல பரவாயில்லங்கிறான் இப்போ உன்னோட ஷோல்டர் ஓகேவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்க ஆஹ் ஓகேதான் அப்படிங்கிறான் ஒருவேளை இவனுக்கு இன்னைக்கு மூடு சரியில்லையோன்னு மனசுக்குள்ள நினைச்சவன் ஆமா எங்க போயிட்டு இருக்கோன்னு சொல்லி கேக்குறா அதுக்கு ஓகே சொல்லிட்டு இருக்கான் என்னது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவன் கேட்க நான் சொன்னது உனக்கு கேட்கலையா நம்ம போய் சாப்பிட்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூப்பிடுறான் பசியிலதான் பைய புள்ள இப்படி தேடிட்டு இருந்தானா சரி சரி எனக்கும் ரொம்ப பசிக்குது எங்க போய் சாப்பிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்க அப்படியே போலாம் நல்ல ரெஸ்டாரண்டா பார்த்தோம்னா உள்ள போய்க்கலான்னு சொல்லிட்டு தோ இந்த ரெஸ்டாரண்ட் தான் சொல்லிட்டு ஹீரோ ஒண்ணு காட்ட அங்க போல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயின் ஓடிய போயிட்டா அவன் டேட்டுக்கு ஏத்த மாதிரி ஒரு பிளேஸ பிடிக்கலான்னு பார்த்தா இந்த இடம் ஃபுல்லா கூட்டமா இருக்கு அவ இதெல்லாம் மைண்டே பண்ணல ஹெல்த்தியான ஃபுட் சாப்பிடணும் அப்பதான் நீ நல்லா ஸ்விம் பண்ண முடியும்னு சொல்லிட்டு ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஹாட் வாட்டர் கூடி அப்படின்னு நல்லா எடுத்து வச்சிட்டு இருக்கா இவன் எங்க ஃபுட் வந்ததும் அதை சாப்பிட்றதுக்கு ஏத்த மாதிரி சரி பண்ணி நம்ம ஹீரோயின்க்கு அதை கொடுத்துட்டு அவளோடது இவன் வாங்கிக்கிட்டு இது போலதான் சாப்பிடணும்னு சொல்லி சொல்ல இத பார்த்ததும் ஹீரோயின் ஒரு அண்ணிமே கேரக்டர் கூட இவ்வளவு லக்கு கிடைக்காதுப்பான்னு சொல்லிட்டு சொல்ல என்ன சொல்ற அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேக்குறான் அதுவா நான் உன்னோட ஃபேன் இல்லையா அதுதான் சொன்னேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவன் மழுப்பேன் ஒருத்தருக்கு ஃபேனா இருக்கிறதும் ஒருத்தரை லவ் பண்றதுக்கும் நிறைய டிஃபரன்ஸ் இருக்குன்னு ஃப்ரெண்டு சொன்னதான் இவனுக்கு இப்ப ஞாபகம் வருது சோ உடனே உனக்கு கிட்டாரி ஸ்கீம் டே தெரியும்ல அவனுக்கு நீ ஃபேன் கேர்லா அப்படி இல்லைன்னா உனக்கு அவனை பிடிச்சிருக்கா என்னன்னு சொல்லிட்டு கேட்க என்ன சொல்ற நீ அதுக்கெல்லாம் வாய்ப்பே இல்லைன்னு சொல்லி ஹீரோயின் சொன்னதும் இவனுக்கு ஆர்வத்தை பாக்கணுமே ஏதோ ப்ரொபோஸ் பண்ணி ரெண்டு பேரும் சேர்ந்துகிட்ட அளவுக்கு சந்தோஷப்படுறான் ஏன் கேட்டேன் அப்படின்னு இவன் இப்ப கேட்க நேத்து அவனோட உன்ன பார்த்தல அதனாலதான் சும்மா கேட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரே சந்தோஷம் தான் ஹீரோவுக்கு தென் இப்ப சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு மெயில் வாங்கி கொடுத்ததுக்கு தேங்க்யூன்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டு இருக்கா ஹீரோயின் அப்ப நெக்ஸ்ட் டைம் வேணா நீ பே பண்ணி வாங்கித்தோன்னு சொல்லி சொல்ல கண்டிப்பா இதை விட டேஸ்டான மீல் நான் உனக்கு நெக்ஸ்ட் டைம் வாங்கி தரேன் நீ சொல்றா அப்போ டைமிங் டைமிங் சொல்லி ஃப்ரெண்டு சொன்னது இவனுக்கு ஞாபகம் வருது சோ ப்ரொபோஸ் எப்படா பண்றதுன்னு தான் வெயிட் பண்ணிட்டு போல எங்க ஹீரோயினும் ஆமா நம்ம ஏன் பிரைவேட்டா மீட் பண்ணிருக்கோம்னு சொல்லிட்டு கேட்க இதுதான்டா சரியான டைமிங் சொல்லிட்டு நேத்து உன்னை தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டே இல்லையா அது எனக்கு ரொம்பவே ஃபீல் பேடா இருந்துச்சு அப்படின்னதும் அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நீ என்ன வேணா சொல்லுன்னு சொல்லிட்டு விசைக்க இது தாண்டா டைமிங் சொல்லிட்டு ஆக்சுவலா நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரப்போஸ் பண்ண வந்த விஷயத்த அப்படியே முழுங்கிக்கிட்டான் அப்ப ஹீரோயின் ஐம்பது ரூபாய் இருக்குமான் கேட்க இவனுக்கு அது வேற மாதிரி காதல விழுகுது இந்த ஓ ஐம்பது ரூபாவா இந்த இந்த அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறையவே எடுத்து கொடுக்குறான் ஆமா இப்ப எதுக்கு உனக்கு இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்க தோ அதுக்குதான் அ
நான் உன்னன்னு ஆரம்பிக்கிறதுக்குள்ள இவங்க எடுத்து போட்டோ ரெடி ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லி சதம் போட்டு கொடுத்துருச்சு ஹீரோவோட மூஞ்ச பாக்கணுமே ஹீரோயின் போட்டோவை பார்த்து பயங்கர சந்தோஷத்துல இருக்கான் இவன் பயங்கர வெறுப்புல இருக்கான் தென் இப்ப கட் பண்ணா ரெண்டு பேரும் ஒன்னாதான் வீட்டுக்கு வந்துட்டு இருக்காங்க ஹீரோ இன்னும் நிறுத்தின பாடு இல்ல ஒரு <laughs> <laughs> அனுப்பிடாது <laughs> 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 மானுமே போச்சா அப்படின்னு சொல்லி ஃபீல் பண்ணவன் முதல் இருக்க அவசரத்தை ஃபர்ஸ்ட் முடிப்போம் சொல்லிட்டு டார்ச் லைட்டு புடிக்கிட்டு குடு குடுன்னு ஓடிய போயிட்டா இப்ப இந்த பக்கம் ஹீரோவோட அப்பாவை கட்டுறாங்க ஹீரோயினோட அம்மா கிட்ட தான் பயங்கரமா ஆர்குமெண்ட் பண்ணி நான் கேசட்டே வாங்கலன்னு சொல்லி வச்சிருக்காரு அதுவும் இந்த மாதிரி கேசட்டை ஹீரோ வேற வாங்கி வச்சிருக்கானாச்சே கையில கொண்டு போய் கொடுத்தா பயங்கர அசிங்கம் அதனால ஒரு ஸ்பை மாதிரி தவழ்ந்து வந்து உள்ள ஹீரோயினோட அம்மா வேலை செஞ்சிட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கு தெரியாத மாதிரி அங்க இருக்க போஸ்ட் பாக்ஸ்குள்ள கைய மட்டும் விட்டு போட ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காரு அது உள்ள போக மாட்டேங்குது இந்த சவுண்ட் அம்மாக்கு கேட்டுருச்சு எந்த திருட இவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து பாக்க அப்பா அவசரத்துல ஒத்த செப்பல விட்டுட்டு ஓடிய போயிட்டாரு அம்மா கண்டுபிடிச்சு இந்த ஆள் தானா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க பாவம் அப்பாக்கு முள்ளு குத்தி ரத்தமே வந்துருச்சு இப்ப இந்த பக்கம் ஹீரோவும் ஹீரோயினும் வீட்டுக்கு வந்துட்டாங்க வந்தாச்சா அப்படிங்கிற மாதிரி ஹீரோக்கு ஃபீலு அப்ப ஹீரோயின் செஞ்சே இன்னைக்கு நாள் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அப்புறம் கோல்டு மெடல் வின் பண்ணிருக்க கங்கராஜன் சொல்லி சொல்ல அப்ப டக்குன்னு அந்த இடத்துல ரோஸ் பெடல்ஸ் மாதிரி இவங்க மேல கொட்ட ஆரம்பிச்சிருச்சு இது சம்மர்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயின் ஷாக்காக இம் சோல் இன்னைக்கு என்னோட வந்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்யூன்னு சொல்லி சொல்ல உனக்காக இந்த உலகத்தோட பாதி வரைக்கும் கூட டிராவல் பண்ண தயாரா இருக்கேன் ஈவன் நம்ம ரெண்டு பேரும் வேற வேற காலகட்டத்துல இருந்தாலும் உனக்காக டைமையும் ஸ்பேஸையும் தாண்டி உன்னை பாக்குறதுக்காக வருவங்கிறா நான் தான் சொன்னல உன்னோட ஃபேன் சொல்லி சொல்ல அப்ப இன்னும் எவ்வளவு நாளுக்கு நீ என்னோட ஃபேனா இருக்க போறன்னு சொல்லி கேட்க எனதுன்னு சொல்லி கேக்குறா இனிமேல் நீ என்னோட ஃபேன்களா இருக்க நான் விரும்பலங்கிறா ஏன்னு கேட்டவன் ஏன் இப்படி பண்றான்னு யோசிக்கிறா இவன் இங்க ப்ரப்போஸ் பண்ண தயாராகிட்டா ஐயன் தான் ஸ்டார்ட் பண்றான் இவன் நான் உன் பக்கத்துல இருக்கணும்னு நல்லா நினைக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு என்னோட ஃப்ரெண்டா இருக்கணுமா அப்ப ரெண்டு பேர் ஃப்ரெண்ட்ஸா இருக்கலாங்கிறா இந்த ப்ரப்போசலும் புஸ்ஸா போச்சு ஏதோ ஒரு ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் எல்லாம் கொட்டின ஃபீல் வந்துச்சு இல்லையா அது பண்ணதே என் ஃப்ரெண்டு தான் எல்லாம் மொத்தமா நாசமா போச்சு இப்போ உள்ள வந்த பேக்கு ஏதோ சொன்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸே தேவையில்லைன்னு எத்தனை கஷ்டப்பட்டு ரொமான்டிக் மூடெல்லாம் செட் பண்ணி விட்டா நீ என்னடா ஃப்ரெண்ட் ஆயிட்டு வந்திருக்குன்னு சொல்லிட்டு திட்டுறான் சொல்றான் பாரு ஃபேனா இருக்க விரும்பலையாமா உனக்கு இதை தவிர பேசவே தெரியாதடா சொல்லிட்டு ஏற்கனவே கடுப்புல இருக்க ஹீரோ எச்சா கடுப்பு ஏதோ போட்டு அடிச்சுட்டு இருக்கான் டே அவ ஒன்னு ஒண்ணு வச்சு மொத்தமா எல்லாம் ஓடி போகல உன் கூட நீ கவுட்டிங் எல்லாம் வந்திருக்காளுங்க அட இதுவும் கரெக்ட் தானு சொல்லிட்டு ஸ்மைலிங்க போட ஆரம்பிச்சிட்டான் ஹீரோ இப்ப நெக்ஸ்ட் டே எப்பவும் போல பிராக்டிஸ்க்கு வரா பயங்கர வேகத்துல ஸ்விம் பண்ணிட்டு போயிட்டு இருக்கான் இவனோட ரெக்கார்டு இவனே பிரேக் பண்ண போறானாங்கிற அளவுக்கு பாத்துட்டு இருக்க சட்டனா ஸ்டாப் ஆயிட்டான் ஷோல்டர் பெயின் வந்துச்சு போல இப்ப கட் பண்ணா நம்ம ஹீரோயின் இதெல்லாம் ஒண்ணுமே தெரியாம எங்க சஞ்சய் காணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எட்டி பாத்துட்டு இருக்கா அப்போ கிம்டே வந்து பாட்டிமா என்ன பாத்துட்டு இருக்கீங்கன்னு சொல்லிட்டு வர இவன் வேற அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவன் ஹீரோ தான் தேடிட்டு இருக்கா உனக்கு இந்த மாதிரி ஹாபி இருக்கும்னால நான் நினைச்சு கூட பாக்கலப்பா நான் கூட நீ என்னதான் பாக்க வந்து நினைச்சுன்னு சொல்லி சொல்ல ஆமா உனக்கு இந்த டைம்ல கிளாஸ் எல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கோம் என்ன கிளாஸ கட் பண்ணிட்டு சுத்திட்டு இருக்கியா உன்னை புரிஞ்சுக்கோ சில பசங்கள் எல்லாம் ஸ்கூலுக்கே வர முடியலன்னு சொல்லிட்டு கனவுகளோட இருந்துட்டு இருக்காங்க ஆனா உனக்கு இது கிடைச்சிருக்குன்னு சொல்லி நீ இதை வேஸ்ட் பண்ணும் நினைக்காத பின்னாடி கண்டிப்பா நீ தான் அதுக்காக வருத்தப்பட போற சே அன்னைக்கு மட்டும் ஒழுங்கா படிச்சிருந்தா நல்லா இருக்குமேனு சொல்லிட்டுன்னு சொல்லி சொல்ல நீ என்ன அவுட்டிங் கூப்பிடும் போது என் கண்ண கூட பார்த்து பேசல ஆனா இப்போ இங்க பாரு இந்த மாதிரி எல்லாம் ஆக்டிங் பண்ணாலாம் ஒன்னும் நடக்காது நீ என்னோட டைப் கிடையாதுன்னு சொல்லி சொல்ல ஐயோ ரொம்ப தேங்க்யூ உன்னோட டைப் இல்லாத நினைச்சுதான் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு அப்புறம் நான் இன்னைக்கு லைக் பண்றேன்னு சொன்ன இல்லையா அதை இப்ப கேன்சல் பண்றேன்னு இருக்கா ஐயோ அப்படியா உன்னோட கேன்சல நான் ரிஜெக்ட் பண்றேன்னு சொல்ல ஏன் ரிஜெக்ட் பண்ற நான் கூப்பிட்டோன்னு நீ என்னோட அவுட்டிங் இது வந்து என்னன்னு சொல்லிட்டு கேட்க எனக்கு யாராச்சும் ஒண்ணு கொடுத்துட்டு அதை திரும்ப கேட்டா எனக்கு சுத்தமா பிடிக்காதுன்னு இவ சொல்ல உன்னோட நல்லதுக்க
நீ என்ன பண்ற எனக்கு ஒண்ணும் புரியலன்னு சொல்லி இவன் கேக்க உன் கூட நான் சேர மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு இருக்கா அப்ப ஹீரோட ட்ரெயின் பண்ற பையன் ஹீரோனை பாத்துட்டு நீ சஞ்சய் பக்கத்துக்காக தான் வந்திருக்கியான்னு சொல்லி கேட்கிறான் ஆமா எங்க அவனைய காணும்னு சொல்லிட்டு இவன் கேட்க அவனை காலையில தான் வேக வேகமா ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிட்டு போனாங்கன்னு சொல்லி சொல்றான் அங்க டாக்டர் ஸ்கேன் பண்ணி பாத்துட்டு திரும்பவும் ஆப்ரேஷன் பண்ணியே ஆகணும் லெப்டா இருக்கிறதால உன்னோட டெய்லி லைஃப் எதுவும் பாதிக்கப்படாது நல்ல வேலை தப்பிச்சுட்டுன்னு சொல்லி சொல்ல எனது டெய்லி லைஃபா இவன் ஒரு ஸ்விம்மர் ஆச்சேன்னு சொல்லிட்டு கோச் சொல்ல திரும்ப ஆப்ரேஷன் பண்றதால ரெண்டுல இருந்து மூணு வருஷத்துக்கு அதனோட ரெக்கவர் டைமே இருக்கும் அதுக்கப்புறமும் எண்பது பர்சன்டேஜ் மட்டும்தான் அது ரெக்கவரே ஆகும் ஸோ திரும்ப ஸ்விம் பண்றதுங்கிறது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இம்பாசிபிள்ன்ட்டாரு அவ்வளவுதான் இதை கேட்ட ஹீரோ பயங்கரமா ஒடிஞ்சு போயிட்டான் இப்ப ஈவினிங் ஸ்கூல் முடிச்சுட்டு நேரம் ஹீரோயின் ஹீரோவை பாக்குறதுக்காக வீட்டுக்கு வரா காலிங் பெல் மேல காலிங் அடிச்சு அடிச்சு பாக்குறா யாருமே ஓப்பன் பண்ண வர மாட்டேங்கிறாங்க காலையில ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போனவே இன்னுமா வீட்டுக்கு வரலன்னு சொல்லிட்டு கஷ்டப்பட்டு சேவரை புடிச்சு எட்டி பாக்குறா ஒரு பயங்கர ஷாக்கு இந்த போக்கு ஹீரோ நைட்டே ஆகிடுச்சு பஸ் ஸ்டாப்லேயே உட்காந்துட்டு இருக்க அப்பா கிட்ட இருந்து கால் வருது இப்ப வந்து பார்த்தா அப்பா இவன் கோல்டு மெடல் வின் பண்ணிருக்கான் இல்லையா அதுக்கும் ரெக்கார்ட் பிரேக் பண்ணதுக்கும் சொல்லிட்டு பயங்கரமான ஒரு பார்ட்டி வச்சிருக்காரு அடுத்து என் பையன் ஒலிம்பிக்ல கலந்துகிட்டு கோல்டு மெடல் அள்ளி எடுத்துக்கிட்டு வர போறேன் போறேன் எல்லாம் பேசுறாரு ஸோ அப்படிப்பட்ட பையனோட போட்டோ எடுத்துக்கணும் ஆட்டோகிராஃப் எல்லாம் வாங்கணும் இல்லையான்னு சொல்லிட்டு அங்க வந்திருக்கிறவங்க எல்லாம் லைனா நிக்க வச்சு இவனை ஆட்டோகிராஃப் எல்லாம் போட வச்சிட்டு இருக்காரு இவனுக்கு சுத்தமா மனசே இல்ல அப்பா ரொம்ப சந்தோஷத்துல இருக்காரு பையன்கிட்ட ஓடி வந்து என்கிட்ட ஒரு குட் நியூஸ் இருக்கு உனக்காக நேஷனல் டீமுக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்தவர புக் பண்ணி வச்சிருக்கேன்னு சொல்லி சொல்ல அது வேணாப்பா கேன்சல் பண்ணிடுங்கிறான் என் காசை பத்தி யோசிக்கிற நீ ஒரே மகனாச்சேன்னு சொல்லிட்டு இவர் புரிஞ்சுக்காம பேச பணம் தான் சொல்றேன் கேன்சல் பண்ணுங்கிறான் ஆல்ரெடி அவருக்கு ஃபீஸ் கொடுத்து அவர் இப்போ ஃபிளைட்ல வந்துட்டு இருக்காருன்னு பேச எதுக்காக நீங்க எதையுமே என்கிட்ட கேட்காம நீங்களே எல்லா முடிவும் எடுத்துட்டு இருக்கீங்கன்னு சொல்லிட்டு கத்திட்டான் நீ சந்தோஷப்படுவேன்னு தான்ப்பான்னு சொல்லிட்டு இவர் சொல்ல அப்பா நான் ஸ்விம்மிங்ல இருந்து குவிட் பண்ண போறேன் சோ இத எல்லாத்தையும் கேன்சல் பண்ணிடுங்கன்னு சொல்லிட்டு கிளம்பிட்டான் இப்ப நம்ம ஹீரோன் கரெக்டா அதே இடத்துக்கு வரா இந்த ரெஸ்டாரண்டோட பார்சல பாத்துட்டு தான் இவன் ஷாக்கா இருப்பா போல அப்ப கரெக்டா ஹீரோ அந்த வழியா வர அப்பா கைய புடிச்சிட்டு என்ன நீ குவிட் பண்ண போற நல்லா பேசிட்டு இருக்க ஜோக் பண்ண உனக்கு நேரம் காரம் இல்லையங்க நான் ஜோக் பண்ணலப்பா இனிமேல் நான் ஸ்விம் பண்ண போறது கிடையாதுங்கிறான் என்ன என்ன சாப்பிட்டு வந்து உளறிட்டு இருக்க எதுக்காக இப்படி எல்லாம் பேசிட்டு இருக்க இதுக்காக எவ்வளவு ட்ரெயின் பண்ண நல்லா ஞாபகம் இருக்கான்னு சொல்லி சொல்ல ஆமாப்பா அதனாலதான் நான் இப்போ சீக் ஆகிட்டேன் அது எவ்வளவு கஷ்டம் உங்களுக்கு தெரியுமாங்க எல்லா கஷ்டமும் இருக்கு தாண்டா செய்யும் அதுக்காக இந்த முடிவு எடுப்பையா இதுல இருந்து குவிட் பண்ணிட்டு என்னத்த தான் பண்ண போறியாமான்னு சொல்லி கேட்க ஏன் என்னால பண்ண முடியாது என்னால எதை வேணா பண்ண முடியும் உங்களோட ரெஸ்டாரண்ட்ல கூட என்னால வேணும் செய்ய முடியுங்கிறான் சோ இது இவங்களோட ரெஸ்டாரண்ட் போல இத சொன்னதும் பல்லார்னு ஒரு ஆறு அப்பாட்டு இருந்து குவிட் பண்ண போறேன்னு மட்டும் நினைச்சனு வச்சுக்கவே வீட்டுக்கே இனிமேல் வந்துராதுங்கிறாரு அவன் கோவத்துல போக ஹீரோ நின்னுட்டு இருக்கா எதுவும் பேசல கிளம்பிட்டான் இப்ப நம்ம ஹீரோ இனிமேல் அவனால ஸ்விம் பண்ண முடியாது இல்லையா சோ நேரா பிராக்டிஸ் ரூம்க்கு வந்து அங்க உள்ள இவனோட திங்ஸ் எல்லாம் எடுக்கிறான் அப்ப எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு அவன் பிராக்டிஸ் பண்ணிருப்பான் இதுக்காக எவ்வளவு எஃபர்ட்ஸ் அவன் போட்டிருப்பான் இது எல்லாம் அப்படியே ஞாபகம் வந்தது பயங்கரமா வெறி ஆயிட்டான் அவனால கண்ட்ரோலே பண்ண முடியல கடைசியில உட்காந்து அழுகவே ஆரம்பிச்சுட்டான் இப்ப இந்த பக்கம் ஹீரோயினும் என்னால எதையுமே சேஞ்ச் பண்ண முடியலன்னு சொல்லிட்டு நேரா ரூம்க்கு வந்தவன் கேலண்டரை எடுத்து இன்னும் ரெண்டு மாசத்துல இவளுக்கு ஆக்சிடென்ட் நடக்க போகுது ஃபியூச்சர்ல இப்படிதான் நடந்திருக்கும் ஸோ இப்போ அந்த டேட்டை எடுத்து டிராபிக் ஆக்சிடென்ட் சொல்லிட்டு மார்க் பண்ணா தானா அழியுது திரும்ப திரும்ப எழுதுறா திரும்ப திரும்ப அழிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கு அப்போ எனக்கு நடந்த ஆக்சிடென்ட்டையும் என்னால தடுக்க முடியாது என்னால சஞ்சுனியும் சேவ் பண்ண முடியாதா அப்போ என்னால எதையுமே சேஞ்ச் பண்ண முடியாதுன்னா இதுக்காக நான் இன்னும் இங்க இருந்துட்டு இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோயின் பயங்கரமா ஃபீல் பண்றா இப்ப நெக்ஸ்ட் டே நம்ம ஹீரோவோட அப்பாவும் உண்மையை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அப்படியே இடிஞ்சு போயிட்டாரு இப்ப இந்த பக்கம் நம்ம ஹீரோயின் ஹீரோ கிடையாது <laughs> 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 அவன் எங்களோட எதுவுமே பேச மாட்டேங்கிறான்னு இவன் சொல்ல சரி அவனோட நல்ல விதமாவே பழகு இல்லைன்னா நீ தான் கடைசியில வருது பட போறேன்னு சொல்லிட்டு இருக்க பக்கத்துல பசங்க பால் விளாண்டு இருக்காங்க அது பறந்து வர கொஞ்சம் பார்த்து போவேன்னு சொல்லிட்டு ஃப்ரெண்டு பையன் சொல்றான்
கேஸை ஆஃப் பண்றதுக்கு பதிலா முழுசா ஆஃப் பண்ணி திரும்ப ஆன் பண்ணி விட்டுட்டா கேஸ் லீக் ஆயிட்டு இருக்கு இது தெரியாம வந்து டாய்லெட் கிளீன் பண்ணிட்டு இருக்கானா ஹீரோயின் கால் மேல கால் பண்ணிட்டு இருக்கா அது அவனுக்கு கேட்கல அப்ப கரெக்டா கிம்டே வந்து என்ன அவசரமா போன போலியன்னு சொல்லிட்டு கேக்க தயவு செஞ்சு கொஞ்சம் என்னை வீட்டுல டிராப் பண்றியான்னு சொல்லிட்டு கேக்குறா இல்ல இல்ல ஐயா ரொம்ப பிஸின்னு சொல்லிட்டு அவன் போவேன் ஒரு நிமிஷம் இல்லை என்னோட வீட்டுல நெருப்பு பிடிச்சுக்கிட்டு நான் போய் ஆகணுங்கிறான் நெருப்பு பிடிச்சா நைன் ஒன் ஒன்க்கு கால் பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு அவன் கூட சொல்ல அது என்னால கன்ஃபார்மா சொல்ல முடியாது நான் போனதா தடுத்து நிறுத்த முடியுங்கிறா சோ இப்ப அவனும் சம்மதிக்க அவனோட வண்டியில ஏறி வேகமா கிளம்பிட்டா இப்படி ஹீரோயின் ஜோடியா கிம்டேவோட போறத கிம்டே பின்னாடி சுத்திட்டு இருக்க அந்த ரகட் பொண்ணு பாத்துட்டா இந்த பக்கம் ஹீரோனோட வீட்டுல இப்பதான் லைட்டா தீ பிடிக்க ஆரம்பிக்குது கரெக்டா ஃப்ரெண்டு பொண்ணு வர போயிட்டா <laughs> போராடிக்காக போறாம் <laughs> அப்போ நான் ஃபியூச்சர் சேஞ்ச் பண்றேனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி கிம்டே உன்னாலதான் நான் விதியவே மாத்திட்டேன்னு சொல்லிட்டு அவனுக்கு தேங்க் பண்ண அட விதி எல்லாம் பெரிய வார்த்தை அதே சொல்லிட்டு இருக்கேங்கிறான் கவலைப்படத கண்டிப்பா இதுக்காக ஒரு பெரிய ட்ரீட் வைப்பேன்னு சொல்லி சொல்ல என்ன நீ இப்படியா ட்ரிக் பண்ணி என்னோட டேட் பண்ண பிளான் பண்றியா இதுக்காக ரொம்ப தான் ட்ரை பண்றப்போன்னு சொல்லி சொல்ல உனக்கு வேணானா விட்டுரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவ கோவப்பட அவன் சிரிச்சுக்கிட்டே இங்க பாரு கண்ணத்துல ஏதோ இருக்குங்கிறான் இங்க எங்கன்னு சொல்லிட்டு இவ வர இதோ இங்கதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காட்டுறான் இவ அதை லைட்டா தான் துடைக்கிறான் போயிடுச்சு <laughs> அதிகமா உன்னோட ஷோல்டர் அடிபட்டு இருக்காமனு சொல்லிட்டு கண்ணெல்லாம் கலங்கிடுச்ச அப்பாக்கு அப்ப நீ சீக்கிரமா சர்ஜரிக்கு போகணும்ல வழியோட இப்படியே இருக்கலாம்னு முடிவு பண்ணிட்டியா என்னன்னு சொல்லிட்டு திட்டுறாரு ஹீரோக்கே அழுக வந்துடுச்சு டாக்டர் அப்பாயின்மெண்ட் போட்டு வந்துட்டேன் மண்டே உனக்கு சர்ஜரிங்கிறாரு அதுக்கப்புறம் உன் முடிவுகள் என்னவோ நீ எடுத்துக்கோ நான் குறுக்கவே வர மாட்டேன்னு சொல்லி சொல்ல அவன் பயங்கரமா அழுதுட்டு சாரி கேட்டுட்டு இருக்கான் இவருக்கும் பயங்கர வருத்தம் நீ வாங்கின சீடிய கொண்டு போய் ரிட்டர்ன் பண்ணிட்டு வந்த பதினஞ்சு டாலர் ஆயிடுச்சு தெரியுமா ஓவர் டியூன்னு சொல்லி சொல்ல அப்பா நான் அதை பார்க்கவே இல்லைன்னு சொல்லி சொல்ல அவர் நம்பவே இல்லை தன்னை இப்போ கட் பண்ணால் ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் ஆயிடுச்சு ஹீரோக்கான சர்ஜரி முடிஞ்சிடுச்சு டாக்டர் வந்து நாங்கள் சக்ஸஸாக ஆப்ரேஷனை முடிச்சிட்டோம் ஆனால் திரும்பவும் அது நல்லபடியாக ஒர்க் ஆகுறது நைன்டி பர்சன்டேஜ் தான் ஸோ ஆஸ் அ டாக்டரா உங்களோட கெரியருக்கு திரும்ப போறதுக்கு நான் கேரண்டி கொடுக்க முடியாதுன்ட்டு போயிட்டாரு இந்த விஷயத்த ஹீரோயின் வெளியே நீ கெட்டு பயங்கரமா அழுதுட்டு இருக்கா இப்ப ஹீரோவும் வெளியே வர அவங்க உட்காந்து பயங்கரமா அழுதுட்டு இருக்கா ஹீரோயின் இதை பார்த்துட்டு அவளுக்கே திரும்ப பின்னாடி உட்காந்துக்கிட்டான் ஹீரோயின் ரொம்பவே அழுதுட்டு இருக்கா இது பார்த்த ஹீரோ இதுக்காக நீ என்ன விட இப்படி அழுதுட்டு இருக்கன்னு பாக்குறான் தென் இப்ப கட் பண்ணா ஹீரோவுக்கு பிடிச்ச மொத்த டிஷ்ஷும் இருக்கு கூடவே அந்த கேண்டியும் இருக்கு பேக்கே பார்த்துட்டு வாய பொழுந்துட்டு இருக்கான் இத்தனை டிஷானு அடுத்து பார்த்தா ஹீரோயின்காக தான் பயங்கரமா வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கா பிளம் ரொம்ப நேரம் வெயிட் பண்ணி எனக்கு <laughs> சொல்லிட்டு 
முக்காவாசிய காலி பண்ணிட்டா அட எப்படி குடிச்சுனே தெரியலையே என்னால இங்க வேர்வ உட்கரவே முடியலையேன்னு சொல்லிட்டு ஜன்னலை திறந்து காத்து வாங்க கரெக்டா ஹீரோ வெளியே போறான் அவன் டெய்லி பிராக்டிஸ் பண்ணக்கூடிய இடத்துக்குதான் வந்து ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்கான் அப்போ துப்பன் சேர் எல்லாம் விழுகுதே ஏதோ அனுத்திர சத்தம் இவனும் மெல்லாம எழுந்து வந்து பாக்க உள்ள இருந்து ஹீரோயின் தான் எழுந்திருக்கிறா அப்பா கொடுத்த ட்ரிங்க் குடிச்சு செம்ம போதையில் இருக்கா ஹீரோயின் இவனும் பார்த்து சாரி உன்னை டிஸ்டர்ப் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு தள்ளாடிக்கிட்டே வந்து பேசுறா நீ என்ன குடிச்சிருக்கியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிட்ட வந்து மோந்து பார்த்துட்டு இருக்கான் இவ இல்லைன்னு சொல்லிட்டு சிரிச்சுட்டு நின்னு இருக்கா ஆனா என் ஆல்கஹால் ஸ்மெல் வருது பேஸ் கூட ரெட் ஆயிருச்சுன்னு சொல்லி கேட்க அட இல்லப்பா நான் குடிக்கல உன் அப்பா கொடுத்த ட்ரிங்க தான் குடிச்சேன் ஏன் எனக்கு இப்படி வேகுதுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கா என் அப்பா குடுத்ததை குடிச்ச அடு லூஸ் அது ஆல்கஹால் அதுல எத்தனை ஆல்கஹால் பாட்டில் இறக்கிருக்காருன்னு தெரியுமா உனக்குன்னு சொல்லி கேட்கிறான் ஏய் அதெல்லாம் என்ன ஒன்னும் பண்ணாதுன்னு சொல்லிட்டு நேரா கூட அவளால நிக்க முடியல தல்லாடி கீழே விலக போக ஹீரோதோ பிடிக்கிறான் சரிவா அங்க உட்காரலன்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பேரும் உட்காந்துக்கிறாங்க அப்ப ஹீரோயின் ஹீரோவியோ குறுக்குறன்னு பார்த்தவன் நீ இப்படி இருக்கும்போது பாக்க ஒரு மாதிரி இருக்கு தெரியுமா அதான் உன்னோட பர்ஃபெக்ஷன் சொல்றா என்னத்த குடிச்சா இப்படி பேசிட்டு இருக்க நீவன் பாக்க உன்னோட எபிலிட்டிஸ் எல்லாம் பபுள்ஸ் மாதிரிங்கிறா என்னதுன்னு பாக்க அதுதான் அன்பிலீவபிள் தான் அன்பிலீபபுள்ங்கிறா அட என்ன பேசுறமா நீனா நீ ஏன் சிங்கா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அமேசிங்கன்னு இருக்கா இவனுக்கே சிரிப்பு வந்துருச்சு ஆனா அவகிட்ட இது ஒண்ணு சிரிப்பே வரல கொஞ்சம் ஸ்டாப் பண்றேன்னு இருக்கா இவனை சிரிக்க வைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் போலேன்னு சொல்லி வாக்மேன் எடுத்து இந்த பாட்டு கேளுன்னு சொல்லி கொடுக்குறா அவதை வாங்கிட்டு இந்த உனக்கு ஒண்ணு சொல்லிட்டு ஹெச்சட்ட கொடுக்குறான் சோ இப்ப ரெண்டு பேரும் அப்படியே பாட்டு கேட்டு உட்காந்துட்டு இருக்காங்க இவ அப்படியே தூங்கி விழுக இவன் புடிச்சு ஷோல்டரை சாச்சுக்கிட்டான் இப்ப என்னோட ஷோல்டர் ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு சொல்றான் அவன் நல்லா தூங்க ஆரம்பிச்சிட்டாலா இவன் ஹெட்செட்டை கழிட்டேன் அவன் நகர்ந்து நகர்ந்து முன்னாடியே வந்து நல்லா தூங்கிட்டு இருக்கா இவனுக்கு ஒரு மாதிரி அணுந்து டப்பு எழுந்துட்டான் இவ பயங்கர போதை இல்ல கூடவே தூக்கத்துல வேற இருக்கா இல்லையா அதனால இவனை பார்க்கவும் இவ வீட்டுல ஃபியூச்சர்ல இவனோட போஸ்டர் வச்சிருப்பா இல்லையா அது மாதிரியே தெரியுது கிட்ட வந்து பாக்க இவன் என்ன போஸ்டர் நகருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிட்ட வந்துட்டா போது போது ரொம்ப ஃபன்னாதான் இருக்குப்போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவன் சொல்ல அவ டக்குன்னு கண்ண மூடி அப்படியே விழ போறா இவன் புடிச்சுக்கிட்டான் இப்ப ஹீரோயின் கண்ணை திறந்து இவனோட கண்ணத்தை டச் பண்ணி அப்படியே ஸ்மைல் பண்ண அவன் எனக்கு உன்னை பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லிட்டு ப்ரப்போஸ் பண்ணிட்டான் இவ்வளோ சிரிச்சுக்கிட்டே நான் எப்பவுமே உன் பக்கம் தான் இருப்பேன் நீ எப்பவுமே சிரிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் நீ லோன்லியா ஃபீல் பண்ணும்போது கூட உனக்காக நான் இருப்பேன் என்னோட வாழ்க்கை முடிய உன் கூடவே தான் இருப்பேன் பிளீஸ் ரொம்ப நாள் வாழுன்னு சொல்லி சொல்ல அவன் இவ்வளவு கிஸ் பண்ணிட்டான் இப்ப அப்படியே கட் பண்ணி அடுத்த நாள் தலையெல்லாம் வலிக்குதேன்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயின் ஸ்கூலுக்கு போக ஹீரோ பஸ் மிஸ் பண்ணிட்டான் இங்க உள்ள ஹீரோயின் ஹீரோ பாக்கல நேத்து ரெண்டு பேரும் ஒன்னாதான் பாட்டெல்லாம் கேட்டோம் ரொம்ப நாள் கழிச்சு குடிச்சதால ஒண்ணுமே ஞாபகம் இல்லையன்னு இருக்கா இப்ப ஸ்கூலோட ஸ்டாப்பும் வந்துருச்சு அவ்வளவு தலையை புடிச்சுட்டே நடந்து வந்துட்டு இருக்க வாக்மேனை போட்டுட்டு தான் இருக்கா அதுல இப்போ ஹீரோ பேசுற சவுண்ட் கேக்குது எப்ப நான் இதை ரெக்கார்ட் பண்ணு மொழிக்க ஆரம்பிச்சுட்டா அவ கனவு கண்டு ஹீரோ போஸ்டர் நினைச்சிட்டு எழுந்து வந்தா இல்லையா அப்ப தெரியாதனமா இந்த வாக்மேனை மிதிச்சிருப்பான் சோ அது ரெக்கார்ட் பட்டன் போல ரெக்கார்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிருக்கு சோ இதை பயங்கர ஷாக்கா ஹீரோயின் கேட்டுக்கிட்டு போக இந்த பக்கம் அந்த ரெக்கார்ட் பொண்ணு கிம்டேவை புடிச்சுக்கிட்டு ஒரு பொண்ணோட ஒண்ணு அடிக்கடி பாக்குறாங்கன்னு சொன்னாங்களே யார் அந்த பொண்ணுன்னு சொல்லி கேக்குறா உனக்கு அவளை தெரிஞ்சுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டு இவன் போக அந்த பொண்ணு இம் சொல் தானே அவ உன்னோட பைக்ல போறது கூட நான் பார்த்தேன் நீ எனக்காக கூட இதெல்லாம் பண்ணது கிடையாது எதுக்காக அவளுக்காக பண்ண நீங்க ரெண்டு பேரும் என்ன டேட் பண்றீங்களான்னு சொல்லிட்டு கேட்க அவன் தட்டி விட்டுட்டு என்ன கேள்வி இது என்னால அவளை டேட் பண்ண முடியாதுங்கிறியான்னு சொல்லி கேட்கிறான் ஆமா உன்னால எப்படி அவளை போய் லவ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவ கேக்குறா அப்ப கரெக்டா ஹீரோயின் அந்த வழியா தான் தலையை கொட்டிக்கிட்டு போயிட்டு இருக்கா ஏன் என்னால முடியாதுன்னு சொல்றியான்னு சொல்லிட்டு இவன் இவகிட்ட கேட்க கரெக்டா ஹீரோ அடுத்த பஸ்ல வந்து இறங்குறான் நேத்து தானே நம்ம ப்ரப்போஸ் எல்லாம் பண்ணிருக்காரு இப்ப ஹீரோயின் முன்னாடி போறது பார்த்ததும் சிரிச்சுட்டு பயங்கர சந்தோஷத்துல அவகிட்ட ஓடி வரா இவ்வளவு இங்க அந்த ரெக்கார்டு கேட்டுட்டு தான் வந்துட்டு இருக்கா அப்ப அவன் முன்னாடி டக்குன்னு கிம்டே வந்து நிக்கிறான் ஹீரோ ஸ்டாப் ஆயிட்டான் நம்ம ரெண்டு பேரும் பர்ஃபெக்ட் டைம்ல மீட் பண்ணிருக்கோம்ல பாட்டின்னு சொல்லிட்டு கேட்க என்ன சொன்னனி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவ கரெக்டா ஹெட்செட்டை எடுக்க அப்பதான் ஹீரோ ப்ரப்போஸ் பண்ணிருக்கா இது அவ கேட்காம போயிட்டா இங்க இவன் நம்ம ரெண்டு பேரும் அவுட்டிங் போகக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு கூப்பிடுறான் இது ஹ
பாஸ்ட்டுக்கு போன நம்ம ஹீரோயின் திரும்பவும் ஃபியூச்சர்க்கே வந்துட்டா அவளால் நினச்சா கூட இப்போ பாஸ்ட்டை மாற்றவே முடியாது ஏன்னா பாஸ்ட்டில் ஒரு பதினஞ்சு வயசு பொண்ணாக தான் நம்ம ஹீரோயின் இருப்பாளாச்சே அவளுக்கு ஃபியூச்சரில் நடக்க போகிற எந்த விஷயமே தெரியாது ஸோ இப்போ நம்ம ஹீரோயினும் ஃபியூச்சருக்கு வந்துட்டாளாச்சே இப்போ ஒரு குட்டி ஃப்ளாஷ்பேக்கை காட்டுறாங்க ஹீரோயின் சூசைட் பண்ணுறதுக்காகவா இல்லை ஆக்சிடென்ட் ஆகியான்னு தெரில தண்ணிக்குள்ளே விழுந்திருக்கா அவளை காப்பாத்தி ஹீரோ தான் ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் பண்ணியிருக்கான் அதாவது ஹீரோயினுக்கு பதினஞ்சு வயசாக இருக்கும்போது ஸோ அப்படி கஷ்டப்பட ஹீரோ அவளை காப்பாத்தி ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் பண்ணா எதுக்காக என்ன காப்பாத்துறீங்க என்ன அப்படியே சாக விட வேண்டியதானே இந்த நிலைமையில வாழ்றதுக்காகவா என்ன காப்பாத்துறீங்கன்னு சொல்லிட்டு பயங்கரமா கத்திருக்கா இத காட்டினபடியே இப்போ நம்ம ஹீரோ ஒரு பெரிய ஐடலா இருக்கும்போது ஹீரோயினை மீட் பண்ணா இல்லையா அந்த சீனை காட்டுறாங்க நம்ம ஹீரோவுக்கு ஹீரோயினா ரொம்ப நல்லாவே தெரியும் இவ டைம் டிராவல் பண்ணி வந்தெல்லாம் தெரியறது இல்ல எந்த வித டைம் டிராவலும் இல்லாதப்பவே நம்ம ஹீரோவுக்கு ஹீரோயினா ரொம்ப பிடிக்கும் அதுக்கப்புறம் அவளோட உயிரை கூட காப்பாத்தினா இல்லையா ஸோ இத்தனை வருஷம் கழிச்சு நம்ம ஹீரோயினை திரும்ப பார்த்ததும் இவ இன்னும் மாறவே இல்லையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயங்கர ஷாக் கூட பார்த்துருக்கான் ஆனால் நம்ம ஹீரோயின்க்கு முன்னாடியே ஹீரோ இவளோட லைஃப்ல வந்திருக்கா அப்படிங்கிறது சுத்தமாக ஞாபகமே இல்லை தெரில அவளுக்கு ஆனால் இப்போ ஹீரோவோட ஃபேன் ஆச்சே இவன் அதனால இவனை பார்த்து கண்ணெல்லாம் கலங்கி இருக்க இவனும் ஏங்க நின்றுட்டு இருக்க உன்னோட வீல் சேர் பிரேக் டவுன் ஆயிடுச்சா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறான் ஆனால் இவ்வளோ ஹீரோவை பே பேனு பார்த்தபடியே ஆமான்னு இருக்கா அப்போ இவளுக்கு என்ன சுத்தமாக ஞாபகம் இல்லையான்னு சொல்லிட்டு அவளுக்கு குளிரடிக்கிறத பார்த்து ஹார்ட் பேக் கொடுத்துருக்கான் ஆனால் இதை பார்த்து ஹீரோயின் கழுகையெல்லாம் வந்திருக்கும் ஸோ இதை பார்த்தவேன் எதுக்காக நீ அழுகிற நான் ஒன்று ஒன்று அழுக வைக்கலையே சொல்லிட்டு கேட்க அது இல்லை ஆக்சுவலாக நான் உங்களோட ஃபேனுன்னு சொல்லிட்டு வாயில் வார்த்தையே வராமல் கஷ்டப்பட்டு சொல்லியிருப்பா ஸோ இதுக்கு ஹீரோ தேங்க்யூ சொல்ல நான் தான் உனக்கு அதிகமாக கடுமைப்பட்டிருக்கேன்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்துக்கும் தான் இந்த உலகத்துல பிறந்து ஒரு சிங்கர் ஆனதுக்கும் தான் அப்படின்ட்டு இருக்கா ஹீரோவுக்கு ஹீரோனோட பேர் கூட ஞாபகம் இருக்கு பட் எதுவுமே அவகிட்ட வெளி காமிச்சுக்காம எப்படி வீட்டுக்கு போவ நீ என்னோட ஃபேன் வேற சொல்ற எப்படி உன்னை இங்கே விட்டுட்டு போக முடியும் நான் வேணா வீட்டுல விடுவான்னு சொல்லிட்டு கேட்க இவளுக்கு பயங்கர சந்தோஷமா இருக்கும் ஆனா கரெக்ட் டைம்ல ஃப்ரெண்டு வந்துருப்பாளாச்சே அவ்வளோ ஹீரோவை பார்த்ததும் என்னது இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயங்கரமா ஷாக் ஆக ஆரம்பிச்சிட்டா ஏன்னா ஹீரோ பெரிய ஐடல் ஆச்சே இங்க ஹீரோயின் ஹீரோவை பார்த்து தேங்க்ஸ் சொல்ல அவன் மண்டி போட்டு உட்காந்து இதை யூஸ் பண்ணிக்கோன்னு சொல்லிட்டு கூடைய கொடுக்க இதை பேந்த பேத்த பார்த்துவேன் ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம்னு சொல்லிட்டு இவனுக்காக வீட்டில இருந்தே கேண்டி செடுத்துட்டு வந்திருப்பாள்ல அதை எடுத்து இவன் கிட்ட கொடுக்குறான் இதே போலதான் இவன் பார்சல் கொண்டு வந்திருக்கேன் அதை வாங்கிக்கிட்டு இவன் ஒரு சாக்லேட்டை கொடுத்துட்டு போயிருப்பா அப்போதான் ஹீரோ ஹீரோயினை ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்த்துருப்பான் ஸோ அப்போ கொடுத்த சாக்லேட்டு தான் இப்போ திரும்பவும் நம்ம ஹீரோயின் கொடுக்குறா ஸோ இப்போ இதை பார்த்ததும் ஹீரோக்கு அதுதான் ஞாபகம் வருது அதனால தான் அவள் கொடுத்த சாக்லேட்டை கையில் பிடிச்சிட்டு ஒரு மாதிரி ஃபீல் பண்ணியிருப்பான் இப்போ அவள் ஃப்ரெண்டோட அவள் கிளம்புறத பார்த்தவன் அவளோட வீட்டுக்கு வெளியவே வந்து நின்றுட்டு இருக்கான் நம்ம ஹீரோயின் உள்ள போறதா இவன் தூரத்துலேருந்து பார்க்குறான் அவள் உள்ள போக போக ஒவ்வொரு லைட்டாக ஆன் ஆகுது அப்படியே உள்ள போய் லாக் பண்ணிட ஒவ்வொரு லைட்டாக ஆஃப் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்படி அவள் உள்ள போகிறத இவன் நின்று பார்த்துட்டு தான் கிளம்புறான் அதுக்கப்புறமா வீட்டுக்கு வந்து சோகமாக நின்றுட்டு இருக்கான் ஹீரோயின் கொடுத்த கேண்டி இருக்கு அதே போல் காலிங் பெல் சவுண்ட் கேட்குது திரும்பி பார்க்குறான் அவன் தண்ணிக்குள்ளே விழுந்தது போல ஒரு சவுண்டு கட் பண்ண ஹீரோயின் கத்திக்கிட்டே ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்து முழிக்கிறா உன்னை ஒருத்தர் வந்து அட்மிட் பண்ணாங்கம்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ல இவளுக்கு ஒரே குழப்பம் ஆமா இது என்ன வருஷம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்க இது டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீங்கிறாங்க அப்போ ஹீரோயின் ஃபியூச்சர்ல இருக்கா வேகமா வீல் சேர தள்ளிட்டு வந்து பாக்குறா ஹீரோ இறந்து போயிட்டான் இப்படி என்னை விட்டுட்டு போயிட்டே செஞ்சேன்னு சொல்லிட்டு ஹீரோட அப்பா பயங்கரமா எழுதிட்டு இருக்காரு பேண்ட்ல இருக்கக்கூடிய பசங்களும் கூட தான் நின்றுட்டு இருக்காங்க பக்கத்துல போலான்னு பார்த்தா என்ட்ரன்ஸ் இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க சோ அப்படி அவ திரும்பி போயிட்டேன் இவ போறத பேக் பாக்குறான் இப்ப நம்ம ஹீரோயின் கிட்ட போலீஸ் ஆபிசர் வந்து ஹீரோவும் ஹீரோயினும் சேர்ந்து எடுத்துக்கிட்ட போட்டோவை கொடுத்து பேக் சொன்னாரு இந்த போட்டோவை பார்த்ததுன்னா டக்குன்னு உங்களை ரெக்னைஸ் பண்ணாராமா உங்களுக்கு நல்லாவே பழக்கம் இருக்காமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லி கேட்கிறாரு இங்க ஹீரோயின் அந்த போட்டோவை பார்த்துட்டு அப்படின்னா சில விஷயத்த சேஞ்ச் பண்ணிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முழிக்கிறா இவ கிட்ட போலீஸ் ஆபிசர் நேத்து நைட் அவர் ஏதாவது வித்தியாசமா நடந்துகிட்டாரா ஏன்னா அவர் சாகுறதுக்கு முன்னாடி நேத்து நைட் கடைசியா மீட் பண்ண பர்சன் நீங்க தான் சொல்லிட்டு கேட்கிறாரு இவ்வளோ இங்க சின்ன சேஞ்ச் பண்ணியிருந்தாலும் சஞ்சீவ் என்னால காப்பாத்த முடியல ஸோ திரும்பவும் நான் பாஸ்டிக்கு போயே ஆகணும்னு
அவன் எதுக்காக எனக்காக சாரியாக ஃபீல் பண்ணும்னு சொல்லிட்டு கேட்குறா ஆனால் கால் டிஸ்கனெக்ட் ஆகிடுச்சு திரும்ப கால் பண்ணுறான் கால் போகல அப்ப திரும்ப கரெக்டா பன்னெண்டு மணி ஆகுது அப்போ இவளோட வாட்சும் குளோவ் ஆகுது அதுல கரெக்டா ரெண்டுன்னு காட்டுது அப்படின்னா பன்னெண்டு மணில மட்டும்தான் இது ஒர்க் ஆகும் போலேன்னு சொல்லிட்டு இப்ப அந்த வாட்சை அழுத்துனா டைம் டிராவல் பண்ணி பாஸ்டுக்கு வந்துட்டா இவ்வளவு படுக்க வச்சு ஏதோ பூஜை எல்லாம் போட்டுட்டு இருக்காங்க அப்ப நான் திரும்ப வந்துட்டுனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயின் ஒரே குஷி பார்த்தா அந்த சாமியார் லேடி ஹீரோயினுக்கு பே பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லிட்டு இந்த பொண்ணு உடம்பு விட்டு போப்போன்னு சொல்லிட்டு அடிச்சுட்டு இருக்காங்க ஐயோ அம்மா எனக்கு ஒண்ணு இல்ல எதுக்காக இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்க நீ தாண்டி சொன்ன உனக்கு எதுவுமே ஞாபகம் இல்ல சாவ நினைச்சலாம் ஏதோ பயமா இருக்கு இந்த பூஜை எனக்கு போடுங்க நீ தானே வந்து சொன்னேன்னு சொல்லிட்டு சொல்ல அப்படி ஒரு நம்ம ஹீரோயின் திரும்பவும் பியூச்சருக்கு போய் ஒரு நாள் இருந்துட்டு தானே வந்திருக்கா அந்த ஒரு நாள் பாஸ்ட்ல நடந்த கூத்து தான் இது சோ அடிக்கடி இந்த பாஸ்ட் வந்து வந்து போகும் போல அதனால பதினஞ்சு வயசு பொண்ணா இருக்கக்கூடிய நம்ம ஹீரோயினா குட்டி பொண்ணு ஹீரோயின் சொல்லிக்கலாம் சோ அந்த குட்டி பொண்ணு ஹீரோயின் என்ன பண்ணிருக்கா நேரா இந்த சாமியார் லேடிட்ட வந்து இங்க பாருங்க யாரோ என்னோட பாடியை யூஸ் பண்ண மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆகுது அது மட்டும் இல்லாம எனக்கு நடந்தது கூட ஞாபகம் இல்லைன்னு சொல்லி சொல்ல அப்ப கண்டிப்பா ஒரு பேய் தான் உன்னை பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லிட்டு இந்த வேலையை பார்த்து விட்டுருக்காங்க ஸோ இப்போ பாட்டி இவ்வளோ பார்த்து இன்னும் உனக்கு எதுவும் ஞாபகம் வரலையே சாமின்னு சொல்லிட்டு கேட்க இல்லை இல்லை எனக்கு எல்லாமே ஞாபகம் வந்துடுச்சு கொஞ்சம் அதிகமாக வேலை எல்லாம் பண்ணுறேன் இல்லையா அதனால இப்படி ஆயிடுச்சு என் மைண்டு மற்றபடி ஒன்றும் இல்லைன்ட்டு இருக்கா இப்போ எட்டி பார்க்க கரெக்டாக ஹீரோ வரான் சஞ்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதையும் கண்டுக்கல தட்டி விட்டுட்டு வேகமாக கீழே ஓடுறா ஆப்போசிட்ல இப்படி ஹீரோவை பார்த்ததும் அதுவும் அவனோட தொப்பியை பார்த்ததும் ஒன்று ஞாபகம் வருது ஹீரோயின் டைம் ட்ராவல் பண்ணி ஃபியூச்சருக்கு போயிட்டா இல்லையா அன்னைக்கே குட்டி போன ஹீரோயின் கிட்ட ஹீரோ வந்து பேசலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூப்பிடுறான் இங்கே பாரு எனக்கு ஆல்ரெடி பாய் ஃப்ரெண்ட் இருக்கு தேவையில்லாம பின்னாடி சுத்ததுன்னு சொல்லிட்டு இவ போக ரொம்ப நேரம் ஆகாது சீக்கிரம் பேசிடலாம்னு சொல்லிட்டு கையை பிடிக்கிறான் பொறுக்கி பையில கைய வாட பிடிக்கிறன்னு சொல்லிட்டு கையில இருக்க பேக வச்செல்லாம் ஹீரோவை போட்டு அடிச்சிருக்கா ஸோ இப்படி நடந்தா எப்படி இப்ப வந்து ஹீரோ பேசுவான் இவ்வளவு பார்த்து கடுப்புல அவன் நேரம் உள்ள போயிட்டான் ஹீரோயினால எதிர்த்து ஒண்ணுமே பேச முடியல பேந்த பேந்த பாத்துட்டு இருக்கா இப்ப ரூம்குள்ள வந்து உட்காந்துட்டு ஏன்தான் இப்படி எல்லாம் பண்ணி தொலைச்சிடும் சொல்லிட்டு சரி நம்ம போனதுக்கு அப்புறம் எத்தனை நாள் தான் ஓடி இருக்குன்னு பாப்போன்னு சொல்லிட்டு டேட்டை எடுத்து செக் பண்றா பத்து நாள் ஓடிருச்சு இவ போனது ஒரு நாள் தான் ஆனா இங்க பத்து நாள் ஓடி இருக்கு அப்போ இந்த டைம் டிராவல் எனக்கு கிடைக்கக்கூடிய சான்ஸ் இப்ப நான் திரும்ப பியூச்சருக்கு போயிட்டேன்னா என்கிட்ட இருக்க போறது கடைசி ஒரே ஒரு சான்ஸ் மட்டும்தான் போன டைம் வந்தப்ப அல்மோஸ்ட் ஒரு ரெண்டு மாசம் இருந்திருக்கேன் இந்த டைம் எத்தனை நாள் இருக்க போறேன்னு தெரியலையே அப்படின்னு நினைச்சவ டக்குன்னு ஹீரோவும் ஹீரோயினும் ஒன்னா எடுத்துட்ட போட்டோ எடுத்து பார்த்தவ கண்டிப்பா என்னால ஃபியூச்சரை மாத்த முடியும் ஏன்னா இப்ப என்னால என்ன வேணா பண்ண முடியும்னு சொல்லிட்டு அடுத்த நாள் ஸ்கூல்ல ஹீரோ கிட்ட ஓடி வர ஹீரோ இவன பார்த்ததும் அந்த பக்கமா திரும்பிட்டான் இப்போ உன்னோட ஷோல்டர் ஓகேவா உனக்காக தான் இதை வாங்கியிருக்கேன் கொஞ்சம் பாரு அப்படின்னு நல்லா கொடுக்க கண்டுக்கல வேணா வேணா வெயிட்டா இருக்கு நானும் இதை தூக்கிக்கிறேன் கப்பிங் தரப்பி ஷோல்டருக்கு ரொம்ப நல்லது ஒவ்வொரு டைமும் கிளினிக் எல்லாம் போய் பண்ண வேணாம் வீட்டுல இருந்தபடியே பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு செஞ்சு காமிக்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்க நீ இப்ப எதுக்காக திடீர்னு இப்படி நடந்துக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு கேக்குறான் நீ கோமா இருக்கியா என்ன மன்னிச்சுடு நான் எல்லாத்தையும் உன்கிட்ட எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் உன்னை இது வரைக்கும் தெரியாத மாதிரி நடந்துகிட்டா இல்லையா உன்னை கூட போவட்டுன்னு திட்டி அனுப்புனா இல்லையா அது நானே கிடையாதுங்கிறா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்க அவ ஜஸ்ட் ஒரு பத்தொன்பது வயசு புள்ளதான் உன்னை தெரியாததால தான் அவ அப்படி நடந்திருக்காங்கிறா அப்போ நீ யாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்க நான் இம்சோல் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீல இருந்து அதாவது ஃபியூச்சர்ல இருந்து வந்திருக்கேங்கிறா அப்புறம் இதுதான் டைம் மிஷின் உன்னோட வாட்ச் தான் என்னோட சோல பாஸ்ட்டுக்கு கூட்டிட்டு வந்திருக்கு சோ என்னால உன்ன காப்பாத்த முடியுங்கிறா நீ என்ன பைத்தியமே ஆயிட்டியான்னு சொல்லிட்டு ஹீரோ கேட்க கட் பண்ணா இந்த விஷயம் எதுவுமே ஹீரோ கிட்ட சொல்லல இப்படி சொன்னா மட்டும் இவன் நம்பவா போறான்னு நினைக்கா அதனால எனக்கு பேய் பிடிச்சிச்சுங்கிறா திரும்பவும் பேய் கதையாங்க சஞ்சய் நான் உண்மையா தான் சொல்றேன் எங்க வீட்டுல அதுக்கு பூஜை எல்லாம் பண்ணாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஸ்கர்ட்ல இருந்து மந்திரவாத்தி எல்லாம் எடுத்து காமிக்க என்னடி பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு வந்த பக்கம் திரும்பிட்டு இருக்கான் நிஜமா தான் சஞ்சய் சொல்றேன் எனக்கு நீ இல்ல நிறைய பேர் எனக்கு தெரியாம போயிட்டாங்க தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ல ஓ பேய் தான் டேட்டிங் பண்ணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு போறான் அது ஒரு வெர்ஜின் பேய் சஞ்சய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வர தடிக்கு விட்டு கீழே உழுந்துட்டா சோ ஹெல்ப் பண்ண டக்குன்னு திரும்ப
அதுக்கே லைட்டா சிரிச்சுட்டு அவளுக்கு அவனே பேண்டி எல்லாம் போட்டு விடுறான் அடுத்து அந்த பொண்ணை பார்த்து மெல்லமா ஊதி விட்டுட்டு நம்பர் டூ எப்படி இருந்ததுன்னு கேக்குறான் உன்ன உன்னால என்னதான் பண்றதுன்னு சொல்லிட்டு வத்திட்டேன் அப்போ திரும்ப வந்துட்டியா கிரானின்னு சொல்லிட்டு சொல்றான் உனக்கு எப்படி தெரியும் சொல்லிட்டு இவ கேட்க இவன் பக்கத்துல வந்து உட்காந்துட்டு நேத்த விட நீ இன்னைக்கு ரொம்ப டிஃப்ரெண்டா நடந்துக்கிற உன்னோட அந்த ஹார்டே கண்ணு எங்க போச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்படி பாக்க உண்மையை சொல்லு நீ சோல லவ் பண்றியான்னு சொல்லிட்டு கேட்க ஆமா நான் இம்சோல லவ் பண்றீங்களா போய் சொல்லாத அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவ சொன்னதும் அவ இவளோட கையை எடுத்து நெஞ்சு மேல வச்சுட்டு நீ என்னோட ஹார்ட்ல இருக்குங்கிறான் அடி விடு விடு நீ என்ன ரொம்ப பழைய இடையிலக்கெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்க இங்க பாரு நான் உங்களோட ரிலேஷன்ஷிப்ப ஏத்துக்க மாட்டேன் என்னோட பெர்மிஷன் உனக்கு எப்பவுமே கிடைக்காதுன்னு இருக்கா இவன் பாட்டின்னு சொல்லி இவளை கூப்பிடுறதால இவன் அந்த பாட்டி கேரக்டர்ல இருந்து பேசிட்டு இருக்கா இப்ப இந்த பக்கம் ஹீரோவோட அப்பா அம்மா கிட்ட வந்து ரெண்டு பேருக்கும் தான் ஒத்து போகாதாச்சு அதனால ஒரு மாதிரி பாத்துக்கிட்டே இங்கதான் எம்சோல் இருக்கா நான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேக்குறாரு அவ கொடுத்த அந்த பாத்திரத்தை ரிட்டர்ன் பண்றதுக்காக ஓ இதுவா என் பொண்ணா அவங்க கிட்ட கொடுத்தான்னு சொல்லிட்டு அதை வாங்கின அம்மா அந்த டேப்கான ஓவர் டியூ பதினஞ்சு டாலர் கிடையாது அதுக்கப்புறம் லேட்டா தானே கொண்டு வந்து கொடுத்தீங்க சோ இன்னும் பேலன்ஸ் கொடுக்க வேண்டியது இருக்கு அதை ஒழுங்கா கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டு வர அவரு பயந்து பின்னாடியே போனவரு ஜெரிமேல முட்டிக்கிட்டு முள்ளெல்லாம் குத்தி போச்சு இப்ப இந்த பக்கம் ஹீரோயினோட அண்ணனை காட்டுறாங்க அவனுக்கு ஆக்டிங் பிடிக்கும் இல்லையா சோ இப்ப அவனுக்கு ஒரு சீன் கொடுத்துருக்காங்க அதை நடிக்கிறான் கரெக்டா வரல எல்லாம் சரி கொஞ்சம் ஸ்மைல் பண்ணி நல்லா நடிக்கணும்னு சொல்லி சொல்ல சரின்னு சொல்லி இவனும் அதே போல சிரிச்சுக்கிட்டே டைலாக் எல்லாம் சொல்லிட்டு காஃபி ஒரு சிப் வச்சுக்கிட்டு திரும்ப ஒரு ஸ்மைல போடுறான் பார்த்தா பல்ல காணும் ஒட்டு பல்ல வச்சுட்டு வந்திருக்கான் அதான் ஹீரோயினோட ஃப்ரெண்டு பல்ல ஒட்டு விட்டாளாச்சு என்னடா இலவி இது ஒரு டென்டிஸ்ட்க்கு முன்னாடி பல் இல்லையா யாரு இவனை கூப்பிட்டு வந்தீங்கன்னு சொல்லிட்டு சத்தம் போட ஆரம்பிச்சுட்டாங்க பாவம் கிடைச்ச வாய்ப்பு போயிடுச்சு ஒழுங்கா என்னோட பல்ல கொடுத்துருன்னு சொல்லிட்டு இப்போ ஃப்ரெண்டுக்கு தான் டெக்ஸ்ட் பண்றான் இப்ப நான் என்ன பண்ணுவேன்னு சொல்லிட்டு இவ்வளவு ஆரம்பிச்சுட்டா இப்ப இந்த பக்கம் நம்ம ஹீரோயின் எக்லிப்ஸுங்கிற மியூசிக் பேண்டோட ரூம தான் பாத்துட்டு இருக்கா கிம் டேக்காக வந்தியா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேக் வர இல்ல நான் உன்னை பாக்குறதுக்காக வந்தங்கிறா ஹீரோயின் ஃபியூச்சருக்கு போன அன்னைக்கு இவன் தானே கால் பண்ணி சஞ்சய் உனக்காக எவ்வளவு ஃபீல் பண்ண தெரியுமான்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பான் சோ அது ஞாபகம் வந்ததும் நீ என்னதான் என்கிட்ட சொல்ல வந்த அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவன் மனசுக்குள்ளேயே நினைக்கிறா இப்ப எதுக்காக நீ என்ன இப்படி பாக்குறேன்னு சொல்லிட்டு இவன் கேட்க உனக்கு ஏதாவது என்கிட்ட சொல்லணும்னா தயவு செஞ்சு சொல்லுன்னு கேட்கிறா அப்படி சொல்றதுக்கு ஒண்ணு இல்லைங்க இல்ல இல்ல இப்ப மட்டும் இதை மிஸ் பண்ணனா அதுக்கப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுல இதுக்காக வருத்தப்பட்டு எனக்கு கால் பண்ண வேண்டியது வரும்னு சொல்லி சொல்ல ஆஹ் சொல்ற சொல்றேன் இனிமேல் சஞ்சய் பக்கமே வந்துடுதுன்னு சொல்லிட்டு இவன் சொல்றான் அதே தான் உனக்கு சொல்றேன் நீ ஆடிஷனுக்கு போறேன்னா தயவு செஞ்சு சஞ்சய் மட்டும் கூட்டிட்டு போயிடாதங்கிறா தயவு செஞ்சு அந்த உலகத்துக்குள்ள மட்டும் அவனை தள்ளி விட்டுறாதங்கிறா இப்ப இதுக்காக தேவையில்லாம இதை பத்தி எல்லாம் பேசுறியாம்மா இவன் கேட்க இப்ப அவனை பிடிச்சு உட்கார வச்சு இங்க பாரு பே கொஞ்சம் மாதிரி யோசிச்சு பாரு நீ ஆடிஷனுக்கு போகும்போது உன்னை விட அழகான ஒரு பையனான சஞ்சய் கூட்டிட்டு போனேன்னா உன்னை பாப்பாங்களா அவனை பாப்பாங்களா கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க இவனும் யோசிச்சு பார்த்தவன் ஏ என்ன சொல்ல வரேங்கிறா இங்க பாரு பே உன்னோட ஃப்ரெண்ட நீ ப்ரொடெக்ட் பண்ணும் நினைச்சனா நான் சொல்றத நல்லா மைண்ட்ல வச்சுக்கோ அப்படி இல்லைன்னா நீ தான் வருத்தப்படுவேன் இதை நான் அடி மனசுல இருந்து சொல்றேன் இப்ப நான் கிளம்புறன்ட்டு போயிட்டா இப்ப இந்த பக்கம் ஹீரோ கிட்ட அந்த கூங்குற பையன் வேணும்னே வந்து வம்பிளுக்க ஆரம்பிச்சுட்டான் நான் தான் சொன்னல ஆல்ரெடி பார்த்து விளையாடுன்னு சொல்லி நான் சொன்ன பேச்சு கேட்காம டோர்னமெண்ட்ல கலந்துகிட்டே இப்ப பாரு உன் கையால புக்க கூட தூக்க முடியாத நிலைமைக்கு வந்துட்டேன் இதுக்குதான் நான் சொன்னதை கேட்கணுமா இல்லையான்னு வெறும் பேத்தேன் இங்க பாரு கோ நீ உன்னோட உடம்புக்கு ஓவர் ஸ்ட்ரெஸ் போட்டனா கண்டிப்பா உன்னோட ஷோல்டரும் என்னோடது போலதான் பிரேக் ஆகும் ஏன்னா எல்லாத்துக்கும் ஒரு கெப்பாசிட்டி இருக்கு சரியான்னு சொல்லிட்டு நோஸ் கட் பண்ணிட்டு போவேன் இந்த பையன் வெறி ஆயிட்டான் ஏதோ சொன்ன நேஷனல் டீம்ல மெம்பர் ஆகுறதா உன் அம்மாவோட ஆசைனு அதை நிறைவேற்ற வேணும் வேறு சொன்னையே இப்ப பாரு நிலைமைய போ என்னால இதை பண்ண முடியாம போயிடுச்சுமான்னு சொல்லிட்டு அவங்க காலில் விழுந்து ஆளுன்னு சொல்லிட்டு பயங்கரமா வெறியர் மாதிரி பேசினதும் ஹீரோக்கு டென்ஷன் ஆயிடுச்சு அவனை அடிக்க போயிட்டு இருக்காங்க எல்லாம் தடுத்துட்டு இருக்காங்க அப்ப கரெக்டா ஹீரோயின் ஓடி வந்து எட்டு குதிச்சு அவனை மண்டையிலயே போட்டு தாக்கிட்டு அவன் மண்டையை பிடிச்சிட்டு நின்றுட்டு இருக்கா ஹீரோ கொண்டுமே புரியல எவ்வளவு தைரியம் தான் அவங்க அம்மா பத்தி எல்லாம் இங்க கொண்டு வந்து பேசுவ எதை எதை எங்கெங்க பேசணும்னு கூட அவன் கருவி கிடையாதா ஆமா நீ ஏன் அவனோட ஸ்விம்மிங் பேண்ட திருட பார்த்தவன் தானே உன்கிட்ட போய் இதை எதிர்பார்க்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு அவனை டேமே
ஹீரோயினும் சேர்ந்து உன் முடிவு பிடிச்சு ஆட்ட ஆரம்பிச்சுட்டா பக்கத்துல ரெண்டும் சேர்ந்துக்க நாளும் இப்படி கும்பலா சண்டை போட்டுட்டு இருக்குங்க அப்போ ஒருத்தர் பார்த்துட்டு என்ன சண்டை போடுறீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு மிரட்டேன் இல்லை இல்லை விளையாடிட்டு இருந்தோன் இருக்காங்க இவரை பார்த்த ஹீரோயின் எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு யோசிக்கிறா இவரு தான் ஃபியூச்சர்ல நம்ம ஹீரோக்கு மேனேஜரா வேலை செஞ்சவரு ஆமா இப்ப இவரு இங்க என்ன பண்றாருன்னு சொல்லிட்டு போக பார்க்க விட மாட்டேங்குதுங்க அட அவனோட நான் பிரேக் அப் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிடிச்சி தள்ளி விட்டுட்டு போயிட்டா இப்போ அடிச்சு பிடிச்சி வந்து பார்த்தா அந்த மேனேஜரா ஆக போறவரு ஹீரோ கிட்டையும் ஃப்ரெண்டு பையன் பேக் கிட்டையும் அவரோட விசிட்டிங் கார்டு கொடுத்துட்டு கான்டாக்ட் பண்ணுங்கப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாரு ஹீரோயின் இதை பார்த்துட்டாலாம் ஹீரோயின் நிக்கிறத ஃப்ரெண்டு பையன் பார்த்துட்டான் ஸோ ஒரு பஸ் வந்ததும் போல போலான்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பேரும் ஏறி போயிட்டாங்க இவ்வளோ பஸ் மிஸ் பண்ணிட்டா அப்போ அவரு ஹீரோ இறந்ததுக்கு அப்புறமா சோகமா பேட்டி கொடுத்ததா இவளுக்கு ஞாபகம் வருது ஸோ இப்போ உடனே ஹீரோட வீட்டுக்கு வந்துட்டா அப்பா தான் கதை ஓப்பன் பண்றாரு இது சஞ்சயோட வீடு தானே அவன் இருக்கானான்னு சொல்லிட்டு கேட்க அவன் வெளியே போயிருக்காங்கிறாரு ஹீரோ அவர் கொடுத்த விசிட்டிங் கார்டை அவனோட ஸ்கூல் ஷர்ட்ல தான் வச்சிருப்பான் ஸோ அவன் இல்லைனாலும் பரவாயில்ல ஒரு நிமிஷம் நான் உள்ள போறேன்னு சொல்லிட்டு உள்ள போக விட மாட்டேங்கிறாரு அப்போ ஹீரோயின் உடனே வயத்து பிடிச்சிக்கிட்டு நான் உங்க வாஷ்ரூம் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டான்னு சொல்லிட்டு கேட்க போப்போ உங்க வீடு பக்கத்துல தானே இருக்குன்னு சொல்லிட்டு சொல்ல சொல்ல இவருக்கு வயிறு கலக்க ஆரம்பிச்சுட டோரை கூட க்ளோஸ் பண்ணல ஓடிட்டாரு சோ இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம ஹீரோயின் உள்ள போந்துட்டா அப்ப கரெக்டா அப்பாவும் முடிச்சுட்டு வந்துட்டாரு இவரு பார்த்தா அவ்வளவுதான் நினைச்சவன் உடனே இப்ப இருக்க ஆக்டர்ஸ் எல்லாம் ஃபியூச்சர்ல கல்யாணம் பண்ணி செட்டில் ஆயிருப்பாங்க இல்லையா சோ யார் யார் யார யாரு கல்யாணம் பண்ணாங்கன்னு சொல்லி கத்திக்கிட்டே ஓடிட்டா சோ இப்படி ஃபியூச்சர்ல நடக்கிற விஷயத்த சொன்னதால டைம் ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு அதனால ஹீரோயினும் சேஃபா ஹீரோட ரூம்க்கு வந்துட்டா சோ இப்ப உள்ள வந்து ஆசாசையா எல்லாத்தையும் பாக்குறா வந்த வேலையை ஃபர்ஸ்ட் பாக்கணும்னு சொல்லி ஹீரோட ஷர்ட் குள்ள இருந்து அவர் கொடுத்த விசிட்டிங் கார்டு எடுத்து கிளிக்க கிளிக்க கரெக்டா அப்பா உள்ள வருவாரா சோ இப்ப திரும்பவும் ஃபியூச்சர்ல இது போல ரெண்டு ஆக்டர்ஸ் கல்யாணம் பண்ணிக்க போறாங்கன்னு சொல்லி டைம் ஸ்டாப் பண்ண வச்சுட்டு கட்டல் கடிய கப்பு சுப்புன்னு ஒழிஞ்சுக்கிட்டா கூட ஷூவையும் கொண்டு வந்திருப்பான் அதையும் எடுத்து பத்திரமா வச்சுக்கிட்டா அப்ப அப்பாவும் ஏதோ ஒண்ணு வித்தியாசமா இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாரு இப்ப இந்த பக்கம் ஹீரோ பிரிட்ஜ் மேல ஒரு மாதிரி நின்னுட்டு இருக்கான் ஏன்னா இவனோட கோச் கூப்பிட்டு ஸ்விம்மர் யாரெல்லாம் ரெக்கார்டை பிரேக் பண்றாங்களோ அவங்களுக்கு எல்லாம் இது கண்டிப்பா கிடைக்கும் உனக்கு கொஞ்சம் டிலே ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காரு இதை நினைச்சவனுக்கு அடுத்து ஹீரோயின் சொன்னது ஞாபகம் வருது நான் எப்பவுமே உன் பக்கம் தான் இருப்பேன் சோ நீ எப்பவும் லோன்லியா ஃபீல் பண்ணவே மாட்டேன்னு சொல்லியிருப்பா ஸோ அதை இப்போ நினச்சவன் எவ்வளோ பெரிய பொய்க்காரின்னு சொல்லிட்டு அவன் மேலே பயங்கர கோவத்தில் தான் இருக்காங்க இன்னும் ஸோ இப்போ அப்படியே கிளம்பி நேராக வீட்டுக்கு வரான் அப்போ கொஞ்ச துணியெல்லாம் மடிச்சுக்கிட்டு இருக்காரு சும்மா அப்படியே வெளியே ஓடிட்டு வந்துப்பான்னு சொல்லிட்டு ஃப்ரெஷ்ஷப் ஆகிட்டு அப்படியே நேராக அவன் ரூம்குள்ளே வரான் ஹீரோயின் இப்படி படுத்து கிடக்கா உள்ள அதை பார்த்தவன் பெருசாக ரியாக்டே பண்ணல ஒருவேளை ஓவர் ஹீட்டால் நம்ம கண்ணுக்கு இதெல்லாம் தெரியுதா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு உட்காந்தவன் காலை நவுத்த ஹீரோயினோட கை படுது கூடவே கீழே இருந்து அவளோட ஷூவும் கிடைக்க ஹீரோ பயந்து போய் இதெல்லாம் தூக்கி போட்டு என்ன இங்க நடக்குன்னு சொல்லிட்டு வெளியே ஓடி போயிட்டான் ஆமா இவ என்ன ஏன் ரூம்ல பண்றான்னு சொல்லிட்டு மெல்லமா ஓபன் பண்ணி பாக்க அவன் நல்லா சௌரியமா தூங்கிட்டு இருக்கா சோ இப்ப ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டுக்கிட்டு மெல்லமா அவ கிட்ட வந்து தொட போலான்னு பாக்கலாம் அப்புறம் சரி வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏ இங்க பாரு எழுந்திரி எழுந்திரின்னு சொல்லிட்டு வாயாலேயே கூப்பிட அவன் நல்லா தூங்கிட்டு இருக்கா எப்படித்தானோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயினை பார்த்தவன் அவளுக்கு பயங்கரமா வேர்த்துட்டு இருக்கு இவளுக்கு இங்க ரொம்ப ஹீட்டா இருக்கும் போலியன்னு சொல்லிட்டு அவளுக்காக ஃபேன் எல்லாம் போட்டு நேரா திருப்பி எல்லாம் விட்டுட்டு பக்கத்துல போய் உட்காந்துக்கிட்டு சிரிச்சுக்கிட்டு அவளை பார்த்துட்டு இருக்கா அவளுக்கு முடி வந்து மேல விலகவும் இப்படி பண்ணிட்டு இருக்காளா மூஞ்சிய சோ இதை பார்த்து சிரிச்சவன் அவளுக்கு தெரிஞ்சிட கூடாது அவளும் எழுந்திர கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப மெல்லமா பார்த்து பார்த்து முடி எடுத்து விட்டுட்டு இருக்கான் அவன் நல்லா தூங்கிட்டு இருக்கா டீப் ஸ்லீப்ல இருக்கா போலன்னு சொல்லிட்டு தெரியாம அவ கை பற்றுச்சு அவ அப்பவும் எழுந்திரிக்கல சோ அப்படியே இவன் அவளோட கை பக்கத்துல இவனோட கை வச்சு பாத்துக்கிட்டு இருக்கான் அவளோடது குட்டியோன்னு இருக்கு சோ சிரிச்சுக்கிட்டே கிட்ட வச்சு பாத்துக்கிட்டு இருக்க டக்குன்னு தெரியாம பட்டுருச்சு அவ்வளவுதான் உடனே இவனுக்கு ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு எழுந்து போய் தசு புசுன்ட்டு இப்ப திரும்பி பாக்குறான் அங்க ஒரு கொசு பறக்குமா அது கடிச்சு ஹீரோயின் எழுந்துருவாளி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோ அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டே போய் டொப்புன்னு அடிக்க சவுண்டு கேட்டு ஹீரோயின் முழிச்சுட்டா முன்னாடி இப்படி க்ளோஸ் அப்ல ஹீரோ இருக்கான் அவ கத்தவே இல்ல இப்ப இந்த பக்கம் கிம்டே இவன் கட்டுறாங்க அவன் பயங்க
அப்படி இருக்கும்போது எப்படி நீ வெளியே போவன்னு கேக்குறான் சென்னை வெளியே குதிச்சுறேன் கயிறு வேணாத்தா நான் சூப்பரா ஜம்ப் பண்ணுவேன் சொல்லிட்டு கிட்ட வர என் கிட்ட வந்துராத அங்கேயே உட்காரு என் கிட்ட வரவும் ட்ரை பண்ணாதங்கிறான் அதனால பாவமும் பின்னாடி போய் நினைக்க அப்பா இந்த நியூஸ் முடிஞ்சதும் ஒர்க் அவுட் போயிருவாரு அப்ப நீ போனா போதும்னு சொல்லிட்டு உட்கார சொல்லிட்டான் அதெல்லாம் இருக்கட்டும் நீ என்ன எனக்கான பதிலே கொடுக்க முக்கம் வந்துட்டு சொல்லிட்டு கேக்க ஆக்சுவலா நான் இந்த புக்கு கொடுக்க வந்தேன்னு ஃபுல்லா கூட சொல்லி முடிக்கல புக்கு கொடுக்கறதுக்காக வந்த சரி ஒய்யாரமா படுத்தல நல்லா தூங்கிட்டு இருந்த அப்படி சொல்லிட்டு கேக்க ஆக்சுவலா தூங்குறது என்னோட பிளானே கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டு அதை அப்பா பாத்துட்டு போனதும் இவ சரி கிளம்பிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தவழ்ந்துகிட்டே வர இவ கொண்டு வந்த புக்கு மண்ட மேலேயே விழுந்ததும் மயங்கி அப்படியே தூங்கி போயிருக்கா இதை கேட்டு ஹீரோ குசிரிப்பு வந்தாலும் இப்படி சொன்னா இதை நம்புவன்னு நினைக்கிறேன்னு கேக்குறான் எனக்கு தெரியும் நம்புறது கஷ்டமா இருந்தாலும் இதுதான் உண்மை உனக்கு முன்னாடி நிறைய லூஸ் தனமான விஷயம் பண்ணிருக்கேன் பட் இதெல்லாம் பண்ணணுங்கிறது என்னோட இன்டென்ஷனே கிடையாதுங்கிறா அப்படியா அப்புறம் எதுக்காக என் முன்னாடி அப்படி நடந்துக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு கேட்க நான் பண்ண லூசுத்தனமான விஷயத்த எனக்காக மறந்துடேன்னு சொல்லிட்டு கேட்குறா அப்போ இவனுக்கு ஹீரோயின்ட்ட ப்ரொப்போஸ் பண்ணி கிஸ் பண்ணது ஞாபகம் வருது அதனால அப்போ ஸ்விம்மிங் பூல்ல நடந்த விஷயத்த மறக்கணும்னு ஆசைப்படுறியா உனக்கு அது அவ்வளோ ஈஸியா போச்சுன்னு சொல்லிட்டு திட்டுறான் ஸ்விம்மிங் பூலா அங்கேயே நடந்தது நீ கேட்க இவளுக்கு குடிச்சிட்டு உளர்ன விஷயம் எல்லாம் ஞாபகம் வருவோம் அப்ப நீ அதுல இருந்து என் மேல கோபத்துல இருக்கியான்னு கேக்குறா இங்க பாரு உனக்கு வேணா அது ஒண்ணு இல்லாத விஷயமா இருக்கலாம் ஆனா என்னால அப்படி எடுத்துக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு கோவப்படுறான் என்னை மன்னிச்சிட்டு செஞ்சு அன்னைக்கு குடிச்சிட்டு ரொம்ப லூசுத்தனமா பிஹேவ் பண்ணிருப்பல ஆனா என்ன பண்ண எனக்கு சுத்தமா ஞாபகமே இல்லையங்க என்ன குடிச்சா உனக்கு எதுவும் ஞாபகம் இருக்காதா அப்படின்னு கேக்குறான் அவளுக்கு பாவம் அதனாலதான் சுத்தமா ஞாபகமே இல்ல ரொம்ப சந்தோஷம் இது கேட்கவே ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு இப்படி நடந்ததும் ஒரு விதத்துல நல்லதான்னு சொல்லிட்டு டென்ஷன் ஆகுறான் நீ வேணா ஒரு டைம் ட்ரிங்க் பண்ணி பாரு அப்ப தெரியும் எப்படி அந்த ஃபீல் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இவ சொல்ல சடனா திரும்பி போற வரைக்கும் வாய மூடிட்டு இருக்கணுங்கிறான் இவ்வளவு அமைதியாகிட இவனு உட்காந்துட்டு ஞாபகமே இல்லாத புள்ளிக்கிட்ட இப்படி நடந்துகிட்டேன்னு சொல்லிட்டு அவ கூட எடுத்த போட்டோவையும் ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கும்போது அவ கொடுத்த சாக்லேட்டையும் கூடவே தான் வச்சுட்டு இருக்கான் சோ அவ பாத்துக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ஒழிச்சு வச்சுட்டு இருக்கான் அப்ப ஹீரோயின் அவ கொண்டு வந்த புக்கை பாக்குறா டிப்ரெஷன் எப்படி ஹேண்டில் பண்றது அப்படிங்கறதுக்கான புக் தான் அதெல்லாம் சோ அதை பார்த்தவ ஹீரோ பார்த்து உனக்கு சரியா தூக்கம் வரலனா இந்த புக் எல்லாம் படி நல்லா இருக்குங்கிறா ஏன் என்னோட வாழ்க்கை அவ்வளவு மோசமா ஆகும்னு நீ சொல்றியான்னு சொல்லிட்டு கேட்க அப்ப இவளுக்கு இவ ரொம்ப மோசமான நிலைமையில இருந்தா இல்லையா ஹீரோ கூட எக்லிப்ஸ் அன்னைக்கு ரேண்டமா போன் கால் பண்ணிருப்பானாச்சு அப்போ இவளுக்கு ஹீரோனா யாருன்னு தெரியாது அதனால ஹீரோ பேசினதும் இந்த பேண்ட் பேரெல்லாம் சொன்னதும் எனக்கு யாரும் தெரியாதுன்னு சொல்லிட்டு தூக்கி போட்டிருப்பா ஆனா அப்ப ஹீரோ உயிரோடு இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப நன்றின்னு சொல்லியிருப்பான்ல அது ஞாபகம் வர இப்ப ஹீரோ கிட்ட இது ரொம்ப ஒரு அழகான நாள் அதனால நீ உன்னோட வாழ்க்கையை வாழணும்னு சொல்லி என்கிட்ட ஒருத்தர் சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு நம்ம ஹீரோ சொன்ன ஒவ்வொரு வார்த்தையும் இப்போ சின்ன வயசா இருக்கக்கூடிய நம்ம ஹீரோ கிட்ட ஹீரோயின் சொல்லிட்டு உனக்கு சாகணும்னு தோணுச்சுன்னா கஷ்டப்பட்டாச்சு அடுத்த நாளையும் நீ வாழ்ந்துடணும் அப்பதான் நான் திரும்ப ஃபியூச்சருக்கு போயிட்டேன்னா உன்னை என்னால காப்பாற்ற முடியும்னு சொல்லிட்டு நம்ம முன்னாடி இருந்த மாதிரியே திரும்பவும் பழகணும்னு ஆசைப்படுறேன் உனக்கு அது பிடிக்கலனாலும் பரவாயில்ல கொஞ்ச நாளைக்கு மட்டும் என்னை விட்டு போகாம இரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேக்குறா அப்ப கரெக்டா திரும்ப ஒரு கொசு வர ஹீரோவை கடிச்சிட்டு கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அடிக்க ஓடி வரா அப்ப டக்குனு ஹீரோவோட கையை பிடிச்சு நான் தான் என்கிட்ட வராதுன்னு சொன்ன இல்லைங்கிறான் உன்னை கொசு கடிச்சிட்டு கூடாதுன்னு தான் வந்தேன்னு சொல்லிட்டு இவ சொல்ல எனக்கு இதை விட்டா இப்ப வேற வழியே கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டு பெட்ஷீட் எடுத்து அவ மேல போத்தி விட்டு அலேக்க அவளை வெளியே தூக்கிட்டு போயிட்டு இருக்கான் அப்பா பாத்துட்டு ஏன்பா தூசி தொட்ட கொண்டு போயிட்டு இருக்கியான்னு சொல்லிட்டு கேட்டு இருக்காரு இவனும் அவளை கொண்டு வந்து கீழே இறக்கி விட்டுட்டு ஏதோ முன்ன மாதிரி பழகணும்னு சொல்ற அது எப்படி முன்ன மாதிரி பழக முடியும் எனக்கு பொண்ணுங்களோட நல்லா பேச தெரியாது ஒரு பொண்ணும் பையனும் ஃப்ரெண்டாவும் இருக்க முடியாது அப்புறம் உன்கிட்ட எப்பவாச்சு என்னை கம்ஃபர்ட் பண்ண சொல்லி கேட்டுருக்கனா ஹானஸ்டா சொல்றேன் நீ என் கிட்ட இப்படி நடந்துக்கிறது எனக்கு ரொம்ப ஆக்கூட ஃபீல் ஆகுது தேவையில்லாமே என் லைஃப்குள்ள என்ட்ரு ஆகுற மாதிரி இருக்கு நீ தான் என்னை யாருன்னே தெரியாத மாதிரி நடந்துகிட்டு இருந்த இப்ப திடீர்னு எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்ட மாதிரி நடக்க ஆரம்பிச்சிருன்னு சொல்லி சொல்ல என்ன வேற என்ன பண்ண சொல்றேன் எனக்கு தெரிஞ்சது தான் நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் உன்ன கம்ஃபர்ட் பண்றதுக்காக அதனாலதான் இந்த புக்கு கூட உனக்காக வாங்கி தந்தேன் என்னோட கால்கள் எனக்கு திரும்ப கிடைச்சிருச்சு ஆனா இப்போ என் கையும் வாயும் கட்டி போட்ட மாதிரி இருக்கு இப்ப என்னால மூச்சு விடவே கஷ்டமா இருக்கு அந்த அளவுக்கு நான் ஃபீல் பண்றேன்னு சொல்லி சொல்ல கரெக்டா சொல்றேன
ஒழுங்கா என்னோட பல்ல குடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு புடிச்சுக்கிட்டு உடவே மாட்டேங்கிறான் நான் தான் என் அங்கிள பார்த்து பேசுன்னு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டு போனாலும் அப்பாயின்மெண்ட் எல்லாம் போட்டு நான் வச்சிருக்கியான்னு சொல்லிட்டு சும்மா அவளை பிடிச்சி பேசிக்கிட்டே இருக்கேன் அவ அவசரம் அவளுக்கெல்லாம் தெரியும் உனக்கு நான் இதை ஃப்ரீ ஆஃபே பண்ணி தரேன்னு சொல்லிட்டு விழுந்து அடிச்சுட்டு ஓட டாய்லெட் லாக் ஆகி போயிருக்கு பாவ புள்ள கதிரி அழுகாத குறைதான் சரின்னு திரும்பி ஓடி வரலான்னு பார்த்தா இவ்வளவு பசங்க வந்து நிக்கிறானுங்க யாஞ்சு பொறுப்பு <laughs> நினைக்கிற <laughs> 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 இதோட நம்ம முடிச்சு போங்கிறா என் பர்த்டே அன்னைக்கு பாக்கணும் நல்லா நீ வந்த திடீர்னு எப்படி சொல்றேன்னு சொல்லிட்டு இவன் கேட்க என்னதே இன்னைக்கு உன்னோட பர்த்டே வான்னு சொல்லிட்டு கேக்குறான் இவன் ஆமான்னு சொன்னதும் ஐயோ ஐயோன்னு சொல்லிட்டு கடைக்காரர் பார்த்தெல்லாம் வேணாம் வேணாம் சொல்லிட்டு இருக்கா அப்ப டக்குனு லைட் எல்லாம் ஆஃப் பண்ணி விட்டுட்டு நம்ம கஸ்டமர் ஒருத்தர் சர்பிரைஸ் ஈவெண்ட் ரெடி பண்ணிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு சொல்லி விட்டாரு இப்ப என்ன பண்ண முடியும் வாப்புல வாப்புல நான் உனக்கு பிடிச்சி இழுத்து ஓடும்போது கரெக்டா வீடியோ பிளே பண்ணி விட்டாரு இதையெல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணது குட்டி பொண்ணு ஹீரோயின் தான் நம்ம ஹீரோயின் பியூச்சருக்கு போன கேப்ல இதெல்லாம் நடந்திருக்கு அதுல இந்த குட்டி பொண்ணு ஹீரோயினும் ஹாப்பி பர்த்டே கிம் டே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனுக்காக பயங்கரமா ஒரு பாட்டு எல்லாம் போடுறா எனக்கு அவனுதான் பிடிக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் பேவரட்டான பர்சன் எனக்கு பிடிச்ச ஒரே பையன் அவன் தான் சொல்லிட்டு பயங்கரமா பாட்டு டான்ஸ் எல்லாம் போட்டிருக்கா இங்க ஹீரோயின் இதை பாக்கவே விட மாட்டேங்கிறா ஏ கம்முனு இது எல்லாம் பாக்க கொடுத்து வச்சிருக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவன் சிரிச்சுக்கிட்டே பாத்துட்டு இருக்கான் அப்புறம் என்ன எல்லாம் போச்சு போன்னு சொல்லிட்டு தலையை பிடிச்சிட்டு உட்கார கேக்கு வருது அதை ஊதி அணைக்க பெரிய டெடி பேரையும் கொடுக்குறாங்க பிரேக்கப் பண்ணணுங்கிறதுக்காக தான் எனக்கு சர்ப்ரைஸ் கொடுத்துருக்க கரெக்டான்னு சொல்லிட்டு இவன் கேட்குறான் அப்படித்தான் நானும் நினைக்கிறேன் நீ சொல்ல சா நீ என்னை இப்படி லவ் பண்ணுவனு நானே நினைச்சு பார்க்கலங்க அது எனக்கே தெரியலையேங்கிறா இப்ப இங்க நடந்ததால ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஃபீல் பண்றியா சரிவா வெளியே போய் சாப்பிடலாம்னு சொல்லிட்டு கூப்பிடுறான் இவ ஒரு மாதிரி பார்க்க இன்னைக்கு என் பார்த்துட்டேன்னு என் அப்பா கூட மறந்துட்டாரு தெரியுமா இப்ப நீ என்ன நினைச்சு ஃபீல் பண்றியான்னு சொல்லிட்டு மூஞ்சலா இப்படி வச்சு கேட்க வேற வழி இல்ல அதனால சாப்பிடறதுக்கு வந்துட்டா பாத்துக்கிட்டே இருக்க ஏன் சாப்பிடாம பாத்துட்டு இருக்கேன்னு கேக்குறா என்னோட பர்த்டே அன்னைக்கு எனக்காக சூப் வாங்கி கொடுத்த ஃபர்ஸ்ட் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் நீ தான் சொல்லி சொல்றான் இப்ப ஒழுங்க சாப்பிடறேன்னு சொன்னதும் இவன் சாப்பிட்டுக்கிட்டே திரும்பவும் நீ என்ன லவ் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டு தானே அப்படின்னு கேக்குறான் சே இப்படித்தான் நான் உன்ன சின்ன வயசுல லவ் பண்ணணும் சத்தியமா எனக்கு ஆச்சரியமா இருக்குங்க என்ன இனிமேல் என்ன லைக்கே பண்ண மாட்ட போல அப்படி பேசுறங்க இங்க பாரு திரும்பவும் அந்த இன்னசென்ட் போல வந்துச்சுன்னா அவளை நீ ஹர்ட் பண்ண கூடாது நல்லபடியா அவட்ட நடந்துக்கணுங்கிறா அதாவது நல்ல பிள்ளையா அவளை படிக்க வைக்கணும் புக் ஸ்டோருக்கு எல்லாம் கூப்பிட்டு போகணுங்கிறா அப்புறம் கேட்க அவளை பைக்ல எல்லாம் கூப்பிட்டே போக கூடாது ஏன்னா உன்னோட பைக் ரொம்ப டேஞ்சர் அப்புறம் பிசிக்கலா டச் பண்ண கூடாதுங்க எந்த இடம்னு கேக்குறான் நீங்க இன்னும் சின்ன பசங்க தான் தோட கூட கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு கோவப்பட்டு இருக்கா இவனுக்கு இதெல்லாம் கேட்டு சிரிப்பு தான் வருது ஐயோ நான் தான் அவ அவ தான் நானாச்சே என்னத்தான் இப்ப பேசிட்டு இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு அவளை அவளை அடிச்சிட்டு இருக்கா அப்ப இவன் சஞ்சே ஸ்விம்மிங் குவிட் பண்ணிட்டானா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நியூஸ காட்டுறான் அதுல ஹீரோவும் பேக்கும் நிக்கிற போட்டோ போட்டு ஆடிஷனுக்கு போக போறாங்கன்னு சொல்லிட்டு போட்டிருக்கு உடனே அந்த இடத்த தேடி கண்டுபிடிச்சு பேக் கிட்ட வந்து சஞ்சேவை உன்னோட ஆடிஷனுக்கு கூட்டிட்டு போகாதான்னு சொன்னேன் எதுக்காக கூட்டிட்டு போனேன்னு சொல்லிட்டு திட்டுறா என்ன பேசுற நீ அவங்க அப்பா கால் பண்ணி கூப்பிட்டு தான் அப்பவே கிளம்பிட்டான்னு சொல்லி சொல்ல போயிட்டானா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவளுக்கு இப்பதான் ரிலாக்ஸ் ஆகுது எதுக்காக நீ சும்மா சஞ்சய் சஞ்சய் சொல்லிட்டு இருக்க நீ தான் கிம்டே விடேட் பண்றல சஞ்சய வச்சு விளையாடலாம்னு நினைச்சிட்டு இருக்கியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேக்குறான் என்ன பேசுற நீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு படி இருக்கிறது தெரியாம நவர புத்தின் கீழே ஒரு <laughs> கடைசியில 
கடைசி ஸ்டாப்ல இறக்கி விட்டுட்டு போயிட்டாங்க இந்த இடத்த எங்கயோ பார்த்த மாதிரி இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கட்டும் முதல் சீக்கிரமா வீட்டுக்கு போகணும்னு சொல்லிட்டு வரா இவ இந்த இடத்துலயே ஒரே பிள்ளையா தனியா உட்காந்துட்டு இருக்க ஒரு கார் இவ்ள பாத்து வந்துட்டு இருக்கு அப்ப டக்குனு இவ பக்கத்துல ஒரு தாத்தா வந்ததும் அந்த கார் அப்படியே போயிடுச்சு ஆனா இந்த தாத்தா பயங்கரமா குடிச்சிருக்காரா என்னமா நீ ஸ்டூடெண்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு விருந்தெல்லாம் எந்திரிச்சிட்டு இருக்காரு இவ பயந்து ஓடவும் எதுக்காக என்ன பார்த்து ஓடுற ஒருன்னு சொல்லிட்டு பின்னாடி வராரு என்ன ஃபாலோ பண்ணனா போலீஸ்க்கு கான்டாக்ட் பண்ணிருவோம் பாத்துக்கோ சொல்லிட்டு யோ வர எதுக்காக போலீஸ் எல்லாம் கூப்பிடுற நான் உங்ககிட்ட பேசுதான வந்துன்னு சொல்லிட்டு போனை புடுங்க ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காரு பத்த ஹீரோ டாக்ஸில கரெக்டா அந்த வழியா வர ஹீரோனை தேடிக்கிட்டு தான் சோ இப்ப இவ இங்க பாத்ததும் இறங்கி வேகமா ஓடி வரா இப்படி இவன் ஓடி வரத பாத்ததும் இதே மாதிரி ஹீரோ ஸ்கூல் ட்ரெஸ் போட்டு ஓடி வரத பாத்த மாதிரி இவளுக்கு ஒரு ஞாபகம் வருது சோ ஸ்டன் ஆகி பாத்துட்டே இருக்க இந்த தாத்தா போனை புடுங்குவோம் அந்த ஒரு போர்ஸ்ல நம்ம ஹீரோயின் தண்ணிக்குள்ள விழுந்துட்டா சோ உடனே ஹீரோவும் தண்ணிக்குள்ள குதிச்சு ஹீரோயினா காப்பாத்த வர இதுவும் ஆல்ரெடி நடந்த மாதிரியே இருக்கு ஆக்சுவலா ஹீரோயின் தண்ணிக்குள்ள குதிச்சு சூசைட் பண்ண ட்ரை பண்ணிருப்பாள்ல போன எபிசோட் ஸ்டார்டிங்ல காட்டிருப்பாங்களே அப்போ ஹீரோ தானே வந்து காப்பாத்தினா இவ கூட முன்னாடி அம்மா கிட்ட என்ன யாரு காப்பாத்துறாங்கன்னு சொல்லுங்கம்மா அவங்க பேரு ஊரு எதுவுமே தெரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருப்பா ஆனா அப்படி காப்பாத்தினது நம்ம ஹீரோ தான் அதே போல திரும்பவும் இப்ப நம்ம ஹீரோ ஹீரோயினா காப்பாத்துறான் மேல தரைக்க கூட்டிட்டு வந்து நீ ஓகேவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேக்குறான் இவ ஓகேன்னு சொன்னதுதான் இவனுக்கு உசுரே வருது உன்னை வச்சு நான் என்னதான் பண்றதோ உனக்கு ஏதாவது அடிபட்டிருக்கா பாக்குற இரு ஏதாச்சும் வலிக்குதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயங்கர அக்கறையோட அவளை பாக்குறான் ஆனா முன்னாடி ஹீரோ இப்படி காப்பாத்தினப்போ இவ சாகணுங்கிற எண்ணத்துல தானே இருந்திருப்பா அதனால நான் உன்னை போன்னு சொன்னேன் எதுக்காக என்ன காப்பாத்தினேன் என்ன சாகல நீ விட்டுருக்கணும்னு சொல்லிட்டு பயங்கரமா கத்திருப்பா ஆனா காப்பாத்தினது ஹீரோ தானே இவளுக்கு தெரிஞ்சிருக்காது லைட்டா தான் முகம் தெரிஞ்சிருக்கும் சோ இப்ப இது இவளுக்கு ஞாபகம் வர அப்போ அன்னைக்கு என்ன காப்பாத்தினது நீ தானான்னு சொல்லிட்டு அவனை புடிச்சு பயங்கரமா அழுக ஆரம்பிச்சுட்டா ஹீரோமே அவளை புடிச்சுக்கிட்டு பயங்கரமா ஃபீல் பண்றான் இப்ப கட் பண்ணி ஒரு குட்டி பிளாஷ்பேக் அந்த எக்ளிப்ஸ் அன்னைக்கு ஹீரோவோட பேண்ட் ரேடியோ ஸ்டேஷனுக்கு போய் ரேண்டமான ஒரு நம்பருக்கு கால் பண்ணி பேசிட்டு இருந்தாங்க இல்லையா அப்ப ஹீரோ வேணுனே தான் கரெக்டா ஹீரோயின்க்கு கால் பண்ணிருக்கா ஹீரோயின் அட்டன் பண்ண நான் தான் சஞ்சய் என்ன தெரியுமான்னு கேட்க ஹீரோயின் தெரியாதுன்னு சொல்லியிருப்பா ஆனா நம்ம ஹீரோ ஹீரோயின் எப்படி இருக்காங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக தான் காலே பண்ணியிருக்கான் ஏன்னா அவன் தானே நம்ம ஹீரோயினை சேவ் பண்ணி ஹாஸ்பிட்டலில் சேர்த்துருப்பான் அது மட்டும் இல்லாமல் அவனுக்கு ஹீரோயினும் ரொம்ப பிடிக்குமாச்சே அதனால தான் அவளுக்கு வேணும்னே கால் பண்ணியிருக்கான் இது நார்மலாக நம்ம ஹீரோயின் டைம் ட்ராவலெல்லாம் பண்ணாமல் அவளோட லைஃப்பில் நடந்தது ஸோ இப்படியே இந்த எபிசோட் முடியுது இதனோட அடுத்த எபிசோட் அடுத்த வாரம் தான் ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அது வரைக்கும் வேற வழியே கிடையாது நம்ம வெயிட் பண்ணி தான் பார்க்